podcast with AK Rao. আমি যদি আসলে ইন্ট্রোডাকশন শুরু করি এটা আসলে আরেকটা পডকাস্ট এর এপিসোড লাগবে বাট আমি এতটুকু বলতে পারবো এরকম লেজেন্ডারি ফিগার আমি কোনো 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 দিনও ভাবি নাই যে আমার পডকাস্টে আসবে বড় করবো না ইন্ট্রোডাকশন বিকজ আজকে অনেক অনেক কথা আছে প্লিজ ওয়েলকাম দ্য লেজেন্ডারি মিস্টার বেজ বাবা সুমন অন মাই সেট কি অবস্থা ভাই জোস জোস উইথ দ্যাট আমি একটা জিনিস একটু সেটের বাইরে অনেকে আছে আমরা কি সবাই একটা ক্ল্যাপ দিতে পারি যে দিস ইজ ফাইনালি হ্যাপেনিং উই ওয়েটেড ফর লং ইয়ার্স ফর দিস ম্যান এন্ড দিস मींस সো মাচ টু বি আমরা চারটা বছর বসেছিলাম ভাই এপিসোডের জন্য थैंक यू सो मच वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर ভাই थैंक यू सो मच इट्स गुड टू बी हियर एक्चुअली थैंक यू सो ভাই ফার্স্ট টেক টু শের আম শেকিং মানে দেখতেছো মানে লেজেন্ড আমি কিন্তু মানে আসলে চাওয়া মারতেছি না First of all, I want to start with why did you accept my invitation, bhai? Well, <laughs> <laughs> why not, actually, why not? I mean, uh, actually, I've said that 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 Because uh, first of all, uh, a podcast is uh, definitely different. You can see that I've said that I've said that. Yes, bhai. নিউ মিউজিশিয়ানস রক স্টার্স রক মিউজিশিয়ানদের এখানে একটা প্রাধান্য দেয়া হয় এখানে একটা ব্যাপার এখানে আছে সো ডেফিনেটলি আমার এই দুইটা জিনিসে আমাকে অনেক বেশি টানে সো এবং অনেক আগে আমি তোমাকে বলছিলাম যে আমি এখানে আসবো ডেফিনেটলি এখানে আমি আসতে চাই এবং আমার অসুস্থতার কারণে শারীরিক অবস্থার কারণে আমি আসতে পারি নাই এটা একবার প্ল্যান করেছিলাম আসা হয় নাই সো যেহেতু এখন আমি সুস্থ আল্লাহর মতে সো এবার চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ এবার এবার যখন তুমি বললে আমি বললাম যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবার এবার থ্যাংক ইউ আমি লাস্ট ওয়ান উইক ধরে অনেক আমরা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড করতেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো অনেক প্যারা খেয়ে গেছি প্লিজ মেক দিস হ্যাপেন হ্যাঁ এবং এইটা এইটা বলে বলা উচিত সবার জানা উচিত আমার লাইফের প্রথম পডকাস্ট এটা ভাই <laughs> 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 সো একটু কমেন্ট না পড়লে আবার গালি টালি খাইতে পারি ভাই একটু কইরা ফালে অনেকে বলছে হেলিয়া ওয়াও রাইসুল ইসলাম আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপ ব্রো ওয়েট করতে করতে আচ্ছা ভাই আপনার সামনে গালি কি আজকে দিতে দিবেন হ্যাঁ মানে তুমি গালি দিলে এটা তোমার ব্যাপার আমি এটার কোনো দায় দায়িত্ব নিতে রাজি না ঠিক আছে তবে বেদু হিসাবে যদি না দেন আমি কমেন্টও পড়ি বলল ওয়েট করতে বিচি শুকায় গেছে আচ্ছা তারপরে বলল স্টার্টিং এই রেকর্ড 500 অনলাইন তারপরে বলল লাভ ইউ রাহুল ভাই थैंक यू ব্রো সবাই ট্যাগ করতে করতে শেষ অনেকে লাভ ইউ সুমন ভাই লাভ ইউ টু সবাই তারপর লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ লিখতেছে অনেকে ইও সুমন ভাই আপনাকে ভাই সালাম বলতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম সালাম জানাচ্ছে বেশি জোস লাভ টু সি বেস বাবা বস লিখে হার্ট দিচ্ছে তারপরে ফায়ার ইমোটিকনস বেস বাবা মিন্স লাভ ফাইনালি সুমন ভাই অন ইয়ার শো ইয়েস ইউ গাইজ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ফাইনালি একজন লিখছে লাভ ইউ বেস বাবা কিন্তু বেস এর স্পেলিং লিখছে ভাই বি ই ডাবল এস কোনো ব্যাপার না মাফ কোনো ব্যাপার না 
আমি বেইস বাজাই অনেক অনেক বছর ধরে জি ভাই আমি অনেক বেইসের স্পেলিং আমি কখনো ভুল করি নাই বাট অনেক বছর ধরে আমি বেইসকে বেইস বলছি বেইস বেইস বাট আমি অনেক বছর পরে জানতে পারছি অ্যাকচুয়ালি বেইস উচ্চারণটা বেইস না বেইস 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 উচ্চারণটা বেইস আমি অনেক বছর পরে এটা জানতে পারছি সো আমি যেখানে একটা বেইস প্লেয়ার সে প্রথম দশ বছর আমি বেইস গিটারকে বেইস গিটার বলছি সো এটা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লোকই বলে যে কারণে বাংলায় আমরা বয়ের পরে বর্গে জ লেখি আমরা কিন্তু স লেখি না জি জি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেইস কিন্তু আমি আসি নাইলে গালি দিব সুমন ভাই বেইস বাবা অনেকে বেইস বাবা ইউ রক দিস ইজ দা বেস্ট মানে এভরিবাডি জাস্ট গোয়িং ক্রেজি যে ইউ আর রাইট হিয়ার রাইট নাও হাই একে রাহুল এন্ড বেইস বাবা সুমন লাভ ইউ টু love you guys apni ke wrestling dekhten by any chance ami choto bela wrestling dekhtam choto bela na actually choto boro bela teo dekhchi sob shomoy undertaker fan chilam sara jibon undertaker amar bhai bhai ekti tattoo ache undertaker wow etoi boro fan so ekjon ki wrestling dialogue e bolche give me a hell yeah so eta hocche austin er ki dialogue so uh, legend of bangla band music bolte se tapor rahul bhai heart thank you bro একজন লিখছে কি যা ভাল লাগতেছে গিভ আস সাম বেস স্ল্যাপিং টিপস আজকে কোনো বেস স্ল্যাপিং হবে না আজকে আমরা অনলি অনেক অনেক আমরা পুরো হিস্ট্রি জানবো আসলে আজকে মিউজিকের সুমন ভাই আমার প্রতিচ্ছবি দুই লাইন তারপরে হচ্ছে আয়রন ম্যান লিখছে একজন আপনাকে ভাইয়া তারপর থ্যাঙ্ক ইউ আয়রন ম্যান ফ্যান লাভ ইউ বস আমি যদি এর মধ্যে পিস মেকার শেষ করতে পারি নেক্সট গিক মিতে আমি জয়েন করব শেষ করতে না পারলে পরে কোন একটা সময় জয়েন করবো তেদর বাচ্চা যেরকম হয় পড়াশোনা করে না দুষ্টু ছেলে আচ্ছা একটা চাইল্ডহুড যেরকম হয় ওরকম ছিল আমরা তিন ভাই এক বোন মানে আমরা চার ভাই বোনের মধ্যে পড়াশোনা আমি সবচেয়ে কম করতাম আমি ছিলাম সবচেয়ে বেশি আচ্ছা সো আমার বাবা মা আমাকে নিয়ে খুব ফ্রাস্ট্রেট ছিল আমি পড়াশোনা করতাম না জি দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি এগুলোই করতাম বেশি সো ওইভাবেই ইয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে আমি গিটারে ঢুকি তো তখন আমি ওই বাংলাদেশে যেটাকে আমরা হাওয়াইন গিটার বলি জি হাওয়াইন গিটার শেখে শুরু করি সো ওর মধ্যে ঢুকি তারপরে ওইটাতে আমার অতটা ইন্টারেস্ট ছিল না বাট ওই পড়াশোনা না করার জন্য যত রকম মানে কারণ খুঁজে বাইর করা যায় ওই কারণ বাইর করতাম তো তখন গিটারের কারণে পড়াশোনা করতাম না বাট অ্যাকচুয়ালি গিটারে আমার ইন্টারেস্ট অতটা ছিল না আমার অ্যাকচুয়ালি চাইল্ডহুডটা ছিল সাধারণ একটা বাচ্চা যে কিনা পড়াশোনা করতে পছন্দ করে না দৌড়াদৌড়ি ঝাপাঝাপি লাফালাফি খেলাধুলা এইসবের মধ্যে ছিল আমার ক্লাসে যদি পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট থাকতো আমার রোল নাম্বার থাকতো আমার ফ্রেন্ড যে সার্কেলটা ছিল এগুলোর রোল নাম্বার ছিল হচ্ছে গিয়ে ফর্টি এইট ওদের কাছে আমি আবার স্টুডেন্ট হিসেবে বেটার কিন্তু আমি ঘুরতাম সবসময় এদের সাথে স্যার আমাকে বলতো তুই এগুলোর সাথে ঘুরস কেন আপনার প্রথম মিউজিকের ইন্ট্রোডাকশন কি মনে হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ দিস ইজ গুড এটা কি এটা কি রক পপ সেটা কি ইন্ট্রোডাকশন ছিল ছোটবেলায় আমার বাবা মা গান শুনতো 
হেমন্তের গান শুনতো মান্নাদের গান শুনতো বাংলা গান শুনতো ইংলিশ গানের মধ্যে শুনতে হচ্ছে গিয়ে অ্যাবার গান আর বনিয়ামের গান ওকে সো ছোটবেলায় আমার বিদেশি গান যা শোনা হয়েছে অ্যাবা এবং বনিয়ামের গান আর বাংলা গান যেগুলো শোনা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে হেমন্তের গান মান্নাদের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত গণসঙ্গীত এইগুলো এইসব জিনিসপত্র আমি শুনে বড় হয়েছি জি সো একটা সময় আসার পরে আমি আজম খান শোনা শুরু করছি ওকে যখন আমার একটু পাংখা বাজানো শুরু করছে আবার আচ্ছা আর বড় ভাই আবার এগুলো গান শুনতো আচ্ছা 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 সো আর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আমি আজম খানের গান শোনা শুরু করছি বাংলাদেশে তখন বিটিভিতে আজম খানের গান দেখাইতো জি ওরে সালেকা ওরে মালেকা সো অ্যাকচুয়ালি ওই সময় পপ সং বলতে যেগুলো বোঝায় সেগুলো আমরা তখন এইভাবে শোনা শুরু করছি একটা সময় এসে ওয়েভস নামে একটা ব্যান্ড ছিল রাইট বাংলাদেশের প্রথম হেভি মেটাল ব্যান্ড বলতে যেটা বোঝায় আর কি তারা ওই সময় এইটিজে তারা কনসার্টে মোটরহেডের এই সব স্পিডস কভার করতো ওয়াও দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট হেভি মেটাল ব্যান্ড বাই দ্য ওয়ে বাট ইফ আই হ্যাভ টু আস্ক ইউ ভাই ওই ওয়েভস এর ইন্ট্রোডাকশন আজম খানের যে ইন্ট্রোডাকশন ছিল এটা কি ভাইয়ের থেকে পেয়েছিলেন আপনি হ্যাঁ ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি ভাই ওগুলো শুনতে এবং ওই ভাইয়ের থ্রুতেই ওই এবং তখন সোলসের ক্যাসেট কিনলাম আচ্ছা আচ্ছা স্টেডিয়ামে গিয়ে সোলসের ফার্স্ট ক্যাসেট বের হলো ওটা কিনে নিয়ে আসলাম তারপরে মাইলস এর একটা ইংলিশ অ্যালবাম বের হলো যেখানে ইংলিশ সব কাভার সং ছিল এবং আমার জন্য ছিল রেসলিং এর জন্য আমার কাছে আপনার কাছে কি এরকম কোনো মোমেন্ট মনে আছে ছোটবেলায় যে দিস ইজ যে দিস ইজ মানে মিউজিক ইজটা এত জোস কেন আসলে যখন হাওয়াইয়ান গিটার শেখা শুরু করলাম জি ভাই তখন যেটা হইল যে যে আমাদের টিচার যিনি আমাদের গিটার শেখেতো জি মিসেস জামান ওনার নাম উনি আমাদের গিটার শেখেতো উনি এক একটা করে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের দিল অথবা একটা গান দিল যেই গানটা তুমি তুলো আমাদের আমি জানি না আমি কিভাবে তুলে ফেলতে পারতেছি আমার বাসার কেউই বুঝতেছে না যে আমি কিভাবে জিনিসটা তুলে ফেলতে পারতেছি বাট আমি একটা তুলে ফেলতে পারতেছি কোন একটা ভাবে মানে আমি কোন একটা জিনিস শুনে আমি এটা তুলে ফেলতে পারতেছি তখন আমি বুঝলাম যে কোন একটা ভাবে মিউজিকের সাথে আমি কোনো ভাবে কানেক্ট করি কিভাবে কানেক্টেড আমি জানি না মানে অটোমেটিক আমার জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে সো যে মিউজিকের প্রতি আমার একটা টান একটা ভালোবাসা এই জিনিসটা আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝি নাই ওকে কিন্তু মিউজিকের সাথে আমার একটা কানেকশন ছিল কোনো একটা ভাবে আচ্ছা কোন একটা সময় আমার মনে নাই এটা বলে নাইনটিন এইটি ফাইভে সিঙ্গাপুর থেকে আমার বাবা বোধ একটা ছোট একটা ক্যাসিও একটা কিবোর্ড কিনে নিয়ে এসেছিল এতটা ছোট আচ্ছা সো ওইটার মধ্যে টুংটাং করে আমরা ওই যে ইয়ে করতাম একটা সময় আমি রিয়েলাইজ করলাম যে যে কোনো একটা গানের সুর আমি 
পিয়ানোতে বাজাইতে পারতেছি আর শুনে তুলে ফেলতেছি শুনে আর কি ওই টিউনটা বাজাইতেছি আমার আম্মা একদিন বলল আচ্ছা তুমি কিভাবে শুনে বাজাই ফেলতেছ আমি বললাম আমি তো জানি না সো মিউজিকের সাথে কোন একটা কানেকশন আমার হয়ে গিয়েছিল কোন একটা আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কিভাবে এটা হয়ে হয়ে গেছে আমি এটা জানি না সো মিউজিকের সাথে আমার একটা ভালোবাসা বা একটা কানেকশন এটা আমি কিভাবে হয়েছে আমি একটা জানি না কিন্তু আমার এটা হয়ে গেছে এটা আমি জানি সো আমি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারবো না যে এই কারণে এটা হয়েছে বা এই কারণে এটা হয়েছে সো তারপরে আমি একটা সময় আসলো যে সময় আমি যেটা করলাম যে আমি আমার ওই অ্যাকোস্টিক হাওয়াইন গিটারটা আমি দোকানে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে বললাম যে এটা আমাকে স্প্যানিশ গিটার বানাবো বিকজ আমি স্প্যানিশ গিটার বাজাবো আমি হাওয়াইন গিটার বাজাবো না আমি স্প্যানিশ গিটার বাজাইতে চাই সো আম্মা পাঁচশো টাকা দিয়েছিল সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি শূন্য কেতন নামে যে দোকানটা ওই দোকানে নিয়ে গেলাম ওরা পাঁচশো টাকা নিয়ে ওটাকে আমাকে স্প্যানিশ গিটার বানাই দিল দুই সপ্তাহ ওদের লেগেছিল আর তো বানা দেওয়ার পরে আমি কর্ড বলে কি কিছু আছে নাকি আমি আমার কোনো আইডিয়া আইডিয়া নেই ওই সময় তো কোনো গিটার টিচার ছিল না কিছু ছিল না রাইট সো নিজে নিজেই শুনে তোলার চেষ্টা করতেছি মানে সে স্করপিয়ন্সের হলিডে গানটা জি হলিডে গানের মধ্যে একটা একটা প্লাকিং আছে জি মোস্ট লাইকলি ওটা কি ছিল ডি মাইনারে ছিল বা কিছু একটা সো প্রত্যেকটা নোদ টাং 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 সো আমি যেহেতু কানে শুনে একটা জিনিস তুলতে পারি সো আমি তখন যেটা করতেছি যে আমি গিটারটা টিউন করতে পারি সো গিটারটা আমি টিউন করে নিয়েছি তারপরে আমি খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছে যে আমার কোন জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে কিভাবে বাজালে অ্যাকচুয়ালি এই নোটগুলো আসবে আসবে হ্যাঁ সো আমি অ্যাকচুয়ালি ডি মাইনারটা ঠিকই ধরছি কিন্তু ঠিকই ডি মাইনার জানতেন না জানি না যে এটা ডি মাইনার মানে সো ব্যাপারটা অনেক কঠিন ছিল এবং অনেক সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার ছিল সো পরে একটা সময় এসে হয়তো বা আমি জেনেছি আচ্ছা ঠিক আছে এটা সো একজনের কাছে গেলাম একজন এসে বললো যে ও তুমি এই কট এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড একদিন এসে বললো যে শোন একটা জিনিস শিখছি কি এটা হচ্ছে সি মেজর এটা হচ্ছে এফ মেজর এটা হচ্ছে জি মেজর আচ্ছা আচ্ছা এই তিনটা হচ্ছে এটা সি এফ জি তিনটা কট জন্ম शेखार चकबार एक आईसक्रीम खाते आईसक्रीम टाइम छो चार टाइम मन चार टाइम डील नीलखेतेलखेते बी आसत पुरान पुरान विदेशी किस बी पावा ওইখানে ঘাটতে 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 আমরা হঠাৎ করে একটা বই খুঁজে পেলাম দ্য গিটার হ্যান্ডবুক ওকে একটা আমেরিকান একটা বই ব্রিটিশ একটা বই হইতে পারে আচ্ছা আমি জানি না গিটার হ্যান্ডবুক পুরানো একটা বই ওই বইটা পাওয়ার পরে মনে হলো যে আমরা কি জানি হাতে পেলাম কজ ওই বইয়ের মধ্যে ডিটেইল কর্ড সবকিছু দেয়া কর্ড লেখা আছে আচ্ছা আচ্ছা ওই যে পেলাম আমরা কর্ড জানতে পারলাম আমরা স্কেল কিটা বুঝতে পারলাম জীবনে স্কেল টেল শেখা হয় নাই জি কর্ড শেখা হয় নাই বাট तुले <laughs> जिसमारे समय 
কোনো একটা সময় রক স্ট্র্যাটার একটা লাইভ কনসার্টে ওই কনসার্টে ওই দিন আরশাদ ভাই বেস গিটার বাজায় নাই কোনো কারণে আসতে পারে নাই কমল ভাই গেস্ট হিসেবে রক স্ট্র্যাটায় বেস বাজিতে আসছিল আমি তখন কমল ভাইকে চিনতাম না এবং কমল ভাই তখন আয়রন মেডেনের গান মানে ডাইনে বায়ে মানে পুরা চাতা ভাজাইল চাতা ভাজাই আমি বললাম যে এই ছেলেটাকে বাচ্চা টাইপের একটা ছেলে মানে কমল ভাই তো দেখতে খুব বাচ্চা টাইপের তখন মানে আরও ইয়াং লাগতো যে আমার বয়সী একটা ছেলে হবে বা আমার চোখ ছোট হইতে পারে এই ছেলেটা কে এইভাবে ফাটায় আয়রন মেডেন হি ইজ দ্য সেকেন্ড রিজন স্টিভ হ্যারিস এবং কমল ভাই এই দুজনের কারণে আজকে আমি বেশ বাজে ওয়াও আমার বাজাইতে হবে was it that song or was it any other song if you remember no no rat child okay rat child amar ekhono mone ache amar cousin tar nam urun she ekhon baire theke ji she amake rat child shone chilo prothom shuru hoyechilo ding 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 ure gechilo na ekdom it it eigulo ki hocche what the f is this mane awesome bhai so amake bhai oneke ekhane aro onek kichu jiggesh korteche mojar mojar jiri seta hocche people want to know about your favorite football club i don't know if you're a fan okay <laughs> there you go chelsea shuman bhai ki kono favorite tiktoker ache ki na ami ami tiktok somon amar kono idea nai okay bye bye ji bhai ami goto porshu din ami porshu diner ager din ami tiktok e dhukchi টিকটকে ঢুকে আমি টিকটকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছি সিরিয়াস হ্যাঁ টিকটকে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলছি আমি আমার ধারণা ছিল যাই হোক আমি টিকটকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছি খুইলে তারপরে আমি হোম পেজে ঢুকছি ধুইকে আমি বোধ হয় আধা ঘন্টা ছিলাম তারপরে আমি টিকটক থেকে বের হয়ে আসছি বের হয়ে আসা আমি আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছি আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করছি যে হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন এটা কি তারপরে আমার ছেলে আমার মেয়ে আমাকে বুঝেছে যে শোনো বাবা এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার জন্য ঠিক না তোমার জায়গা না এটা আমি বললাম যে কি বলতো সেটা আমার জায়গা না স্টিভ ভাই টিকটক অ্যাকাউন্ট আছে ভিক্টোরিয়ান টিকটক অ্যাকাউন্ট আমার কেন থাকবে না সেকেন্ড টিকটক অ্যাকাউন্ট আছে সো এটার ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝাও তখন বললো যে তুমি এরকম কয়েকজনকে ফলো করো এরকম কয়েকজনকে ফলো করো ফলো করে ওদের সব ভিডিওতে তুমি আমি আধা ঘন্টা ছিলাম তারপর আমি রাত চারটা পর্যন্ত ঘুমাইতে পারি আমি সারা মানে আমি রাতে ঘুমাইতে পারতেছিলাম না আমি না নিতে পারতেছিলাম কি দেখলাম কি দেখলাম কি হচ্ছে মানে আমি না বুঝতে পারতেছি না ব্যাপারটা ব্যান্ডের <laughs> যে <laughs> 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 আমার ভাই হঠাৎ করে এরকম একদিন বলছে তুই টিকটক এ যদি এরকম বিশ জনের ইনভাইট করো টিকটক ডাউনলোড করে তুই টাকা পাবি আমি 
অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে না তুমি জাস্ট ঢুকো লগ ইন করবা এরপর ডান তুমি ডিলিট করো ভাই বিশ জনে কনভিন্স করে এত কষ্ট হবে আমার লাইফে আমি বুঝি নাই আমি লেজেড আমাদের বাসার মালিক মানে আমি বসুন্ধরাও থাকি তো সো ওইখানের মালিকের যে আর কি সফার যে ড্রাইভার আছেন ওনাকে বন্ধ ডাইকা অ্যাকাউন্ট খোলাইছি ভাই কারণ যারে বলে কয় না ভাই পি মাফ চাই টিকটক করবো তুই কি ইনফ্লুয়েন্সার হইতে চাইতো সো সেগুলো আমি পারবো না এই সেই মানে রিজেক্টের উপর রিজেক্ট ভাই বুঝছেন থ্যাঙ্কফুলি আমি বারো হাজার টাকা কামাইছি আমি তো থ্যাঙ্ক ও টিকটকে ঢুকার পরে একজনকে পাইছি রাফা আমার দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড স্কুল এর বলতেছে আমার চুল নাকি জেফারের মতো হয়ে আছে আমার <laughs> 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 আমি তো ছেলেই আরেকটা ফ্রেন্ড তুই দেখি জেফার হয়ে গেছে বলতেছিলাম <laughs> 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 in terms of your playing and in terms of our key music basis hisabe basis hisabe ebong common bhai but if i ask you apni ki mon ache your first ever jamming experience like practice in a practice pad or anywhere apne prothom practice experience ta ki chilo bhai with drums guitar kara chilo or ki chilo bhai eta amar school e thakte amra ekta band korchilam band er naam chilo frequency okay frequency tokhon bodhe class খুবই ভালো একজন শেফ সে হচ্ছে ও ছিল ড্রামার সো আমরা ক্লাস নাইনে আমার বাসাতেই বোধহয় প্র্যাকটিস করছিলাম ড্রাম স্টাম্প ইনফ্যাক্ট বাপির বাসাতে প্র্যাকটিস করছিলাম ড্রাম স্টাম্প আচ্ছা ক্লাস নাইনে আর ক্লাস এইটে আমার মনে নাই আচ্ছা ওরকম একটা সময় ওইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট জ্যামিং পুরোপুরি ড্রাম স্টাম্প নিয়ে প্র্যাকটিস করা সেটিস মনে আছে ভাই কি টাইপের গান টান করছিলেন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যে আমরা তো ওই সময় আমাদের নিজেদের অরিজিনাল ইংলিশ গান করতাম আর তারপরে যখন বেসে সুইচ করছে আমি আরো পরে তখন আমাদের গানের লাইন গানের ইয়েটে চেঞ্জ টেঞ্জ হয়ে গেছিল তখন আমরা আরো হার্ড করে চলে গেছিল পরের দিকে এসে আমরা যেসব গান করতাম ওইগুলোর মধ্যে ছিল জুরোসপিস্টার একটা গান ছিল তখন এই গানটা কয়জন শুনছিলাম যে ভিকটিম অফ চেঞ্জেস আমার তো ফেভারেট একটা সং ক্রিস্টের সো ওইসব গানের দিকে আমরা তখন একটু হেভি টাইপের গানে চলে গেছিলাম মেগারেদের মাই লাস ওয়ার্ডস পিসলস বাট হুজ বাইং এন্ড প্লাস গানটা আর কি সো তখন ওই ওই দিকে চলে গেছিলাম আর কি অসম ওইসব দিকে চলে গেছিলাম একটা মেটাল সো ওয়াজ ইট আ হেভি মেটাল ব্যান্ড ইউ উইথ সেভ পরে এসে আমাদের ব্যান্ডের নামও চেঞ্জ হয়ে গেছিল রক ফ্যান্টম দ্যাট ওয়াজ এ টোটালি মেটাল ব্যান্ড হ্যাঁ আমরা টোটালি মেটাল 
ছিল প্রথম কনসার্ট টনসার্ট তো স্কুলে থাকতে যেসব কনসার্ট করছে এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়াল কনসার্ট ভাই ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়াল কনসার্ট এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরে জি ভাই আমি তখনও এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট আসে নাই ওকে ওই সময় আমি ফিলিংসে জয়েন করি ওকে জেমস ভাই সাথে বাজি যারা জানে না একটু ফিলিংসের ব্যাপারে যদি বলতেন অনেক নতুন বাচ্চা আছে আরো দেখ এখনকার যারা যারা জানে না ফিলিংস হচ্ছে গিয়া নগর বাউলের আগের নাম আগে যে ব্যান্ড ছিল ব্যান্ডের নাম ছিল ফিলিংস ওই ফিলিংস নাম চেঞ্জ হয়েই এখন আপনারা যারা নগর বাউল জানেন এই ব্যান্ডের নাম আগে ছিল ফিলিংস সো আমি ফিলিংসে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের প্রথম পর্যন্ত বাজিছি অ্যাজ এ বেস্ট প্লেয়ার আমি তো আমি গান গাইতাম না গান গাওয়ার সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না সো তখন বাম্বার একটা কনসার্ট হয়েছিল বাম্বার কনসার্টটা বোধ হয় সোনারগা এরকম কোন একটা হোটেলে একটা হয়েছিল জি 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 ওই কনসার্ট দেখতে গেছিলাম লুকে লুকে আর বাসায় না জানা মানে ইউ এন্ড দ্যাটস আ ক্রাউড মানে ক্রাউড হিসাবে গিয়ে গিয়ে ক্রাউড হিসাবে গিয়েছিল ওয়াও ডেফিনেটলি ওইটা ছিল ওই আর পরে 1990 তে আমি কনসার্ট করতে গেছিলাম আচ্ছা জি ওইটা একটু শুনি তাহলে আর ভাই একটা একটু ইন্টারাপ্ট করতাম ভাই যে যখন দেখতে গিয়েছিলেন একটু যদি ছোট করে বলতেন যে কি কি ব্যান্ড দেখলেন এন্ড এক্সপেরিয়েন্স ইন দা ক্রাউড কিরকম ছিল ভাই তখন ওই টাইমে বিকজ ওই টাইমে তো ভিডিওস আমরা পাই না ভাই এখন দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা পুরোপুরি অন্যরকম ছিল সামনের দিকে ছিল সাউন্ড এত বেশি ছিল এক্সপেকটেশন ওইটা ছিল মানে ধারণা ওইটা ছিল না আমরা তো ভিএইচএস টাইপে কনসার্ট দেখছি সো ওইটা দেখা অ্যাকচুয়ালি কনসার্টে যে অ্যাকচুয়ালি এত সাউন্ড হয় এটা ধারণা ছিল না এটা নিশ্চয় তোমরা তোমাদের সবারই সো ওইটা বুঝি মানে ওইটা ইয়ে মানে এক্সপেক্ট করি নাই ইনফ্যাক্ট এইটি এইটি বোধ হয় আমরা আমার স্কুলেও কনসার্ট দেখছিলাম ওই যে রকস্টার্টের কনসার্টটা যেটাতে আমি কম ভেবে বাজি দিয়ে দেখছিলাম আমার জন্য ওইটা ওই কনসার্টটা বোধ হয় আগের কনসার্ট নাকি বাম্বার কনসার্ট আগের কনসার্ট আমি আমি গুলাই ফেলতেছি আমার ঠিক মাথায় মনে নাই আগের কনসার্ট তো দুইটার কোনো একটা ফার্স্ট কনসার্ট ছিল বাট ডেফিনেটলি দুইটা কনসার্টই আমার জন্য মানে লাইফ চেঞ্জিং একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওকে মানে এটা আমি বুঝায় আমি জীবনে বলতে পারবো না আর এর আগে লাইভ আমি পারফর্ম করছি টিভিতে আমি লাইভ পারফর্ম করছি শিশু শিল্পী হিসেবে হ্যাঁ শিশু শিল্পী হিসেবে আমি দুইবার টিভিতে পারফর্ম করছি অনেক আগে তখন আমি অনেক বাচ্চা ছিলাম আমি বললাম যে আমি হাউ ইন্ডিটার বাজিতাম তখন বাজাইছি ওই যে নতুন কুড়ির নতুন কুড়ি নামে একটা অনুষ্ঠান হইতো ওইটার আমরা নতুন নামে একটা অনুষ্ঠান হইতো ওইটার মধ্যে বাজিছি সো হাউিং হাউিং গিটার বাজিছি টিভিতে সো অসম লাইভ পারফর্ম আমি এর আগে করছি আর কি জি ভাই ওইটা হাউিং গিটারে ছিল অসম সো ফিলিংস এর ব্যাপারটা আমরা শুনতে পারি ভাই তার আগে একটু যদি বলতেন হাউ ডিড ইউ জয়েন দা ব্যান্ড লাইক এইটা জেমস ভাইয়ের সাথে যে জন্য ব্যাপারটা কি ছিল ফিলিংস এর আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে কমল ভাইয়ের ছোট ভাই আপন ছোট ভাই কনক জি আমার ফ্রেন্ড ছিল ও একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টটা মারা যায় 
it was a very sad story. She buried her child. She buried her child. So, what is it? She was based on that. Okay. Kono feelings are based on that. I mean, based on that, one day based on that is the story. So, Kono ke shatai me ekur gisilam. James Bond, Bashar ekur gisilam. Feelings are practice. So, jar pare hoy kine based on that. I mean, toh kisi kono based on that. So, toh kono James Bond dekhsilo jam based on that. That's it. Tar purish uta shesh. तापोरे कोनो एक टकारों ने कोनो फीलिंग्स अर बाजी तो ना तो होन अम्म यह तो लोग जानते हैं जी कोनो का फीलिंग्स अर नहीं सो कोनो एक टक्षण आने के फ्रेंच चलो ईमोन ड्रम बाजी तो शे फेइटू ड्रम बाजी तो अनेक जाती बड़ा ड्रम बाजी से सो ईमोन आम के कॉल दिया बोला जी जेंस भाई थोड़ा � बेस्ट एंड नाम लाखे चलो हॉनर बट हॉनर है वो इटन नाम हॉफनर है वो नॉकल हॉनर बट उटे वो इटन नाम नोटू पर हाथ देखो लिखे रख सकते हैं एक्चुअल नाम तो हम लोग क्यों जानी नहीं वो बेस्ट नहीं इस्लाम तो खून जेंस भाई बोल लो जे आमने शायद एक टू बाजा हो अम्मी तो खून एक टू कहीं बाजा ही तो उनके सो बात बस तो चलो ना आमी तो उन एक लीडर में तो एक सोलर में तो एक बेज एक जिस बात चलम जिन लोगों का आश्रम में थे आज तो ऐसा हर्ष तस्ते हमारे माथे हाथ बुलाई लो एक उनके ना वाव जोस एक उनके जिन एक तो बुल्लो जोस बोला नहीं हाँ किस किस जन एक तो बुल्लो हमारे लोग तम खराब हो गया � जे आमी बोल लाम जे फिर पहले दिन प्रैक्टिस आज बोलो जे हैं तुम यहाँ तक आओ मुझसे तो बात होगा वाव डेट वाज लाइक ओ माय गॉड इट की बोलो सर आमी तो एसीसी पास कोई नहीं आमी यहाँ पर सो एक बार एक्चुअली आमी फीलिंग्स आमार जान करो रहे सो तार को एक दिन पर ही शोचिलो इंजीनियरिंग स अम्रा अम्रा कौन सा टो ओपन ही कोरी डायस्ट्रिस सेर कॉलिंग एल्विस दिया कॉलिंग एल्विस दिया ओपन कोरी वो इतना सेर अम्रा डायस्ट्रिस सेर प्लेनेट ऑफ न्यू ऑर्लिंस गांठा कोरी अम्रा गैरी मुरेर गांठ कोरी अम्रा जेदुर पहाड़े और उन अनेक बिश कट्टे गांठ कोरी एवं फीलिंग्स एर अम मेन बेस शॉपन भाई होगे ना चिलो, उस दिन उस शॉपन भाई आमा के दिन एक तो कथा बोल सुलो जी, you filled up my shoes pretty well, एक कथा बोल सुलो, तो ये जीने चुला आमा जन को बड़ा बाय पड़ती है, insane बाय पड़ती है, आमी एक तो उन एक तो school ले पर एक तो पोला, so these things actually was मने inspiring to you, inspiring चिलो आमा जन, उन्हें so after the concert experience, we have said that we have been three years of a journey with feelings. What was it like, the three years for you? What was the experience? I was very young, 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 but I was very young, I was very young, I was very young, I was very young, I was very young. फीलिंग्स तो कौन? अमर तो कौन? ब्लूस टाइपेर गान करता हूँ, डायस्ट्रिस टाइपेर गान करता हूँ, अमर जोश जोश शब्द गान करता हूँ, रॉबर्ट फिटे टाइपेर गान करता हूँ, ए ए रॉबर्ट ए टाइपेर जिन्श पोतों में करता हूँ, सो किंतु ओय आमर जी ग्रूव टाइपेर ग्रूवी टाइपेर जिन्श पोतो नोट धुरा ए एक टेबल जिस पर तो करता हूँ, मैं अच्छे धुरिया खाली दोरा दुरी करता हूँ, मैं जेंस वाले मेरे बोझ ना चिचोड़ तो, शोन, तो ये गुला बाजा ना, शुभं तो ये गुला, तुम्ही नोट धुरा रखो, तुम्ही एक दुबई, आरामियों अच्छे क्या, मामा माथा गुड़ता से चे गिज़र बटलर, स्टीव हैरीज, � एक गाना जो नहीं इतना दौड़ करना एक जन गाना जो नहीं इतना दौड़ कर, but एक जिन्स गुल तो हम तो मैं टीनेजर आवाज़ माथा में तो तो हम मारा खराब पागल था मिडल हेड, but तादेरे इस साजेशन गुला की नवा माथा ठीक ही ढूँक से, ultimate time इन जो हम नीचे गान बनाना शुरू कर सी, you realized तो हम किन्तु अभी बागन समय अच्छा 
বলছে যে অ্যাড্রিয়ান ডেভিসন নাকি কোন এক বেস্ট প্লেয়ার আছে সে কিনা সেকেন্ডে সতেরোটা নোট বাজিতে পারে সো আমার আমি কয়টা নোট বাজিতে পারবো সেটা হচ্ছে কথা আমি তখন হিসাব করতাম যে আমি চোদ্দোটা পারি চোদ্দোটা পারি এরকম একটা ব্যাপার ছিল ব্যাপারগুলো এরকম ছিল সো ভাই আফটার নাইনটি থ্রি আই গেস আপনার ভাই যেটা বলেছেন থ্রি ইয়ার্সের জার্নি ছিল রাইট সো হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট ভাই মানে ডি ইউ লিভ দা ব্যান নাকি আপনি অন্য ডাইরেকশনে চলে যান ও যে আমার আমি <laughs> জানুয়ারির সাত তারিখ ফিলিংস এর সাথে লাস্ট কনসার্ট করছি কইরা আমি ওই সেই দিনই আমি জলি রজারে অফিসিয়ালি জয়েন করছি ওই কনসার্টেই ওই দিনই আমি একসাথে চার পাঁচটা ব্যান্ডে জয়েন করে ফেলেছি আমি মেটাল বাজাবো মানে বাচ্চা থাকলে যে মানে বাচ্চা আমি করছি আর কি জি বাট ফিলিংস এর কারণে আজকে আমি এখানে আমি জীবন এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই জেমস ভাই ফান্ডি ভাই আমার যে সাপোর্টটা দিছে দ্যাট ইজ মানে এটা আমি বইলা বুঝাতে পারবো না এটা বইলা বোঝানোর মতন না এটা ভাষায় বইলা বোঝানো যাবে না উনি আমার জন্য কি করছেন আমি যখন অসুস্থ ছিলাম জেমস ভাই ঠিকই আমার খবর নিচ্ছে এত মানুষ থাকতে জেনজয় ঠিক আমার খবর নিচ্ছে যে আমার যখন এরামুলিস থেকে নিয়ে যেতেছে তার তিন দিন আগে উনি ঠিক আমার খবর নিচ্ছে আমার কি অবস্থা জি না না ঠিক আছে জেনজয় অসম অসম সো ভাই এখন অনেক কমেন্ট জব সামনে এগুলো একটু পড়ে নেক্সট টপিকে ভাই যেতে পারি ভাই এনিথিং কফি অর এনিথিং কফিতে আমার কোনো না নাই ওকে গাইস একটু যদি আমরা কফি পাঠাইতে পারি এবং আমার জন্য চা এবং পিজ্জা আছে নাকি পিজ্জা আছে छापाई <laughs> Definitely you can. Okay, um, ekhane, uh, Rafa introduction came na. Definitely uh, oh, Rafa 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 introduction Definitely Oh, Rafa Achha, Rahul, actually you look like Tishma. Eita, Aasholo, 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 আচ্ছা একজন স্প্যাম করে যেতেছে ওকে রাফা ভাইয়ের টপিকটা আসবে বারবার লিখতে হবে না ভাইয়া অ্যাসকিম ইজ ফেভারেট ব্যান্ডস ইন বাংলাদেশ টপ ফাইভ আল ডেফিনেটলি ওখানে যাব আমরা রকলিং নিয়ে জিজ্ঞেস করেন এটা তো আসবই আসবো রকলিং তো আমার এত প্রিয় একটা শো রকলিং নিয়ে রক আচ্ছা গাইজ একটু রিকোয়েস্ট করব যারা অনেকে আছে কোয়েশ্চেন করতেছেন বাট প্লিজ একটু স্প্যাম না করলে ভালো হয় লাইক এক কোয়েশ্চেন অনেকবার না লিখলে বিকজ আল ট্রাই মাই বেস্ট টু রিড ইট আউট আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করা কঠিন কেন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করা কঠিন বিকজ আমি আমার ফ্যামিলি এবং আমি আমার বিজনেস নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকি লেভেলে বিজি থাকি জি সো অ্যাকচুয়ালি আমি সময় পাই না মিউজিক করাটা আমার 
একটা প্যাশন জি ভাই আউট অফ প্যাশন আমি এখনো মিউজিক করে যাচ্ছি অ্যাবসলিউটলি সো তারপরে আমার ফ্যামিলি এবং আমার বিজনেসের পিছনে টাইম দেবার পরে আমি যেই সময়টা পাই জি ভাই ওই সময়টা আমি যে জিনিস করতে ভালো লাগে ওটা আমি করি জি আমার যেটা করতে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমার ট্রাভেল করতে ভালো লাগে আমার মুভি দেখতে ভালো লাগে টিভি দেখতে ভালো লাগে আমার মিউজিক করতে ভালো লাগে সো তারপরে যেই সময়টুকু পাই ওই সময়টুকুতে যদি আমি ওই জিনিসটা করি জি ভাই তারপরে যদি আমি মানুষজনের সাথে মানে কথাবার্তা বলার সময় দিতে চাই সো ওইটা দিতে আমি পারি না আচ্ছা সো এটা আমার আমার জন্য খুব কঠিন জি সো যে কারণে আমি ফোন টোন অফ টফ করে বসে থাকি সো আমাকে অ্যাকচুয়ালি কেউ খুঁজে পায় না আমার ম্যানেজারকে খুঁজে পায় সো আমার ম্যানেজার যখন আমাকে আমার কোনো কথা টথা পাস করে সেইটা আমি হয়তো বা দুই সপ্তাহ পরে আমি আবার পাস করতে পারি আর আরেকটা জিনিস আমি এই ফাঁকে বলে ফেলাই আমি জানি ফেসবুকে আমাকে প্রত্যেক দিন অনেকে মেসেজ পাঠায় কিন্তু আমি পড়তে পারি না আমি সবাইকে আনসার দিতে পারি না অনেকে আমাকে ট্যাগ করে অনেক মেসেজ পাঠায় অনেক ভিডিও পাঠায় অনেক কিছু পাঠায় আমি সব কিছু পড়তে পারি না জি আমি হয়তো বা সপ্তাহে একদিন দুদিন সময় নিয়ে আমি সবাই মনে করে কি যে আমি হয়তো বা বিশটা মেসেজ পাইতেছি এর মধ্যে পাঁচশো আমি আনসার দিতেছি পনেরোটা বাট ব্যাপারটা এটা না লিটারেলি হাজার হাজার মেসেজ আসতেছে এটা তুমি জানো কত হাজার আসতেছে এটা একেবারে ইম্পসিবল আমার জন্য একেবারে আমার জন্য ইম্পসিবল সো আমি রিয়েলি রিয়েলি সরি আমি আমি সিরিয়াসলি আমি সবার জন্য কেয়ার করি সিরিয়াসলি আমি কিন্তু আমি ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট আমি সবাইকে বলতেছি আই রিয়েলি কেয়ার ফর অল অফ ইউ বাট আমি আসলে পারি না আমি চেষ্টা করি আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করি যখন আমি একটু ফ্রি টাইম পাই যেদিন আমি পাই সেদিন আমি চেষ্টা করি আনসার দিতে চেষ্টা করি আমি একটা রিয়াক্ট পর্যন্ত দিতে একটা রিয়াকশান দিতে বা কিছু একটা করতে বা একটা রিপ্লাই দিতে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি সবসময় আমি আমি পাঠাই না এটা আমার পক্ষে পসিবল হয় না বাট আমি চেষ্টা করি আর যারা আনসার না পায় মন খারাপ করেন প্লিজ মন খারাপ করেন না কোনো একদিন হয়তো আনসার দিতে পারবো কোনো সময় কারোটা দিতে পারবো এটা অ্যাকচুয়ালি লাখের ব্যাপারে এটা অ্যাকচুয়ালি সবসময় হয় না আর আমি জানি মন খারাপ হয় কেন আমি বলি ছোটোবেলায় আমরা যখন বাইরের মিউজিশিয়ানদের এরকম ইমেল টিমেল পাঠাইতাম তখন তো এরকম এইসব ছিল না মেসেঞ্জার টেসেঞ্জার ফেসবুক ছিল না ইমেল পাঠায় ইমেল ইমেলের পর ইমেল পাঠায় ইমেলের পর ইমেল পাঠায় যখন দেখতাম যে রিপ্লাই দিতেছে না তখন আমাদের মন খারাপ হতো যে রিপ্লাই কেন দিতেছে না একবার তো রিপ্লাই দিয়েছিলো তারপরে কেন আর দিল না কিন্তু এখন বুঝি অ্যাকচুয়ালি কেন দেয় নাই জীবনে চাইলেও আমরা সবাইকে এটা করতে পারবো না আর আপনাদের যেমন একটা লাইফ আছে আপনাদের আপনারা কেউ হয়তো বা স্টুডেন্ট কেউ হয়তো বা চাকরি করতেছেন কেউ বিজনেস করতেছেন কেউ হয়তো বা বেকার একজনের এক একটা লাইফ আছে কিন্তু তো আমাদেরও কিন্তু একটা লাইফ আছে এবং এবং আমার লাইফের মেইন জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিউজিক না আমার মেইন লাইফ অন্য একটা লাইফ এইটা আমি করতেছি আমার আউট অফ প্যাশন আমি যে আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করতেছি আউট অফ প্যাশন আউট অফ লাভ আর কিছু না সো লাভ এই এই যে আপনাদের সাথে আমার যে কানেকশানটা এটার মধ্যে যখনই আপনি একটা কন্ডিশন দিয়ে দেবেন না তখন কিন্তু এটা লাভ থাকবে না রাইট তখন কিন্তু এটা লাইবিলিটি হয়ে যাবে সো জীবনে আমি চাই না আমি একটা দায়িত্ব পালন করতেছি বলে আপনাদের সাথে আমি কমিউনিকেট করতেছি এটা জীবনে যদি চলে আসে তখনই কিন্তু জিনিসটা আর ভিতরের এই ফিলিংসটা আর থাকবে থাকবে না সো এটা আমি কোনো চাই না সো এই কারণে আমি মাপ চাই নিতেছি আমি কিন্তু পাই না আপনার সাথে কমিউনিকেট করতে বাট ভাইয়া ইন দ্যাট কেস আই উড লাইক টু সে আর্টিস্ট অ্যান্ড মিউজিশিয়ান্স লাইক আপনারা যারা আছেন ভাই আই গেস এটা আমরা মেক আপ করে দিই থ্রু কনসার্টস বিকজ I think we try to give the best experience to thousands and thousands of uh, people. Definitely, definitely. So, we have to do that. If you don't have any effort, you don't have any effort. If you don't have any effort, you don't have any effort. At least, it's a regular thing. Yes, but I don't have any effort. I don't have any effort. Exactly. I don't have any effort. I don't have any effort. 
ব্যান্ডের সাথে কিন্তু আমি কথা বলছিলাম আমি যখন দুবাইয়ে আমি যখন ব্যাংকক হসপিটাল থেকে যখন আমাকে ছেড়ে দিলাম যখন দুবাইয়ে গেলাম সেখান থেকে কিন্তু ব্যান্ডের সাথে কথা হয়েছিল যে আমরা অর্থনের একটা ফেয়ারওয়েল কনসার্ট করবো যেটা ইনসেইন একটা বিশাল একটা সলো কনসার্ট হবে দ্যাট উইল বি এ ফেয়ারওয়েল কনসার্ট অর্থনীতি ওই কনসার্ট করে আমরা খোদা ফেস দিয়ে চলে আসবো জি দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান বাট যখন আমি বলছি যে আমি সুস্থ আমি যেই পরিমাণ ভালোবাসা মানুষজনের কাছ থেকে পাইছি মানে মানুষজন যেভাবে রিয়াক্ট করছে ওইটার পরে আমি বলছি যে এইটা অন্যায় হবে আজকে যদি আমরা চলে চলে যাই এক্স্যাক্টলি ভাই জি সো আমি আমি কিন্তু ডেইলি স্টার একটা ইন্টারভিউ আমি বলছিলাম যে অর্থউইন কেম ব্যাক ফর ইউ অর্থউইন আজকে শিশিরের জন্য ব্যাক করে নাই আজকে মহানের জন্য বা মার্কেটের জন্য বা আমার জন্য অর্থউইন ব্যাক করে নাই আজকে ব্যাক করছে তোমাদের জন্য আমি একবার এইভাবেই বলছিলাম ইন্টারভিউ অ্যাবসলিউটলি সো কজ আমরা তো অনেক কিছু পাইছি অর্থউইন যা পাওয়ার তা পাই গেছে করার করে হবে করার করে ফেলছে আমরা যেটা সুন্দর কনসার্ট দিয়ে ওই যেটা আমরা আমি তখন আবার শিশিরদের আবার কল করে বলছি যে শিশির আমাদের থাকতে হবে আমাদের চার পাঁচ বছর থাকতে হবে থাকতে হবে আমার ওদের জন্যই থাকতে হবে সবাই খুশি মহানো খুশি শিশিরও খুশি মার্গো খুশি হঠাৎ <laughs> <laughs> কথা বলতে বলতে তখন হঠাৎ ফোন বললাম মেটাল রাহুল হ্যাঁ আমার একটা অমুক একটা একটু প্রবলেম আছে এটা যদি না হয় আমি ফ্রি এই এই টাইমে সো তারপরে নেক্সট টু ডেজ ভ্যা মোটামুটি কনফার্ম করে দিছে সো মানে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট মানে আমি অ্যাকচুয়ালি চাইছিলাম মানে ফুয়াদ যেহেতু দেশে আমি চাইছিলাম যে আমি ফুয়াদ একসাথে করি হ্যাঁ হ্যাঁ ফুয়াদ ওই যে টোয়েন্টি এইট ছাড়া ফ্রি নাই ফ্রি নাই সো যেহেতু এটা লাইভ আমি তখন জানতাম না এটা লাইভ ও আচ্ছা 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 আমি তখন বুঝি না এটা লাইভ যে আজকেই করতে হবে আমি ভাবছিলাম যে 28 তে রেকর্ড করা পরে এটা ওইটা ইয়া করা যাবে করা যাবে আচ্ছা আচ্ছা সো তারপরে যেহেতু এটা 28 তে হয়নি সেটা আমি আজকে করলাম থ্যাঙ্ক ইউ ভাই সো ওকে অনেক কমেন্ট ভরতে ভরতে অনেক কমেন্ট गाइस বাট আই থিং আমি একটু সোনবার থেকে নেক্সট টপিকটা একটু যেতে চাই ভাই হোয়াট ওয়াজ নেক্সট ফর সুমন ভাই আফটার ফিলিংস What was next by Apner? Feelings are for you. I mean, ACS bent on your cups serious Islam. ACS ni amra cups. I mean, for by side by amra cups serious chillam. But bent on your amra cups serious. Thak lo amra recording take recording niya kach korte chillam. But bent on your actually so high nai. Okay. Okay. Actually bent on your kicho high nai. So ultimately tamun kicho agay nai. Tar pore jeta hoi. 96 <laughs> 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 plus Joel uh, from Miles uh, Miles and Joel guitarist plus as uh, uh, also uh, Arjun vocalist mane second vocalist chilo Joel lo koyta gan gaisilo ji Fuad bhai keyboardist plus guitar synth badito ni ji two way to drama sorry i mean bass player plus ekta gano gaisilam but mainly amra mainly singer chilo ami Joel mainly singer chilo amra Sanjay mainly live singer chilo so oi lineup ta ni amra besh moja korchilam oi shomoy mane amra besh ফাটায় কিছু লাইভ কনসার্ট করছিলাম ফেটকম ভাইরে বললে টিউ ভাইরে বললে ওই একটা টাইম গেছিলো আমাদের মানে আমরা তখন উইমেন্স কমপ্লেক্সে বোধে দুই মানে এক মাসের মধ্যে তিনটা কনসার্ট করছিলাম পরপর মানে ওপেনের কনসার্ট মানে ইনসেইন মজার কিছু কনসার্ট করছিলাম ওই সময় আমরা জি ইনসেইন মজার কনসার্ট করছিলাম এবং তখন আমি তো গান গাইতাম না মানে লাইভ কনসার্টে গান গাইতাম না কমল ভাই মোটামুটি জোর করে দিন আসুন তুমি একটা কাজ করো তুমি অবাক ভালোবাসা লাগাবা আচ্ছা 
মানে কোন এক শোতে বলছে এটা ভাই মানে কোন একটা শোতে তোমার অল ভালো হবে সেটাই হবে আচ্ছা আচ্ছা আমি বলছি যে আমি গাবো অল সে কি গাবো না গাবো কি হবে না হবে বলে যে না তুমি গাও তারপর প্র্যাকটিস তো অল সে করে তারপর স্টেজে গিয়া অবাক ভালো বসে গাইলাম মানে সামনে এরকম উইমেন্স কমপ্লেক্সে 6500 হাজার না 8 হাজার লোক মানে এটা আমার জন্য খুবই বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার ছিল এত লোকের সামনে আমি গান গাইতেছি ভাই अकॉर्डिंग टू यू মানে যে তো আপনি ওটা কাটছেন এত মাসে হাউ বিগ ওয়াজ ওয়ারফেজ एक्चुअली ওই টাইমে মানে ওয়ারফেজ ওয়াজ বি ইয়া अकॉर्डिंग আপনার চোখ দিয়ে কত বড় ছিল আসলে কারণ আমরা তো পাই নাই ভাই ওই টাইমটা আপনি অবাক ভালো বসে কাটছেন এন্ড एवरीथिंग ওয়ারফেজ ওয়াজ হিউজ হিউজ ইয়া ওয়ারফেজ ওয়াজ হিউজ ওয়ারফেজ তো অসামাজিকের সময় তো ওয়ারফেজ হিউজ হিউজ huge bad yeah. so uh, what was the feeling like singing in front of 7000 warface fans was sick i i was definitely i was nervous because, <laughs> I, because i was singing see but eto manusher samne bass bajite amar jibone kono rokom kichui hoy na para lage nai para lage nai because 92 december er 4 tarikh women's complex e feelings er sathe ami bass guitar kaadhe uthai bajaisi daat diye bajaisi एक्सपीरियंस <laughs> 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 experience was amazing warface ami jani ei question ta ashbe warface ami keno nai keno nai warface ami nai because what sanjoy warface share dilo okay so sanjoy tar personal reason e warface share dilo ebong personal reason tao kono natokiyo karon na acha sanjoy standard chartered bank e join kore ji standard chartered bank e join kore she khub uporer ekta post e she chole jay so standard chartered bank er jodi অনেক উপরের একটা পোস্টে একটা মানুষজন চাকরি করে তার সকাল 8 টার সময় বের হয়ে যেতে হয় তার রাত 9 টার সময় বাসায় ফিরতে হয় ওয়ারফেজের মতন একটা মেইনস্ট্রিম একটা বিজি একটা ব্যান্ডে মেইন ভোকালিস্ট হয়া এই চাকরি করা ইম্পসিবল সানজয় ওয়ারফেজ ছেড়ে দিতে হয় টাইম ক্ল্যাশ বেসিক্যালি সো সানজয় ওয়ারফেজ ছেড়ে দেওয়ার পরে ওয়ারফেজের কে ভোকালিস্ট হবে কে না হবে এবং তখন কিন্তু মিজান তখন সিনেই নাই মানে আসেই নাই আসেই নাই তখন মানে ওয়ারফেজের ভোকালিস্ট হিসেবে মিজানকে মানে তো যাই হোক তো অন্যান্য ভোকালিস্ট ট্রাই করা হচ্ছিল জি ভাই সো ওই সময় যে সব ভোকালিস্ট ট্রাই করা হচ্ছিল না হচ্ছিল ওইবা আমার পছন্দ হয় না মানে আমি ওই ভোকালিস্ট নিয়ে আমি ওয়ারফেজ আমি জি নিতাম না বা আমি থাকতাম না কি জি ভাই সো তখন আমি ওয়ারফেজ ছেড়ে দিই জি এবং ওয়ারফেজ যে আমি ছেড়ে দেই এরকম না যে আমি ওয়ারফেজ ছেড়ে সাথে সাথে আমি অর্থহীন করি বা আমি অন্য একটা ব্যান্ডে জয়েন করি তা না কি জি ভাই আমি ওয়ারফেজ ছেড়ে দিয়ে আমি ডিসিশন নেই যে আমি আর মিউজিকই করব না এটা কিন্তু খুব রিয়েলি এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আপনি মেসেজটা কিভাবে ডেলিভার করেন যে আই ওয়ান্ট কন্টিনিউ টু এটা কাকে বলেছিলেন টিপু ভাইকে হ্যাঁ আমি টিপু ভাইদেরই বলছিলাম কি বলছিলেন ভাই বলছিলাম যে ওয়ারফেজ এখন যেই ডিরেকশনে যাচ্ছে এই ডিরেকশনে আমি আমার সাথে এটা মিলতেছে না सुमन जमान ओके हां द किल टू सुमन भाई द अमेजिंग बेस्ट अमेजिंग माने तारे ने शे कोन लेवल पे बेस्ट रन ने बोला कोनो कारण नहीं जी एवं आमी तारे रेकमेंड करी एवं वर्फिस ताके ही बेस्ट प्लेयर हिसोय नहीं जी वर्फिस अच्छा हम तो वर्फिस से बाहर है एवं वर्फिस से के बेर होया आयशा आमी डिसीजन नहीं जे अनेक होइसे आमी आदि करबो ना जी आमी এখন म्यूजिक रिसर्च करबो ना जी आमी এখন আমি बिजनेसेस एगुला ने बिजी থাকবো जी सो आमी আমার बेस गिटार ছিল আমার বেস অ্যাম্প ছিল আমার বেস অ্যাম্প আমার বেস জিটার আমি স্বপন নামে আমার একটা স্টুডেন্টের কাছে সেল করে দিই আচ্ছা আমার বেস অ্যাম্পটা আমি টিটির কাছে সেল করে দিই সাউন্ড মেশিনের টিটি আর রিয়েলি সো আমার বেস অ্যাম্প ছিল না আমার বেস গিটারও ছিল না আমি তো ছেড়ে দিছিলাম এগুলো সো আমি টোটালি মিউজিক থেকে টোটালি বাট ভাই ওয়াই মানে ওয়াজ ইট এনি ডিসকারেজমেন্ট নাকি ইউ ফেল লাইক ডিসকারেজমেন্ট না মানে আমার কথা হচ্ছে আমি অনেক কিছু করছি অনেক কিছু বাজি করছি অনেক আজ ইচ্ছা করতেছ না ইচ্ছা করতেছ না মানে মাথায় কেটে উঠছে কি যে আর মিউজিক ইজ মানে আর দরকার নাই বুঝছ বুঝছ মানে আমার কথা হচ্ছে যে বহুত মিউজিক টিজ করছি অনেক বেশি বাজি মানে আমরা এখন বিজনেস সিস্টেমস এগুলো নিয়ে আমরা সিরিয়াস হইতে হবে আমি এখন অলরেডি ম্যারিড মানে সিরিয়াস উইথ লাইফ আমার ফ্যামিলি হ্যাঁ ওরকম ওই সব নিয়ে সিরিয়াস হইতে হবে 
বাট যেটা হয় আর কি তিন মাস না চার মাস যাওয়ার পরে আমি বলছি আমি অনেক বড় একটা ভুল ডিসিশন নিচ্ছি আমি আসলে বেস ডিটার না বাজে আমি থাকতে পারবো না অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ সো আলটিমেটলি তারপরে আমি আবার বেস বাজানো শুরু করলাম আমার নিজের বেস নাই নিজের বেস অ্যাম্প নাই জি ভাই ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়ে বেস বেস বাজাই এই ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়ে বেস বাজাই এর এই ফ্রেন্ডের বাসা থেকে বেস ধার করে বাজাই এই এইগুলো করা শুরু করছি জি আলটিমেটলি আবার বেস কিটার কিনছি জি আবার বেস অ্যাম্প কিনছি জি ভাই কিনা আবার বাজানো শুরু করছি ওকে তারপরে ওই সুমন ও অর্থহীন নামে ইয়ে করতাম ওই অ্যাকুস্টিক শোটও করতাম সো তারপরে যেটা করলাম যে ওই সুমন অর্থহীনটারে নামটা চেঞ্জ করা জাস্ট অর্থহীন নাম দিয়া ব্যান্ড করলাম কিন্তু ভাই সুমন অর্থহীনের হোয়াট গেভ ইউ দা কনফিডেন্স যে আমি আমার নিজের নামে এখন একটা ব্র্যান্ড বা এভরি টু সামথিং মজার ব্যাপার হচ্ছে সুমন অর্থহীন নামে আমি একটা অ্যালবাম রেকর্ডিং করেছিলাম যেটা আপনাকে ভাই বলতেছিলাম যে আমাদের কিন্তু এটা ইয়ে ছিল হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ ওই রেকর্ডিং করছিলাম তো 92 তে জি 92 তে সো ওই অ্যালবাম বের করা হয়নি प्रथम एक যেই গানের মধ্যে যেই গানে ভয়েস ছিল আমার একজন সঞ্জয়ের এবং বাংলাদেশের প্রথম গান যেই গানের মধ্যে আঠাশটা সলো ছিল গিটার সলো রিলি বেশ সলো মিলা আঠাশটা সলো ওয়াও হ্যাঁ সো ওই গানটা সো ওই গানটা আমার জন্য খুব স্পেশাল ছিল স্পেশাল গান ছিল সো আমি অ্যালবামের নাম দিয়েছিলাম সুমন অর্থহীন ও ওকে সো এটা কিন্তু সুমনের সলো অ্যালবাম ছিল না এটা ছিল সুমন অর্থহীন ওকে 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 সো যেই কারণে তখন আমি যদি কোনো ছোট করতাম যে অ্যাকোস্টিক দিয়ে গান টান করতাম আমি সুমন অর্থিন নামে করতাম আচ্ছা ওই নামে আর কি সো ওটা অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড ছিল না এটা প্রজেক্ট ছিল সুমন অর্থিন প্রজেক্ট ছিল সুমন অর্থিন প্রজেক্ট সো আলটিমেটলি যখন চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যখন এখন একটা ব্যান্ড করব জি সো ব্যান্ডের নাম সুমন অর্থিন রাখলে এটা বেশি নার্সিসিস্টিক হয়ে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ যে সুমন অর্থিন মানে আমি তো ডিও না যে আমি ব্যান্ডের নাম আমি তো আর ডিও হয়ে যাই নাই যে আমি ব্যান্ডের নাম দিয়ে দিব বাই দ্য ওয়ে আমি নেমিসিস এর ডিওর কথা বলতেছি না আমি রনি জেমস এর রনি জেমস ডিও সো এনিওয়েজ সো সো তখন চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে ব্যান্ডের নাম দিয়ে অর্থহীন জি সো ওইভাবে ছিল অর্থহীন নাম দশ ছিল সো তারপরে ওই যে 98 এ ব্যান্ডের নাম অফিশিয়ালি অর্থহীন হয়ে গেল ওকে ভাই হোয়াট মেজ ইউ থিংক বে যে আই উইল কিপ দ্য নেম মানে হোয়াই দ্য নেম অর্থহীন ফর ইউ অর্থহীন নামটা রাখার পিছনে আই নো ইজ দ্য মোস্ট কমন কোশ্চেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাট আমি অ্যাজ আ ফ্যান জানি না এটা ছোটবেলায় ছোট ওই একটা সময়ে যখন মানুষজন আমাদের ইন্টারভিউ নিতে আসতো যে কোনো ব্যান্ডের ইন্টারভিউ যখন নিতে আসতো জি যখন তখন মানুষজন জিজ্ঞেস করতো যে আপনাদের ব্যান্ডের নাম অর্থহীন কেন জি এটা খালি অর্থহীনের ব্যাপারে না দল ছুটের ইন্টারভিউ নিতে আসতে যে শুধু ব্যান্ডের নাম দল ছুট কেন জি মাইলসের ইন্টারভিউ নিতে আসতে যে শুধু মাইলস ব্যান্ডের নাম মাইলস কেন এটা খুব কমন একটা কোশ্চেন ছিল দ্য মোস্ট কমন হ্যাঁ সো এটা এতই কমন একটা কোশ্চেন ছিল এবং কোশ্চেনটা এতই ক্লিসে মানে এতই এরকম ইয়ে লাগতো আমার কাছে বিরক্তিকর বিরক্তিকর লাগতো সো আমাদের যখন কেউ ইন্টারভিউ নিতে আসতো আসতো তখন বলতাম যে অর্থহীন নামটা রাখার পিছনে দুইটা কারণ আছে একটা কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের এই যে জীবন এই যে জীবনের চলার পথে আমাদের এত বাধা এত বিপত্তি এত আমাদের কি বলবো যে এই যে এই যে জীবনের এত অভিজ্ঞতা এত কিছু এই সব কিছুই আমরা মরে যাওয়ার পর তো অর্থ এইটা একটা আনসার এটা আরেকটা আনসার আছে আমরা বলতাম যে আমাদের অর্থহীনের ব্যান্ডের রাখার পিছনে তিনটা আনসার আছে জি প্রথম আনসার হচ্ছে এটা এটা আর দ্বিতীয় আনসার হচ্ছে ভাই আমাদের আমরা গরিব আমাদের টাকা নাই ব্যান্ডের এই জন্য আমাদের আর তারপর যে সব থার্ড আনসারটা কি এবং থার্ড আনসারটা হচ্ছে ব্যান্ডের নাম হুদাই রাখছে অর্থহীন হুদাই সো অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো কারণ নেই মানে কেন অর্থহীন রাখছে এটার কোনো কারণ নেই ওই গানটা সুমন অর্থহীন ছিল সো এখন একটা নাম রাখতে হবে সো মাথার মধ্যে কাজ করছে যে তখন একটা সময় ওই সময়টায় একটা ব্যাপার ছিল যে সব ব্যান্ডের নাম ইংলিশের হইতো মেইন ইংলিশ নাম হইতো মেইনলি সো হাও বাট আমরা বাংলায় নাম রাখি আসলেই তো ভাই নাও দ্যাট ইউ টেল মি সব নাম কিন্তু ইংলিশে ছিল মাইলস ওয়ারফেস ওয়েভস তারপর এইসেস যদি বলি মানে ক্রিপ্টিক ফেট 90s এ কস আমরা ওই সময় আমাদের ব্যাপারটা কি ছিল আমরা তখন ওয়েস্টার্ন মিউজিক ফলো করতে ফলো করে বেড়াচ্ছি রাইট আমাদের গানগুলো ছিল ওয়েস্টার্ন মিউজিকের 
ওয়েস্টার্ন মিউজিক আমরা বাংলায় করতেছি ওই ধাঁচের মিউজিক আমরা করতেছি সো আমরা ওইসব ব্যান্ড ফলো করতেছি সো আমরা ব্যান্ডের নাম ইংলিশে দিতাম আসলে আমি জীবনে যত ব্যান্ড বানাইছি এর আগে সব ব্যান্ডের নাম ইংলিশ ইভেন ফিলিংস 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 আমার স্কুলের ব্যান্ডের নাম ছিল ফ্রিকোয়েন্সি তারপরে যে ব্যান্ড করছি ওই ব্যান্ডের নাম ছিল রক ফ্যান্টম তারপর একটা ব্যান্ড করছিলাম আমরা ওই ব্যান্ডের নাম ছিল সাইলেন্স আমার আগের যে ব্যান্ডগুলো করছি ওই সব ব্যান্ডের নাম ছিল ইংলিশ ইংলিশ একটা সময় এসে মাথায় চিন্তা করছি আচ্ছা একটা বাংলা নাম রাখলে কেমন হয় অর্থহীন অর্থহীনের বোধহয় এক বছর আগেই বোধ হয় সেখানে <laughs> 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 আপনি যেহেতু এই টপিকে মাত্র আসলেন জিয়া ভাই মেটাল করে ভাই কফি যত লাগবে বলবেন ভাই পানিও আছে এখানে জীবনও বলবো না খাবার স্পন্সার করতে চান মানে শো স্পন্সার করতে চান এবং আপনারা যদি কোনো রেস্টুরেন্ট হয়ে থাকেন বা ফুড চেইন হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা এখানে খাবার পাঠাবেন স্পন্সার করবেন এখানে নাম আসবে ভাই বারোশো সিম্পল আর কোনো কথা তো আর হইতে পারে না বারোশো মানুষ দেখতেছে ভাই আর কি চান আপনারা বারোশো মানুষ এই পিজাটা দেখতে পারতো এমন একটা কার পিস আপনারা বলতে পারতেছেন এতক্ষণ বারোশো মানুষ যায় না রে তো বারোশো মানুষ তো একশো জন তো অর্ডার দিতেই পারতো নাকি ভাই সেটাই একটু যদি আপনিও ছোট করে যদি ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলতেন কালকে প্রথম ঢাকায় এরকম একটা এক্সট্রিম মেটাল কনসার্ট হতে যাচ্ছে So, bhai, anything you want to say to the people that this is the first open-air metal concert in Bangladesh. So, if you could just ask them to come to the show by encouragement. Definitely. I'm going to say that this concert is going to go to the next concert, but this concert is going to go to the next concert. Just, just support it. এই যে জিনিসটা এখানে হতে যাচ্ছে অনেক অনেক আগের কথা সব আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডগুলোকে নিয়ে আমার এক ফ্রেন্ড প্ল্যান করছিল যে একটা ওপেন এয়ার কনসার্ট করবে এই আইডিয়াটা যখন আশেপাশের সবাই কাছে পিচ করা হয়েছিল সবাই বলছিল যে এই ছেলেটা পাগল আমার ফ্রেন্ডকে বলা হয়েছিল যে ওর নাম জয় ও এখন বাইরে দেশের বাইরে থেকে ওকে বলা হয়েছিল যে তুমি পাগল তুমি এগুলো যেগুলো বলতেছ ওইগুলো ইম্পসিবল একটা জিনিস এই জিনিস জীবনে হবে না এগুলো ইম্পসিবল জিনিস এগুলো করা যাবে না এবং সে আমার এসে বলতেছে যে কেউ আমাকে তো সাপোর্ট করতেছে না বলতেছে না আমি বলছি যে না শোন এটা আমরা নামে ফেলাতে পারবো এটা হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্যাট থিং হ্যাপেন রাওয়া ক্লাবের মাঠে তখন রাওয়া ক্লাবে বড় একটা মাঠ ছিল জি ভাই ওই মাঠে ওটা হয়েছিল মানুষজন বেশি যায় নাই মোটামুটি মানুষজন গেছিল নেমেসিস ওখানে কনসার্ট করছিল ব্ল্যাক ওখানে কনসার্ট করছিল মানে একটা ওপেন এয়ার কনসার্ট হয়েছিল জি ভাই ওখানে কিছুজন মানুষ গেছিল বাট আজকে কিন্তু ওই ব্যান্ডগুলা যদি সে কনসার্ট করে মানুষজন জায়গা দেওয়া যাবে না সো কালকে এই জিনিসটা হইতেছে আমি জানতাম না বাস যেন আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এই যে জিনিসটা হইতেছে এইটা হচ্ছে ওই কনসার্টটার মতন একটা জিনিস যেটা কি না ইস জাস্ট দ্য বিগিনিং এ এটা শুরু সো আমি জানি যে টু ইয়ার্স বা থ্রি ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন এইসব জিনিসপত্র রেগুলার একটা জিনিস হবে রেগুলার একটা জিনিস হবে সো ডেফিনেটলি এটা সাপোর্ট করা উচিত বাট যেহেতু একটা কনসার্ট এটা একটা পাবলিক প্লেস হইতেছে আপনারা যারাই যান আপনারা ম্যাস ট্যাস পরে যাবেন ওই ধরনের প্রিকশন প্রিকশনস নিয়ে তারপরে আপনারা যাবেন বাট ডেফিনেটলি এই কনসার্টটা সাপোর্ট আপনারা করবেন আমি এটা চাবো এটা আপনারা করেন ডেফিনেটলি 
Thank you, Bhai. And I think it's very important. Our poor, man, our Jara, our timer band, twelve, thirteen years, that Amra Minar Baba, Jara Jara band, that's why we have a lot of power surge mechanics. That's why. अखुन का जेनरेशन है छेला रा जेट अ कोर्टेस आई थिंक एट अ सपोर्ट कोड अ खूबी इम्पोर्टेन्ट आम्रा ट्रेन एक बार अच्छी और अ बाला शाते शाते वी एग्रीड टू प्ले पावर सर्जिस गना बी देयर वार हाउंड थ्रेश एंड ऑन एक बैंड्स जबे आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू शो अप because it's a cool important either a support of dawa so please guys uh, check it out uh, the show is called bangladesh death fest so please check it out right now under under kotha jeto ashtab have to every single person that came to my podcast said one thing that the godfather of underground is base baba shumon god so ekhon <laughs> bhaiya আপনার কন্ট্রিবিউশনস তো আমরা জানি বাট আপনার মুখ দিয়ে শুনতে চাই অনেকে ইভেন এটাও বলে যে সুমন ভাইয়ের হাত দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড শুরু হয় প্লিজ টেল আস দি এক্সপিরিয়েন্স অফ দি এন্টায়ার আন্ডারগ্রাউন্ড সিন অফ বাংলাদেশ দ্য স্টার্ট প্রথম যখন আর্ট সেল আসে ব্ল্যাক আসে একটু ভাই প্লিজ আপনার মুখ দিয়ে শোনার জন্য আমি আই হ্যাভ বিন ওয়েরিং অল মাই লাইফ আমি তো সব কিছু জানি না অ্যাকচুয়ালি বাট মানে শুরুটা কিন্তু আর্সেল ব্ল্যাক থেকে না শুরুটা আর অনেক আগে থেকে আর আগে ইয়াস মানে আন্ডারগ্রাউন্ড শুরু করা হয়েছে ক্রিপ্টিক ফেইড ওকে ডেথ রো আরো ব্যান্ড আছে মানে আমার নাম মনেও নাই স্প্যাঙ্কিং মাঙ্কিস মানে আর অনেক ব্যান্ড আছে ওই একটা ছেলে ছিল কি কি মাস্টিং জানি ডাকতো থাকে হি ওয়াজ এ ভেরি গুড সিঙ্গার সে ডেভ মাস্টারের মতো গান গাইতো আচ্ছা ভাই আমার মনে নাই আর অনেক ব্যান্ড তো ছিল মানে সো যেমন আমরা একটা জিনিস বলি যে এ বি সি জেনারেশন জি ভাই আর্সেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেড আমরা কিন্তু কজ আর্সেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেড কে সবাই এক জেনারেশন হিসেবে দেখে হিসেবে দেখে ভাই কজ ক্রিপ্টিক ফেডের বাংলা গান আর্সেল আর ব্ল্যাক এর সাথে মানুষজন শুনছে জি জি ভাই ক্রিপ্টিক ফেডের বাংলা গান তখন মানুষজন শুনছে রাইট right ji bhai but cryptic fate band hisebe exist kore onek age theke ji cryptic fate er first album english heavy metal album jeta kina enzer forever jeta kina 80s e bair hoyse ha right so cryptic fate re jodi band hisebe dekhi je band er jonman mane cryptic fate er jonmo kobe hoyse ei bhabe jodi dekhi tale cryptic fate ortho ene chhe senior band ji ji bhai ওকে সো ক্রিপ্টিক ফেইট আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারিওতে অনেক আগে থেকে আছে জি ভাই দে আর দা ওয়ান অফ দা মোস্ট সিনিয়র আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডস অফ অল টাইম বাংলাদেশ মানে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড ওরা আর বাংলাদেশ আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারিওটা বলতে তো আমরা এটা বুঝিতেছি বাট আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারিও যদি আমরা আরো আগের কথা বলি তাহলে তো আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারিও হচ্ছে কি রকস্ট্রাটা ওয়ারফেজ ইন ঢাকা এইসএস এরা ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারিও রাইট ভাই মানে সো এটার কোনো ইয়ে নাই বাট আমি হ্যাঁ ডেফিনেট আমি যদি এই জিনিসের কথা বলি সে আর্সেলের কথা বলি আর্সেলের ব্যাপারটা খুব মজার জি ভাই জুয়েল একদিন আমার কাছে আসলো আসা বললো শোন ভাই আপনার আমি দুই তিনটা গান শোনাই এই ব্যান্ডটার গান শোনা আমি বললাম যে ওকে শোনাও এটা কি ব্যান্ড বললো যে ব্যান্ডটার নাম আর্সেল নাম আগে তান্ত্রিক ছিল নাম চেঞ্জ হয়েছে আর্সেল এটা আপনি জাস্ট শুনেন আমি ছাড়ছি ছাড়া আমি গান শুনতেছি শুইনা টুইনা আমার মাথাটা তো খারাপ হয়ে গেছে আমি বললাম যে আমি বাংলায় ড্রিম থিয়েটার শুনতেছি একটা ব্যাপারে অ্যাবসলুটলি সো আমি শুনে টুনে আমি বললাম যে শুন ভাই কি 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 বুঝলেন আমি বললাম যে তিন সেন আমি বললাম এক্স্যাক্টলি আমি এদের কথাই আপনার ওই দিন বলছিলাম আমি বললাম যে ঠিক আছে ডাক বাসায় আসছে বাসায় আসার পরে বললাম যে তোমাদের গান অনেক জোস বাট তোমরা যেই স্টুডিওতে রেকর্ডিং করতেছ এই রেকর্ডিং কোয়ালিটি খুব খারাপ হুম এটা তো হবে না বেশি এটা পুরো বোয়াকার ল কোয়ালিটি রেকর্ডিং হচ্ছে সো তোমরা স্টুডিও চেঞ্জ করতে হবে স্টুডিও চেঞ্জ আমি করাই দিচ্ছি ওই ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি স্টুডিওর খরচ আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাদের অ্যালবাম আমি বের করে দিচ্ছি সব আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমার স্টুডিওটা চেঞ্জ করো ওয়া হ্যাঁ তোমার স্টুডিওটা চেঞ্জ করো ওরা তো আকাশ থেকে বলছে কি বলে মানে অ্যালবাম বের করে দিচ্ছে এই করতেছে আমি বলি ওগুলো অসুবিধা নেই আমি করে দিচ্ছি কিন্তু 
मैं गान रेकर्डिंग क्वालिटी जो एरक है ये गानगुलर प्रति उंड गडफादर ना कि खुब भलो लगे देखते जीवने तुम्हें टोटल आज के जुदी आंडारग्राउंड सिनेर जो किसान जो अवदान थायका थे ओटा तो आंडारग्राउंड सिनेर ही कैमने बोलो जो आज के बोली हे बड़ो हिपो किसान किस होते मैं बेपारे बांगे बेस्ट बेस प्लेयर बांगे बेस्ट बैंड हे अर्थहीन मानी then there is a big problem, problem. yeah then there is a big problem ami way out bole dite pari ami way out bole dite pari je eita erum korle maybe eita erum hoyte pare amar pokkhe joto khani khomota ache oto khani ami bhai amar bashe ekta studio ache ami ami jeta bolchi music amar passion er jonno kori this out of passion amar ekta studio ache pore ache ami eta business er jonno studio ta banai nei banan nei right bhai so ekhane saju er sob boisha ache oder recording korte hobe बेटार नाम 
I cannot even remember Kar Kar Rambam. I know, but I which is why I asked you, because yeah. every single band hmm. actually appreciated this band. Yeah. Honest to the point. No, but Amar Kotha said, Ehon Amar Studio to Poyra Asse. Amar Studio to Poyra Asse, Odir Ekta Album by Kut Ehon Ekta Ami Jani Ekta Record Label Asse, Jekin Amar Friend, Amar Puri Chito, She Amar Kotha Shun Be, A Album to Arita Record Label by Kur Bena. Right. A record level is the same as the finished product. Hmm. Yeah. That's the potential key yeah. to bring out an album. Right. 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 A bander mode, key up the potential ba hunger to the excellent mode. You had that trust, jay, you should release an album. No, you have to go in this path. The other mode, up to key potential and hunger to pay silent jay. Thakanabe japta can art silke bols in the you should produce an album, but nemesis ke can bol and japne to mother album korochi. What man key chilo the other mode? Man, if I mean, but to see, Tokon on a camera was just to on a camera was just to. I'm not sure. আমার গান শুনি তো ডেমো শুনি তো ই শুনি তো জি জি সো তখন আমি কিছু কিছু ব্যান্ডের গান শুনে মনে হতো কি যে এরা আউট অফ দা বক্স একটা কিছু করতেছে ওকে তুমি জাস্ট চিন্তা করে দেখো জি ভাই আমি আরসেলের কথা বলছি জি আমি নেমিসের কথা বলছি আমি আরওয়ারসের কথা বলছি এদের সব অ্যালবাম ফার্স্ট অ্যালবাম কিন্তু আমাদের মানে আমার বাসায় রেকর্ড হয়েছে রাইট আপনি শুয়ে তো হ্যাঁ তুমি আজকে চিন্তা করে দেখো আরসেল কোথায় আছে আজকে চিন্তা করে দেখো আরওয়ারস কোথায় আছে আজকে চিন্তা করে দেখো নেমিস কোথায় আছে সো আমি কি পটেনশিয়াল দেখছিলাম বুঝছো আমি এই পটেনশিয়াল গুলোই দেখছিলাম Harmonic band chilo, or to thakte parane, tikte parane. Ebon, ami bolte sena jo onno band gulo bhalo chilo na. Oneke tikte parane because oneke bideshe bideshe chole gise. Oneke tikte parane because oder kono rokom support chilo na. Oneke tikte parane because tadhe chakhi korte hise, tarar music korte parane. Man oneke onek dhore onek rokom ei reasons chilo. But main jei ba patta hoyse, sheita hoyche je choto galay music korte gya jei dhore problem ami amar friendra face korsi. Jade Horner of Hub, money, Shubida of Hub, Gula, J. Shubida Tank Pine. A Jinish Gula, Johanna Index, J. Halo musician, Gula Pythasana, just Ami Jim Studio to Quiller Day, Erajin Shapajabi. I want to do the Quiller Dile, I'm actually going to lost last night, all right. I'm going to lost night, J. The Kurukna, or Shubida Takota. I'm not going to lost with the Sana. Studio Etatamito Bosundra. ভিতরে আমি তো বিশাল বড় জায়গা ভাড়া কইরা আমি একটা স্টুডিও বানায় মাসে মাসে তো আমার 1 লাখ টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে না আমার বাসার ভিতরে আমি স্টুডিওটা করে রাখছি রাইট রাইট আমার খালি বাসার ভিতরে এদের অ্যাক্সেসটা দিতে হচ্ছে দিলাম আমি অ্যাক্সেস হ্যাঁ খাওয়াইলাম বিরানি অসুবিধা নাই জি আমি যেহেতু আল্লাহ যেহেতু আমাকে ওই ক্ষমতাটা দিয়েছে এফোর্ট করতে পারে ওকে হইলো অসুবিধাটা কি এন্ড ভাই আরেকটা ব্যাপার আছে আপনার যেহেতু অনেক প্যাশনেট মিউজিক নিয়ে so, paper take into naturally talk on chole ash. Yeah, but what it is, Jay Insta Bolomna, Jay should be the Tamra Pinei. Can I meet out the Juno? It I mean, Dila should be the Taki. I mean, Dila, he should be the Tami with the village with the Hoy. Problem Taki. Ebung Oj, I'm not to take a shixi. I'm not to Taka Kaya, Taka Kaya, take a shixi. Jay Oj, Jay Gran Arsel, Johan Potome Amara Bolsillo, Jay Dukovilla Ganta, at a link on her gun. এই গান তারা জীবনে রিলিজ করবে না বাট এটা প্রিমিয়ার গান আমরা জীবনে প্রিমিয়ার গান করব না আমি তখন জুয়েল এবং আমি আমরা দুইজন মিলা ওদের বুঝাইছি যে না শোনো এরকম চিন্তা ভাবনা রাখলে হবে না তোমরা ব্যান্ড যেরকমই থাকো এই দুঃখ বিলাস গানটা অ্যালবামে দাও দরকার নেই কোন একটা মিক্স অ্যালবামেও যদি যায় জি এই গানটা হয়তোবা আজকে ঢাকার লোকের কাছে তোমাদের সার্কেলের কাছে হয়তোবা এই গানটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না দুইজন হয়তো গালি দিবে কিন্তু মফাসলে কোন একটা ছেলের কাছে হয়তো দুঃখ বিলাস গানটাই ভালো লাগবে অ্যাবসলিউটলি এই গানটা যখন ভালো লাগবে জি ভাই ভালো লাগার পরে যখন তোমাদের অ্যালবামটা বাইর হবে তখন মফাসলের ওই ছেলেটা হয়তো বা ওই দুঃখ বিলাস আর্টসেলের গান মনে কইরা আর্টসেলের অ্যালবামটা কিনবে রাইট সো অন্য সময় অ্যালবামটা কেনার পরে যখন শুনবে শুনবে ছায়রা দেখবে যে দুঃখ বিলাসের মত গান তো নাই দুইটা গান আছে বাকি ছয়টা গান সাতটা গান দুঃখ বিলাসের মত না পুরো ডিফারেন্ট কিন্তু তখন কিন্তু দিনটা জামানা টন্ন রকম ছিল অ্যাবসলিউটলি তার 35 টাকা দিয়ে অলরেডি ক্যাসেটটা কিনে ফেলছে হ্যাঁ সো 35 টাকা দিয়ে আমি ক্যাসেটটা কিনে ফেলছি আমি তখন তো পাইরেসি যুগ না 35 টাকা দিয়ে ক্যাসেট কেনার যুগ 35 টাকা দিয়ে আমি ক্যাসেটটা কিনে ফেলাইছি আমি এখানে দুইটা গান আমার পছন্দ হইছে 
বাকি গান গুলো তার পছন্দ না কিন্তু সে পঁয়ত্রিশটা কিনছে এই দুইটা গান সে প্রথম চার মাস শুনছে পাঁচ মাস শুনে সে পুরান করে ফেলছে কিন্তু সেটা মহাসলা থাকে সে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে ক্যাসেটটা কিনছে তার পঁয়ত্রিশ টাকা উসুল করতে হবে এবং সে কিন্তু সিডির মতন গান স্কিপ করতে পারে না তার রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করতে হয় সে কয়েকদিন পর রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করাটা এই জিনিসটা তার স্কিপ করা শুরু করলো যে না আমি আর রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করবো না এই গানটা কষ্ট করে শুনে পরে গানটা এই গানটা কষ্ট করে শুনে পরে গানটা দিয়েছে যাইতে যেতে একদিন তার কাছে আরেকটা গান ভালো লাগা শুরু করলো এই আসলে কিন্তু এটা হয়েছে দেড় বছর পর মানুষজনের কাছে অন্য সময় ভালো লাগা শুরু করলো আসল কি বাইর হওয়ার সাথে সাথে হিট করছিল জোর করছি তাদের যে না এই গান দিতেই হবে আলোভাবে এই গান দিতেই হবে এই গান তোমাদের বাইর করতে হবে প্রেয়ের গান তোমাদের করতে হবে এই কারণেই বলা হয়েছিল এই যে এই গাইডেন্স গুলা এই জিনিসগুলো আমরা তাদের দিচ্ছি বাট আর্টসেল কত সুন্দর গান বানাইতে পারে কত সুন্দর গান লিখতে পারে রুম্মান কত সুন্দর গান শুরু করতে পারে এই লিঙ্কন এরশাদ সাজু বা শেজান এগুলো কোনো ক্রেডিট তো আমার না এগুলো কোনো ওদের কিছু ইয়ে দিছি ডিরেকশন আমরা ওদের রেকর্ডিং করার স্টুডিও নাই আচ্ছা স্টুডিও আমি দিছি এগুলাই সো আন্ডারগ্রাউন্ডের পিছনে অবদান টবদান এগুলা এইগুলা কথাগুলা লাভ নেই কারে কি সব গাইডেন্স দেওয়া কারে টুকটা কি বলার এগুলো আমরা করছি বাট আজকে কোন একটা ব্যান্ড কোথাও গিয়ে যদি দাঁড়াইতে পারে কোথাও গিয়ে যদি কিছু কইরা করতে পারে ওই ব্যান্ড যদি কিছু করতে পারে এটা ওই ব্যান্ডের ক্রেডিট ক্রেডিট কোন একটা মিউজিশিয়ান যদি একটা জায়গায় আসতে পারে ওই মিউজিশিয়ানের একটা আইডল থাকতে পারে ওই মিউজিশিয়ানের একটা মেন্টর থাকতে পারে দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং অ্যাবসলিউটলি কিন্তু একটা ব্যান্ড আছে কোথায় গেল না গেল ওইটা ব্যান্ডের ক্রেডিট কষ্ট করে হলো আপনার বলতে হবে আউট অফ অল দা ব্যান্ড একটা ব্যান্ড এর মধ্যে সবচেয়ে পটেন্সিয়াল কাকে দেখছিলেন যতগুলা ব্যান্ড আসছিল কি করতে পারতাম মানে আমি এখনো বলি যে ভাইব নাই মানে আমি শুদ্ধ রে মাঝে মধ্যেই বলি যে তোমরা নাই এটা 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 যে বাংলাদেশের মিউজিশিয়ানের কত বড় একটা লস যে এত জোস একটা ব্যান্ডার পাইলো না আসলে ভাই মানে আই আমরা মাঝে মাঝে আসলে চিন্তা করি যে ভাইব রে আমরা কোনো সময় লাইভই দেখতে পারলাম না বাট মানে হাউ স্যাড ইজ মানে তুমি বিশ্বাস করবে না ভাইব পুরো অ্যালবাম ভাইব তো নরমাল শেয়ার রেকর্ডিং করা জি জি ভাই পুরা অ্যালবাম রেকর্ডিং করছে জি অ্যালবাম রেকর্ড করছে কোরা অ্যালবাম শেষ হয়ে গেছে ভাইবের চিন্তা ভাবনা কোন লেভেলে আমি বলি ওরা অ্যালবাম রেকর্ডিং করে অ্যালবামটা অ্যালবাম শেষ তারপরে বেশ কয়েক মাস পরের কথা শুদ্ধ আবার আমার বাসায় আসছে আয়সা বলে কি যে শোন ভাই আমাদের গানগুলা আমার যদি একটু কেমন লাগতেছে যে কেমন লাগতেছে বলে যে আমাদের গানগুলা একটু আর্টসেলিশ হয়ে গেছে আমি বললাম যে 
হ্যাঁ শুদ্ধ তুমি ঠিকই বলছো তোমাদের গানগুলো একটা আটসাল টাইপের ও শোন ভাই আপনি এটা আমরা বলেন নেই কেন আমি আমি বলছি যে আমি তোমরা বলি নেই আমি ধরে নিছি তোমরা আটসেল ইনফ্লুয়েন্স বলছি যে না শোন ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি আটসেল ইনফ্লুয়েন্স না আমরা বাট আটসেল শুনতে শুনতে ওই সময় রেকর্ডিং করছি তো ব্যাপারটা চলে আসছে ব্যাপারটা চলে আসছে বাট আমার সং মেকিং কিন্তু মানে আটসাল টাইপের না আমি বললাম যে তাহলে এখন কি করতে চাও বলে আমি কি আবার একটা ট্রাই নিব শোনো তারপরে শোনো আমি বলে যে আমি কি আবার একটা ট্রাই নিব বলে যে হ্যাঁ আবার ট্রাই নাও অ্যান্ড জানো ভাই কি করছে ভাই তাদের ফুল অ্যালবাম রিডু করছে ভাইবল of doing an album like Arcel ebong sheita tara ditch kora tara vibe erokom ekta album dise amader wow so ami ei jonnoi bollam je ami ek second i tomar answer ta dite pari kintu ami ektu shomoy niye bollam ar ki awesome ebong ekhono porjonto shuddhor kache prochur gaan ache ebong eto sundor sundor gaan ache ami shune shune majhe majhe bolli shuddho ei gaan na pore diye dao ke apni nen ami to tondei na ar ki mane so Do you think we will ever see the band? I don't know, but I don't know. I don't know. But I don't know. But I don't know. But I don't know. Yes, yes. I don't know. 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 আমার প্রচন্ড রকম পছন্দ হয়েছে তখন আমি করছি সো আমার এবং আনিলার একটা গান আছে যে গানটার সুর শুদ্ধর করা বাইদের শুদ্ধর করা যে গানটার লেখার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লিরিক হচ্ছে গিয়ে শুদ্ধর বাবার লেখা ফাইভ পারসেন্ট আমার লেখা মানে শুদ্ধর বাবার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লিরিক শুদ্ধর হান্ড্রেড পারসেন্ট শুরু করা আর ফাইভ পারসেন্ট লিরিক আমার লেখা আমার আনিলার করা একটা গান করা আছে যেটা আমি কোন একসময় ছাড়বো গান ছিল তাই আরো এবং আপনার যদি একটু সিলেকশন প্রসেসটা আগে আমরা যদি একটু ভাই আপনি আমাদের বলতে সিলেকশন প্রসেসটা কি ছিল আপনার ভিশনটা কি ছিল অ্যালবাম নিয়ে আমার ভিশন ছিল নতুন যেই ব্যান্ডগুলোর অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যালবাম বাইর হয় নাই যে ব্যান্ডগুলোর সম্বন্ধে কেউ কিছু চিনে না জানে না ওদের গান আমি বাইর করবো ওকে সো প্রথম অ্যালবামটা তো বাইর করছিলাম অ্যালবাম হিসেবে জি ভাই কজ দূরে ছাড়পত্র বাইর করলো জি সো খালেদ ভাই অনেকদিন ধরে আমার বলতে ছিল একটা মিক্সলাম মার্কার একটা মিক্সলাম মার্কার একটা মিক্সলাম মার্কার আমি বললাম যে আমি এখন টাইম বেঁধেছি আমি এখন অপশন নাই এই 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 আমি কেন কেমনে কী করবো কেমনে কী করবো দূরে ছাড়পত্র বাইর করলো তো আমি বললো যে এই যে এবং ছাড়পত্র তো অনেক জোস একটা হলো মানে বাংলাদেশের আন্ডারগ্রাউন্ড সিনের ওয়ান অফ দ্য বলবো কি একটা মাইল স্টোন অ্যালবাম ছাড়পত্র রাইটলি সো খালেদ ভাই বললো যে এই ছাড়পত্র টাইপের আপনি একটা কিছু করেন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে সো আর্টসেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেট অর্থহীন এই চারটা ব্যান্ডে রাখলাম রাইখা বাকি নতুন নতুন কিছু ব্যান্ড নিলাম যে এই ব্যান্ডগুলো ভালো ভালো গান আমি গানগুলো শুনলাম কার কী গান আছে বললাম যে গান শোনাও গান শুনে কারো গান কারো কারো গান রেকর্ডিং করা ছিল হয়তো বা অনেকদিন ধরে পড়ে আছে ব্যান্ডগুলো বের হচ্ছে না কারো কারো নতুন নতুন গান ছিল গানগুলো শুনে বললাম যে আছে এই গানটা রেকর্ড করো এই গানটা রেকর্ড করো যার যার গান রেকর্ডিং করা ছিল না আমার শুরুতে বসে রেকর্ডিং করলাম যার যার এরকমও গান ছিল যে তিন বছর আগে রেকর্ডিং করা পড়ে আছে ওই গান আইসা আমাকে গান দিল আমি বললাম যে ওকে ফাইন তুমি গান দিচ্ছ তোমার এই গানে কতটা খরচ হচ্ছে 
বলে শুন ভাই তিন বছর আগে রেকর্ডিং করছে এখানে খরচ করতেছে এটাই মনে নেই আপনি গান নিয়ে নেন আমি বলতেছি না আমার কাছ থেকে আমি যদি কোনো মিক্সড অ্যালবাম বাইর করি এই অ্যালবামে যদি কারো গান যায় জি ওই অ্যালবামে কোনো ব্যান্ড বলতে পারবে না যে সুমন ভাই আমাদের কাছ থেকে গান নিয়েছিল আমি সুমন ভাইয়ের থেকে টাকা পাই এটাকে বলতে হবে ওকে সো তোমার বলতে হবে কত টাকা সো তখন যেমন কপ্রোফিলিয়া আন্দাজ করে বলে দিচ্ছে আচ্ছা আন্দাজ করে আপনি চার হাজার টাকা ধরে দেন স্টুডিও খরচ চার হাজার টাকা ধরে দিয়ে দেন সো আমি ওকে চার হাজার টাকা ধরে দিয়ে দিচ্ছি তার মনে নেই কত টাকা খরচ ছিল সো ওরকম আর কি সো আমি সবাইকে সব কিছু বুঝাই যাদের আগে রেকর্ডিং করা ছিল তাদের আমি টাকা বুঝিয়ে দিচ্ছি যাদের নতুন রেকর্ডিং করতে হবে তারা আমার সুরিতে রেকর্ডিং করছে যারা বাইরে রেকর্ডিং করছে যেমন ক্রিপ্টিক ফাইড অডিও আর্টে রেকর্ডিং করছিল ওদের যে খরচ আসছিল ওটা আমি তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি বুঝে আমি সব কিছু নিয়ে গান ইয়ে করা মাস্টার করে আমি আমার সুরিত থেকে মাস্টার করে আমি কাল বেরে আমি অ্যালবাম দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে অ্যালবাম বাইর হয়েছে যখন অ্যালবামটা হিট করছে তখন আগন্ত টু বাইর করার একটা প্ল্যান করছি সো তখন আমার প্ল্যানটা হচ্ছে যে অ্যালবামটা তো আমার মানুষজনকে খাওয়াইতে হবে জি ভাই কিন্তু আবার অ্যালবামে আমি সব নতুনদের রাখবো আমি সব নতুনদের দেখি ওই অ্যালবাম আমার খাওয়ানো কষ্ট হবে কষ্ট হবে আমি একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আসলাম যেখানে অর্থহীন থাকবে আর আর্টসেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফিট থাকবে মানে অর্থহীন আর এবিসি থাকবে তারপর সব নতুন বাট তারপরে যে ব্যান্ডগুলো রাখবো ওই ব্যান্ডগুলো আগন্তুক ওয়ানের কোনো ব্যান্ড কোনো ব্যান্ড রিপিট হবে না রিপিট হবে না আর কি সো আগন্তুক টুতে ওইটা আসবে আবার আগন্তুক থ্রিতে আবার আর্টসেল এবিসি থাকবে কিন্তু আবার ইয়েটা আবার রিপিট হবে না মানে এরকম একটা কনসেপ্ট এরকম একটা কনসেপ্টে আচ্ছা আচ্ছা আগন্তুক নিয়ে আসা টু ইউ ভ্যা মিক্সড অ্যালবামস গুলায় হু ডু ইউ থিঙ্ক স্টুড আউট আদার দ্যান অর্থ ইন এবিসি অনেকেই তো স্টুড আউট করছে এক এক আগন্তুক থেকে যদি আমি আসি ইফ ইউ রিমেম্বার এন্ড ইফ ইউ ডোন্ট রিমেম্বার সেন্টুরিয়ান অনেকেই ওই ব্রিজ মানে আমি আমার আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করতে পারছি আমার বয়স হয়ে গেছে আমার আমার সব কিছু মনে থাকে না আমার এখন মনেই নেই এখন থেকে কারা ছিল কারা ছিল না ব্রিজের কথা মনে পড়তেছে স্টেন্টোরিয়ানের কথা মনে পড়তেছে রিবর্নের কথা মনে পড়তেছে রিবন তো ইনসেন একটা গান ছিল আর কারা ছিল ডিএনএ ছিল হ্যাঁ ডিএনএ গানটা ছিল জাস্ট বিকজ শিশির ডিএনএ ডিএনএ আসলে জোসেন ছিল ওদের ভোকালিস ছিল যে ইন্তিয়াস সে একটা ইনসেন ভোকালিস সারা ভারী গায় হ্যাঁ দেখার জন্য অনেকগুলো গান খুব জঘন্য অনেকগুলো গান খুব ভালো অনেকগুলো গান মোটামুটি তুমি ওইখান থেকে আটটা গান নিতে হবে তুমি কিভাবে তখন আমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে একটা প্রসেসে যাওয়া সিলেকশন প্রসেস মানে ইট বিকেম আ থিং এন্ড ইট জাস্ট গট বিগার হ্যাঁ সো একটা মিক্স আমার কম্পাইল করাটা আসলে টাফ হয়ে যাচ্ছিল আর কি হ্যাঁ অসাম সো ওই অ্যানাউন্সমেন্টটাকে এখন কি কিছু ভাই বলতে চান আপনি রিসেন্টলি নতুন আগন্তুক নিয়ে আমাদের আগন্তুক রিটার্নস নামে আমি অ্যানাউন্সমেন্ট দিছি এখন তো সিডি যুগ নাই এই ইএনআই মানে আমি আগন্তুক রিটার্নস অ্যানাউন্সমেন্টে দিছি এটা হ্যাঁ কিছু সিডি বাই হবে স্পেশাল এডিশন জি মানুষজনের বোঝা উচিত যে এই জায়গাটা বাংলাদেশের এন্টারটেনমেন্ট লাইনে এই মিউজিক জায়গাটা কত বড় একটা জায়গা ঠিক এই যে হামিন ভাই আমার একটা কথা সবসময় বলতো এখনো বলে ক্রিকেটের পরে ক্রিকেটের পরে হচ্ছে কি মিউজিক সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় এন্টারটেইনমেন্ট এইটা তো আমরা দেখাই দিতেছি সবসময় অ্যাবসলিউটলি কিন্তু অ্যাবসলিউটলি যখনই এই মিউজিক নিয়ে একটা ব্যাপার আসে তখনই সবার এই যে পকেট থেকে টাকা বের হইতে এত কষ্ট হয় কষ্ট হয় এত এইগুলো হয় সো আমার কথা হচ্ছে যে আবার 
আমার মনে হয় সময় আসছে এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া দেওয়ার আবার সময় আসছে যে নতুন নতুন মিউজিশিয়ানদের নিয়ে আবার একটা কিছু করার এবং আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে আমরা ওই সময় এক সময় আমার বয়স কম ছিল আমি অনেক খাড়া ঘাট নিয়ে দৌড়া কিছু করতে পারছি এখন আমার বয়স হয়ে গেছে এবং আমার অত টাইমও নাই তো আমার যতখানি সময় আছে অতখানি সময় মিউজিকের পিছনে যতখানি সময় আছে অতখানি সময় যাতে আমি কোয়ালিটি টাইম মানে আমি যা করতেছি ওটার যাতে একটা মিনিং থাকে ওটার যাতে কোনো একটা মিনিংফুল একটা কিছু যাতে করতে পারি সো আগন্তুক রিটার্নসের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এটা শুরু করে দিয়ে যাব এটা তোমাদের শেষ করতে মানে এটা তোমার আগায় নিতে হবে এবং এই আগন্তুকের মধ্যে যে গানগুলো হবে এই গানগুলোর তো স্ট্রিমিং হবে এগুলোর তো একটা একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট থাকবে এ স্ট্রিমিংয়ে কতখানি স্ট্রিমিং হইতেছে ওই স্ট্রিমিংয়ের হিসাব ডিরেক্ট মিউজিশিয়ানদের কাছে যাবে এইখানে কোনো মিডলম্যান থাকবে না এখানে কোনো কমিশনের ব্যাপার থাকবে না এইখানে যদি তোমার রাহুলের গান থাকে রাহুল ডিরেক্ট দেখবে যে এখানে তোমার গান কয়টা স্ট্রিমিং হয়েছে এখানে কত টাকা আইটিউন্স কাটছে আইটিউন্স কেটে নিয়ে অ্যাপেল মিউজিক কেটে নিয়ে গেছে কত টাকা এখানে আছে ওই টাকাটা পুরো তোমার কাছে থাকবে এখানে কোনো ব্যবসার ব্যাপার হইতেছে না এখানে কোনো কোনো কিছুর ব্যাপার হইতেছে না এখানে হচ্ছে যে আজকে যদি আমি বেইস বোয়া সুমন একটা জিনিস কোয়ার্ডিনেট করতেছে বইলা যদি একটা অ্যালবাম আমার নাম ভাঙায় যদি এখানে যদি ছয়টা ব্যান্ডের যদি গান যদি স্ট্রিমিং বেশি হয় হ্যাঁ তাহলে আমি এটাই করতে চাই আমি এইভাবেই তাহলে ওই ছটা ব্যান্ডে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই এইভাবে আমি আমি একটা কিছু করতে চাই তো এই ব্যান্ডারে আমি কোনোভাবে ইন্ট্রোডিউস করাই দেওয়া তারপরে ব্যান্ডার দায়িত্ব ব্যান্ডার নিজে নিতে হবে আমি অ্যাটলিস্ট ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন আচ্ছা তারপরে ও কেমনে আগায় যায় কেমনে ও স্ট্রিম বাড়ায় দ্যাটস আপ টু দ্য ব্যান্ড পুরান <laughs> 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 মনে হয় না যদি ভুলে বলে দেন তো আমার ভুলে কোনো আমি বলবো না আরেকটা ব্যান্ড এর ঘোষণা আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রাঞ্চ আছে আর বাকি আরো কিছু ব্যান্ডের ঘোষণা আমি আস্তে দিতে থাকবো আস্তে আস্তে দিতে থাকবো ওকে আমরা সবাই ওয়েট করব ব্যাপারটার জন্য এখন সময় আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু দ্য টপিক আ বেট বাট আমি ওই টপিকটা অতিরিক্ত স্ট্রেচ করব না আপনার যদি ফার্স্ট ফিউ যেহেতু আপনাকে ভাই আমি ব্যাক এন্ডে বলতেছিলাম যে আমি অর্থহীন ফ্যান ফ্রম দি অসমাপ্ত জেনারেশন রাইট বাট তার আগে যে জেনটা ছিল বিফোর রাফা ভাই ইভেন কেম রাফা ভাইয়ের টপিক আমরা আসবো ওই অর্থহীন নিয়ে যদি আমাকে ইফ ইউ কুড শেয়ার ফিউ স্টোরিজ রিগার্ডিং দ্য অ্যালবাম অ্যান্ড ওয়েন ডিজ ইউ রিয়েলাইজ যে অর্থহীন ইজ বিকামিং আ থিং ওয়েল অর্থহীনের ফার্স্ট নাইনটিন নাইনটি এটা অর্থহীন করি নাইনটিন নাইনটি এটা অর্থহীন করার পরে আমরা ব্যান নেওয়া বৈশা আমরা একটা মিটিং করি নাইনটিন নাইনটি নাইনে আমরা একটা মিটিং করি মিটিংটার কথা হচ্ছে এরকম যে আমরা নেক্সট ইয়ার একটা অ্যালবাম রিলিজ দিব টু থাউজেন্ডে আমরা একটা অ্যালবাম রিলিজ দিব জি টু থাউজেন্ডে একটা অ্যালবাম রিলিজ দেওয়ার পরে আমরা এক বছরের মধ্যে এক বছর আমরা দেখব জি এক বছরের মধ্যে আমাদের ব্যান্ডটাকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় নিতে হবে যাতে বাংলাদেশের মানুষজন জানে অর্থহীন নামে একটা ব্যান্ড আছে আমাদের অনেক ফেমাস ব্যান্ড হইতে হবে না আমাদের কিছু হইতে হবে না কিন্তু বাংলাদেশের ব্যান্ডের বাংলাদেশের মিউজিক সিনারিওতে মোটামুটি জানা থাকতে হবে যে অর্থহীন নামে একটা ব্যান্ড এক্সিস্ট করেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট আর কি এইটা হচ্ছে আমাদের গোল ওকে যেই দিন মানুষজন জেনে যাবে ওই দিনের পরে যে কোনো দিন আমি অর্থহীন বন্ধ করে দিব ওকে ওকে দ্যাট ওয়াজ মাই গোল ব্যান্ডটা করার পিছনে সো টু থাউজেন্ডে অ্যাকচুয়ালি নাইনটিন নাইনটি সেভেনের এন্ডে যখন সুমন অর্থে নামে একটা অ্যালবাম করি আমার ওই যে সলো ওইটা বাইর হওয়ার সময় যেটা হয় যে শুভেচ্ছা তখন দুইটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান খুব ভিড় ছিল ইত্যাদি আর শুভেচ্ছা 
হানিফ সংকেত ভাই ছিল ইত্যাদি আর আব্দুল নুরতু সাহেব ভাই ছিল শুভেচ্ছা জি শুভেচ্ছাতে ঈদের ঈদের আগের ঈদের মৌসুমে মানে ঈদের দুই তিন দিন আগে একটা শুভেচ্ছা ছিল সেইখানে আব্দুল নুর তুষার ভাই সুমনা অর্থহীনের একটা গান ছিল তোমার জন্য নয় জি জি ওই গানটা এয়ার করে জি ভাই ওই গানটা এয়ার করার সাথে সাথে একটা ম্যাসাকার একটা সিচুয়েশন হয়ে যায় পুরো বাংলাদেশে সবাই ওই গানটা কই পাওয়া যাবে শুনতে মানে এবং তখন হচ্ছে গিয়ে আমার ওই ক্যাসেটটা বাইর হয় সুমনা অর্থহীন ক্যাসেটটা জি সিরিজ রিলিজ দেয় পুরো বাংলাদেশে ওই গানটা শোনা যেন আমার একজন পাগল হয়ে যায় টিভিতে দেখায় তো ঈদের দুই তিন দিন আগে সো ক্যাসেটটা কোনো একটা কারণে ইনসেন্ট লেভেলের হিট খাওয়া যায় ওকে ওকে ক্যাসেটটা যখন রিলিজ হয় তখন আমি ইভেন দেশে পর্যন্ত ছিলাম না আই ডিডেন গিভে মানে এয়ার ফার কি যে খালেদ ভাই তোমার খুঁজতেছে তুমি একটু যোগাযোগ করো তারপরে আমি ওই সিঙ্গাপুরে যে ওই কার্ড ফোন দিয়া কল দিয়া তখন তো মোবাইল টোবাইল এগুলো ইয়ে ছিল আমি খালদ ভাইয়ের কল দিয়ে বলছি যে কি খালদ ভাই আপনি বলে আমার খুঁজতে স্যার আপনার অ্যালবাম তো হিট কি বলেন আমার অ্যালবাম কি বলে ভাইয়া পুরো আকাশ থেকে বললেন না যে কি বলছেন আমি তো গানই গাই না ইন্ডা ফার্স্ট প্লেস আমার অ্যালবাম পড়ে আছে নাইনটি টু থেকে নাইনটিন নাইনটি সেভেন পর্যন্ত আমার অ্যালবামটা ওই ক্যাসেট কইরা ফ্রেন্ডদের দিছি আর আমি দিছি আমি গাড়িতে শুনতাম আমার ফ্রেন্ডরা গাড়িতে শুনতাম আচ্ছা বিশাল বড় অবদান আছে এটা মোস্ট অফ দিবল জানে না আমারও ওইভাবে বলা হয় নাই কখনো আজকে এখানে বললাম সো ওইটা একটা ব্যাপার ছিল তারপরে যখন টু থাউজেন্ড এ ত্রিমাত্রিক অ্যালবাম রিলিজ দিলাম জি ভাই সো ত্রিমাত্রিক অ্যালবাম রিলিজ দেওয়ার পরে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে অ্যালবামটা বাইর হওয়ার পরে জিনিসটা ওরকম একটা ব্যাপার হবে যে এটা হিট করবে কিন্তু অ্যালবামটা বাইর হওয়ার পরেই সাথে সাথে হিট হয় নাই আচ্ছা 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 <laughs> Guess what happened? Yeah. <laughs> <laughs> then, then came Abdul Nut Tushar Bhai. Again. Again. <laughs> Achha. Then came Shubhacha. Achha. Our Shubhacha te, our dear Tata Gangal. And Shubhacha te Abdul Nut Tushar Bhai, when you say that, you say that we are not a band, we are not a musician, we are not a musician. Achha, 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 achha. যায় আর ওইখানে অর্থহীনের অবশ্যই ওই এক শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান দেয়া আমরা দুই এন্টিটি দুই মিউজিকের দুই সাইড চলো আমরা ম্যাসিভ হয়ে গেলাম আর কি এরপর এবং আমি তখনও বুঝি নাই যে কি হয়েছে কি হয়েছে আমরা কিন্তু বুঝি নাই পরের দিন আমার মনে আছে আমরা আমেরিকান বার্গারে খাইতে গেছি আমেরিকান বার্গারে আমি আমার দুইটা ফ্রেন্ড খাইতে গেছি গিয়া বার্গার খাইতে গেছি বার্গার অর্ডার দিছি বার্গারের অর্ডার নিছে নেওয়ার পরে বিল দিতে গেছি বার্গারের বিল নিতেছে না যখন বার্গারের মানে অর্ডার দেওয়ার পরে যখন বিলটা দিতে গেছি মানে বার্গার তখন সার্ভ করে নেই বিলটা দিতে গেছি বলছি যে ভাই আপনার টাকা দেওয়া লাগবে না দ্যাট মুমেন্ট আই রিয়েলাইজড যে যা হওয়ার হয়ে গেছে বাই নট টেকিং দ্য বিল তখনই বুঝে গেছি যে খবর হয়ে কাজ তো হয়ে গেছে এমন তো হিট হয়ে গেছে গতকালকে মানে এই পর্যন্ত 
মানে গত কালকে শুভেচ্ছাতে অ্যালবাম হিট হয়ে গেছে আর জর্জ জর্জ মাত্র হিট হইছে তখন আমরা বুঝতে পারছি ফ্যান্টাস্টিক এবং ওইটা তো হিট ছিলই জি বাট দ্যাট ওয়াজ নট দা মানে পিক তার 2000 সালে অর্থইনের আমরা ত্রিমাত্রিক রিলিজ করছি আমরা মেইনস্ট্রিম ব্যান্ড আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড না জি ভাই কিন্তু আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে শো করি আন্ডারগ্রাউন্ডের সাথে আমরা অ্যালবাম বের করি আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড শো করতে গেছি 1400 টাকা দিয়ে 1700 টাকা দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে ডিপি ফেট নিয়ে আমরা শো করছি ডেট্রো নিয়ে গ্যাট টাইগারস নিয়ে আমরা শো করছি জি 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 1400 টাকা দিয়ে শো আচ্ছা কিন্তু আমরা কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড না রাইট 2000 সালে আমরা ত্রিমাত্রিক রিলিজ করছি 2001 এ আমরা বিবর্তন অ্যালবাম রিলিজ করছি জি জি দ্যাট ওয়াজ দা অ্যালবাম দা টার্নিং পয়েন্ট ওইটা হচ্ছে গিয়া ম্যাসিভ টার্নিং পয়েন্ট I'm not bragging by the way. I'm not going to bend the table. No, no, no. I'm not going to bend the table. Orthoiner E.T. Hashir. Shopche hit album. Ebon, according to some people, according to G-series, Oi Bocharer Shopche hit album. Not Orthoiner hit album. Oi Bocharer Shopche hit album. Bivorton. Orthoiner Bivorton. Wow. Oi album is an actor for actor gun, actor for actor gun, insane level hit album. ওই অ্যালবামটা রিলিজ করার সাথে সাথে আমরা যেই পরিমাণ কনসার্টের অফার পাওয়া শুরু করলাম যে ওটা ইনসেইন মানে আমরা বুঝতে ছিলাম না যে এইরকম কনসার্ট মানুষজন কিভাবে করবে মানে এত কনসার্ট আমরা কিভাবে করব এবং আমরা ওইভাবে কনসার্ট করি নাই সো বিবর্তন ছিল টার্নিং পয়েন্ট বিবর্তন আমাদের পুরোপুরি মেইন স্ট্রিম লেভেলে নিয়ে গেছিল বুঝতে পারছি ভাই বাট আমাদের যে এই ব্যাপারটা ছিল ওইটা যে যেটা বলছিলাম যে মিউজিক করি আমরা শখে মিউজিক করি আমরা প্যাশন মিউজিক আমরা কোনো প্রফেশনালি নেই প্রফেশনালি নিলে অন্য জায়গায় আমরা চলে যেতে পারতাম অন্য জায়গায় যেতাম আমরা ওই জায়গায় যাইনি সো ওই বিবর্তন ওইটা ছিল মানে ত্রিমাত্রিক ছিল অর্থনের একটা ফেজ বিবর্তন ছিল অর্থহীন অর্থহীনের আরেকটা ফেজ জি জি সো ত্রিমাত্রিক করার সময় এরকম ছিল যে ত্রিমাত্রিকের আমাদের ফার্স্ট গান ছিল অদ্ভুত সেই ছিল এটি ত্রিমাত্রিকের সেকেন্ড গান ছিল গুটি ওয়ান সো গুটি ওয়ান হচ্ছে এরকম একটা গান যেটা ফাঙ্ক একটা সং যে তার আগে পর্যন্ত মানে রক সং বা মেটাল সং এগুলো ব্যাপার ছিল হচ্ছে সঞ্জয় একটা বার সেট করে দিয়ে গেছিল যে হাই পিচে চিৎকার করে গান আর আমার কথা ছিল যে আমি তো হাই পিচে গান গাইতে পারি না সো আমি এখন কীভাবে কী করবো আমার কথা ছিল আমি তখন চিন্তা করছি যে হেডফিল স্টাইল সো আমি হচ্ছে গিয়ে গলা হচ্ছে ক্র্যাক করে গাইতে হবে সো গুটি ওয়ান গানটা ছিল ত্রিমাত্রিকের সময় গলা প্রচন্ড ক্র্যাক করে আমি গানটা গাইছি এবং খালবে বলছি যে এরকম ক্র্যাক করে এরকমভাবে গান গাইছেন এই গান তো বাংলাদেশ বাঙালিরা নিতে পারবে না এই গান তো দেওয়া যাবে না আমি বলছি না এই গান দিতে হবে এটা আজকে নিতে পারবে না পাঁচ বছর পর মানুষ নিবে একটা সময় সো ওইভাবে এবং গানটার কিন্তু মাস্টারিং এর সময় গুটি ওয়ানের লেভেল কমানো ছিল কমানো ছিল এখনও আসলে আমি যাই না শুনলে হয়তো পাইতে পারো যে গুটি ওয়ানের লেভেল কম গাড়িগুলো আবার লেভেল বেশি এই গান হয়তো নিতে পারবো না লেভেল কমাই দাও সো এরকম অনেক অনেক ধরনের জিনিসপত্র আমরা একসময় ফেস করছি আর কি সো ত্রিমাত্রিকের ফেজ ওরকম ছিল বিবর্তনে গিয়ে আর একটা ফেজ গেছে বিবর্তনে যাওয়ার পরে আমাদের উচিত ছিল যে আমাদের আর আরও মানুষজনের কাছে গিয়ে আর একটু কমার্শিয়ালি মানুষজনের আরও রিচ করা কিন্তু আমার কথা ছিল যে না আমরা তো করবোই না আমাদের প্ল্যান ওটা না আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা তো এখন হিট হয়েই গেছি আমরা আবার হিট হইতে পারবো অসুবিধা নাই সো আমরা এখন পুরো এক্সপেরিমেন্টাল একটা পর্যায়ে চলে যাবো সো আমাদের থার্ড ফেজ মানে তারপরের বছর হচ্ছে নতুন দিনের মিছিলে ওখানে এক সাইডে আমরা সব সফট টাইপের গান রাখছি যেগুলো সফট টাইপের মানুষজন শুনবে আর বি সাইডে আমরা রাখছি একটা গান যেটা আঠাশ মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড না চৌত্রিশ সেকেন্ডের গান বাংলাদেশের এখনও পর্যন্ত লংয়েস্ট সং এবার মানে এর চেয়ে বড় লং গান এখনও পর্যন্ত হয় নাই সাত দিন যে গানটার নাম একটা এক্সপেরিমেন্টাল একটা গান ওই গান এবং ওই গান করার সময় আমরা বলছি যে আমরা যে এই অ্যালবামটা জিতেছি এই অ্যালবামটা হিট করবে না মোস্ট লাইকলি এটা অর্থিনের সবচেয়ে ফ্লপ একটা অ্যালবাম হবে কিন্তু আমরা এইটাই করবো আমরা এইটাই করবো যে মানে কজ আমাদের তো টার্গেট ছিল যে আমরা অর্থহীনের একটা অ্যালবাম বের করবো এবং এক বছর পর অর্থহীন এরকম একটা পর্যায়ে যাবে যাতে বাংলাদেশের সব মানুষজন মানে মোটামুটি মানুষজন চিনে যে অর্থহীন নামে একটা ব্যান্ড এক্সিস্ট করে ভালো হোক খারাপ একটা ব্যান্ড এক্সিস্ট করে ওটা তো আমাদের হয়ে গেছে ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারই আমরা তার কিছু নাই আমাদের ব্যান্ড ভাঙে দিলেই চলে তো আমরা সেখানে সেকেন্ড ইয়ারে আমরা বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম ব্যান্ডের মধ্যে একটা ব্যান্ড হয়ে গেছি সো থার্ড ইয়ারে আইসা এখন আমরা যা খুশি করবো আমাদের ইচ্ছা মানে ফর আওয়ার সেলস এবার আমরা আমাদের মতো গান বানাবো আমরা আমাদের মতো গান বানাবো সো আমি শিশিরে বললাম যে শিশির শিশির বলতেছি আমি পিকলুরে বললাম যে তখন শিশির ব্যান্ডে ছিল না পিকলুর বললাম যে পিকলু তখন আমরা ব্যান্ডে তিনজন আমি আমি শুভ আর পিকলু তিনজন আছি পিকলুরে বললাম যে পিকলু আমরা একটা গান করবো যে এ
फाशी दवा फाँसी देवर आगे सात दिन स्टोरी काउंट डाउन से करते सो आप एलम खूब ताड़ाता ही करते सो बोलते हाथ समय बस हाँ हाथ समय श्रीपुर बांगलो छो जी तक हम लैपटप रेकर्डिंग पूरा रेकर्डिंग स्टूडियो मैं पूरा कम्पिटार रेकर्डिंग करते हुए सो हम बोलते पूरा कम्पिटार निया श्रीपुर चले जाब सो पूरा कम्पिटार निया शुभ और पिकलू श्रीपुरे चले गलम वो कम्पिटर वम्पिटर लगे मनिटर स्पीकर टीकर लगे टागे हमें श्रीपुरे ढुए गलम बांगलोर मध्य ढुए गलम तीन दिन बांगलोर भेतर बैशा खाली रेकर्डिंग कर लम तीन दिन मध्य हमें सात दिन गान मैं साढ़े आठाश मिनट एक गान तीन दिन मध्य रेकर्ड कर फिलल मैं एक लिरिक बोध इयर लेखा छो रुमान लेखा छो कि सब लिरिक हमारे लेखा पूरा गाना शुरू करा पूरा साढ़े आठाश मिनट पूरा गान वही लेखा सुर कैरा रेक कर फिलल ड्रामस छाड़ा क्लिकर पर रिदम मिशन पर पूरा जिस रेक कैरा सुर कैरा सब किस कर फिलल तीन दिन पर गाड़ी नहीं आर ढाका चले आसा स्टूडियो ढुकल बोलते बाबू भाई स्टूडियो नाम स्टूडियो नाम अच्छा जैक मन नहीं स्टूडियो ढुकल स्टूडियो ढुकार साथे साथ ही बस है शुभ पूरा गान पूरा ड्रामस बजे लो अच्छा चार दिन दिन तीन दिन क्योंकि गान लेखा शुरू कर रेकर्डिंग चार दिन दिन ओ बैर हो ओ समय आर कीबोर्ड स्थायी अब कीबोर्ड बजे पर सो हमें पूरा सब गान सी मेजर मैं सी ते नहीं आसलम जेटी सी ते सब सदा की पूरा कीबोर्ड बजे कीबोर्ड हमारे बजानो बेसर बजानो एक्सटिक गिटार बजानो से सब कर शुभ चार दिन दिन स्टूडियो पूरा ड्राम बजे लो पाँच दिन जित दिन मासूद भाई गाना मिक्स कर लो सो साढ़े आठाश मिनट एक गान लेखा शूट कर रेक कर मिक्स कर पाँच दिन पाँच दिन सात दिन गाना से और दस दिन बाकी सात गान रेकर्डिंग मिक्स रेक मिक्स बै दस दिन सो मोट पंद्रह दिन नतून दिन मिचिले कर मैं प्रचंड क्रिएटिविटी कखो पुसा रखते हैं मैं आटके रखते हैं अच्छा भाई तुम्हें जो क्रिएटिव तुम्हारा जो एक आसे वो तुम साथ ही झेड़े दीवा झेड़े दी तक तुम नतून एक जिस आस मैं तुम्हें सेव कर रेखा दीबा तीन बचर पर तुम इट छाड़ब इटा अनेक भलो हो रेखा दीब ये जिस नतून जिस जीवन आसान क्षेत्र अनेक बड़ एक प्रब्लेम मिचिले सब गान प्रोड्यूस ध्रुवके आसा कि ध्रुवक मोटमोटी गान लिखीस कर ध्रुवकर पर असमप्त वन आईसा फार्स्ट असमप्त वन आईसा असमप्त वन अलबम राफा शिशिर चार जन मिले प्रोड्यूस कर डिफरेंट थिंग्स ए बैंड एफोर्ट टाइप जी हाँ असमप्त टू आईसा शिशिर और राफा प्रोड्यूस कर कैंसर निशी कब आईसा शिशिर और मार्क प्रोड्यूस कर अर्थहनर बेपारे अर्थहने जो नतून को म्यूजिशियन आसे और बस आठ ना अठारो ना कि पंचाश आई डोट गिव ए आई डोट गिव ए शीट ओ कत छोट ना कम इन द फार्स्ट प्लेस 
আমি তোমার অর্থহীনে নিছি কস তুমি ওরকম মিউজিশিয়ান হিসেবে নিছি আমার তোমার উপর অতখানি কনফিডেন্স আছে দেখে আমি তোমাকে নিছি সো তোমাকে আমি ব্যান্ডে নিব আমি আমার গান করার সময় আমি বেস বাজার সময় তুমি এখানে চুপ করে বসে থাকো মানে ছোট ভাই বড় ভাই দেখা টাইম নাই তুমি এখানে চুপ করে বসে থাকো আমি বেস বাজার সময় আমি আমি করতেছি তুমি না তুমি তোমার মধ্যে জিনিস আছে তুমি এখানে কন্ট্রিবিউট করবে কস তুমি ব্যান্ডের মেম্বার ভাই অবশ্যই মেম্বার অবশ্যই মানে তোমারে তুমি অর্থহীনে আসছো অর্থহীনে আমরা চারজন মেম্বার থাকলে তুমি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টাকা তোমাকে আমি বুঝাই দিব এবং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ব্রেইন আমি পুরো বুঝা তোমার কাছে আমি টাইনা নিয়ে নেবো একটা সময় সে এরকম হইতো যে আমাদের ওই যে পয়সা এরকম একটা পয়সা হইতো যে পয়সা এক্সিস্ট করে না মনে করো তেত্রিশ পয়সা তিন পয়সার এখন কি হবে ওটা জমতে থাকতো জমতে জমতে একটা কোনো সময় এসে যখন একটা একটা অ্যামাউন্ট হইতো তখন ওই অ্যামাউন্টটা হয়তো ভাগ হইতো অথবা ওই অ্যামাউন্টটা আমরা কাউকে দিয়ে দিতাম গরিব প্রধান করে দিতাম খাইতে যেতাম অথবা টিপস দিয়ে দিতাম কোথাও খাইতে গিয়ে ওইভাবে জিনিসটা বুঝছি কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ওই যে থার্টি থ্রি সেন্স না এই থার্টি থ্রি সেন্সের মধ্যে আমি চৌত্রিশ সেন্ট পঁয়ত্রিশ সেন্ট নিয়ে নিব আর কম দিব এইটা জীবন হবে না কখনো অর্থের মধ্যে এই জিনিস নাই অর্থে কোনো গেস্ট মেম্বারও এখনো পর্যন্ত অর্থনের ইতিহাসে যতজন এসে গেস্ট হিসেবে বাজে গেছে জীবনে কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে আমরা তেত্রিশ পয়সা কম পাইছি বা তিন পয়সা কম পাইছি জীবনে হয় নাই কিন্তু আমি ওদের খাটায়ও ছাড়ছি তুমি গেস্ট হিসেবে তুমি যদি আজকে এসে বাজাও তুমি একটা রিয়েল মেম্বার যতখানি খাটবে ব্যান্ডের জন্য গেস্ট কেউ ওখানে খাটতে হবে তুমি খাটবা তুমি সব দিক দিয়ে সব সময় সো ব্যাপারটা ওইটাই আমি যখন একটা ব্যান্ডে একটা মেম্বারকে নিছি আমি বেস বাবা দেখে আমি সিনিয়র আমি সব কিছু বুঝি আমি আমার আমার মতো চলতে হবে আমার মতো চলতে অর্থহীন কিন্তু গণতন্ত্র না অর্থহীন কিন্তু আমি যা বলি ওইভাবে চলে ব্যান কিন্তু আমি সবার কথা শুনি কিন্তু আমি যখন একটা মিউজিকের ব্যাপারে যখন ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার যখন আসে আসে আমি সবার ইনপুট এখানে নিই ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার আসে সবার ইনপুট আমি নিই ব্যান্ড চালানোর সময় আমি আমি বিলিভ করি ব্যান্ড চালাইতে গেলে তারপরে রাফা ভাই কামিং টু ইউর ওয়ার্ল্ড অর ইউ ব্রিঙ্গিং রাফা ভাই এইটা আমরা সবাই জানতে চাই এই অ্যান্সারটা তার আগে আমি কমেন্ট করবো সো আপনাদের পপকর্ন টপকর্ন রেডি রাখেন এই স্টোরিটা ইন্টারেস্টিং হবে সো কয়েকটা ভাই একটু কমেন্ট পড়ে ফেলি কারণ আমাকে অনেকে আমি কি একটা সিগারেট ব্রেক নিয়ে আসতে পারি অ্যাবসলিউটলি ভাই আচ্ছা আই এম রিয়েলি সরি যে আমি সিগারেট খাই একটু লেবেলটা লেবেলটা একটু ইয়ে করে ওপেন করে দে ততক্ষণে ভাই আমি একটু কমেন্ট গুলো পড়ে ফেলি ওকে আমি জাস্ট ইয়েটা একটু মিউট করি এখনই সময় গাইজ ওয়েট 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 ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে অনেকে রাফা ভাই এখনই আমরা রাফা ভাইয়ের টপিকে আসবো সুমন ভাইয়ের ব্রেকের পরেই দিন বদল লোকায়ত নিয়ে কিছু বলেন ডি রকসের স্টাইপ শো আবারও করেন ইউ গাইজ রুইন দ্য রকস ইন বাংলাদেশ বাই নট রিলিজিং অ্যালবামস ফুটবল নিকৃষ্ট গানের ইতিহাস জানতে চাই আচ্ছা ডেফিনেটলি অর্থ ইন শুড ডু টিকটক আচ্ছা আল ডেফিনেটলি প্যাস দ্যাট মেসেজ আহ অবচেতন ভাই নেমিসিস কি বলিস হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো আসি um the tree near okay definitely dads in the park own conclusion can you bolte se aguntok er bapare my life changing album was aguntok 3 all right that's brilliant uh we want owned in aguntok album okay definitely I'll pass the message to shumon bhai uh ah acha guys in ami actually shobai ke bolte chai ekhon oneke apnar ei bapar ta jante chaichen je seta hocche 
Rafa bhai ki bhabhe ortho in join kore. So, Shumon bhai is gonna be back in 2 to 3 minutes. So, start sharing the video or tag your friends ekhoni. Uh, so that a answer tap the rapan and poor story ta janta ban ki bhabhe Rafa bhai join kore. So, eta jo na amio heavy heavy excited. I'm the biggest inventor in the whole world. Congratulations, bro. Uh, we want to buy music. CD is not a thing anymore, but we need something for collection. We want to support music as well as musicians. All right, awesome. Uh, new band album release score be kono wete a paper ek to kotha bolen. Definitely. Recently, I found out own had a track in Hathiar. Okay, awesome. Shaddin niyakjon likse. All right, fantastic. What about Drubok? Drubok album ni am Rajbo. Uh, didn't know that. Acha. Bhaya kach bang silent kano guti wane. E jono endi re baad din sangai baat ke se rafa me itne kotha bol silo. Thanks bro, I will check. Uh, bhai ek ta question. Same question. Okay, drop your questions, guys. Do my question, Kurtas, and awesome. And please, guys, start sharing the video right now because Rafa Bear story, Amra Janbo. And tag your friends right now if you can. Uh, CD Bear Hulo Kintu Raji. Superb. Uh, Rahul Bhai, please, icons can you ask askorn. Okay, definitely, bro. Rafa Bhai, Rafa Bhai, I can like this. Acha, guys, let's do one thing. Let's start tagging Rafa Bhai right now since Rafa Bhai can you ask Let's do that. Jara jara pan and Rafa bhai ke tag kora shuru kora in comments. I'm like to jala hi shawai mile. Uh, we want to witness how legend smoke. Don't do that. Ita bhalo na. Uh, Shakib bhai likhe chen art of noise. Acha acha. Uh, Uje taakhon studio naam niya mona bhai bol chen. Acha bhai poison gunya shunte chahi. Ita khub bhalo kisi. In fact, naam hi oji kis korte chahi. Bhaiya kaj bang silen kano guti mona abar chen chola aslam. I feel like I'm at a radio art jag on me. Coop concentration near comment on and put the seat. Nick Christo and Nick Christo. Now, Amaro, in fact, questions as a poraho and Eli Shek will say memory with I but two. Shuman is literally the base of everything. New Bender album kitchen release score when you kitchen ball and buy. Okay, that's a good question. Maybe definitely. We are also taking a short break. Yeah, please do, guys. But Make sure you are not going to be able to do this because, man, I am loving this episode to be very honest. Uh, gears endorsement, guys. Rumi Bhai, Bolo, Muntar Shil Hawk from the band Aftermath. So, I guess I can only Aftermath fans are this, and I, I guess, right? So, um, oh, why D Rocksters didn't continue? That's a great question. Uh, backstory of Nick Christo. Uh, Nick Christo Gunner's story, Shumon Bhai Re Ball and Fans Day Ne Act a Tour Plan Korte, We Will Be Lucky. Okay, definitely. Uh, Nick Christo series Ne Ek Isu Ball and Okay, guys, definitely Nick Christo Ne Prochur Comments. Please tell something on Full Gulor Shop Galakot Hai. Acha. Asking about Boka Manushta, Shumon Bhai Kon Brander Cigarette Khan. <laughs> Uh, Nikristo, 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 okay, okay, guys, on a Nikristo Manush Bodla and Aki Amyo Bodle Yeti Asha Jai Hook. Uh, avoid Rafa Rahul by Carnival Kenya Kichujikish Korean. Uh, external Ben Sandy Rahul by Onig Din Thora Opekachil and Podcast Base Baba Jono. Bro, same here, man. Mane Onig Din Bolte Onig Botcher actually. I was waiting three to four years for this episode. So finally, Bapata uh, said, Rafa Hassan Rafa. Bhai, I wanna back in the day in 80s or 90s. How did they handle PR with photography and video as well? Did they exist back in the day and how was the photography scene? Okay, great question, man. On a cavoy Rafa ke tag korta sa Rafa. Man, I love you guys. Bola shata shata apna Rafa vera dhumai tag korta sa. Mane, eta hocha podcaster crowd. Uh, Base Bower favorite new gen band konta. Okay. Awesome. Who is his favorite bassist in town right now? Okay. Guti Gandhi Itihas Janta Chai. Guys, do another thing. Start sharing the video. Shobai Mila Dhumai share kona number. Fata share karen. Because I kona amra one kichuniya janbo about the entire Rafa Bhai story. 
এন্ড আমরা অসমাপ্ত নিয়া জানবো ডি রক স্টারস নিয়া জানবো রক লিং নিয়া জানবো বাচ্চুভের সাথে মেমোরিজ নিয়া জানবো অনেক অনেক কিছু এখনো বাকি আছে ইফ সুমন ভাই ইজ কাইন্ড এনাফ টু গিভ ওই টাইমটা বাট আমি পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করবো ফাটায় শেয়ার করেন কারণ এখন মেইন যেই টপিকগুলোর জন্য আপনারা অনেক রিকোয়েস্ট করতেছেন এই ব্রেকের পরে আমরা ওই টপিকে চলে যাব সো স্টার্ট শেয়ারিং রাইট নাও অ্যান্ড আপনার ফ্রেন্ডসদের অ্যাক করেন not for the views guys it's not for the views trust me just share korte bolte si because it's gonna be super interesting right now uh did you ever do <laughs> come on man sharara dekhbo tao continue koren okay sure amar somoshya nei amar heavy mojar lagte se even though i have a show tomorrow ektu ghumtum dite hobe but whatever i have a dream that one day i'll play in front of shuman bhai yeah absolutely bro it's great to dream big লাইক ইভেন উই ডিড দ্যাট লাইক আমরাও ড্রিম ছিল একদিন অর্থ ইন্ডিয়ার সাথে আমরা বাজাবো অ্যান্ড ইট হ্যাপেন ভাই পয়জন গ্রিড নিয়ে শুনতে চাই অদ্ভুত সেই ছেলেটির এক্সাক্ট স্টোরি ওকে উই উইল অলওয়েজ বি দেয়ার ভাবির সাথে রিলেশন আচ্ছা সুমন ভাই ইজ ভিউ অন ড্রাগস ভাই আজকে ফাইভ ওয়ান টু করেন প্লিজ ব্রো ডোন্ট থিঙ্ক সো আমাদের ফাইভ ওয়ান টু করা হবে আমরা খুব লিমিটেড একটা সেট লিস্ট করব বিকজ টু বি ভেরি অনেস্ট উই ওয়ার সুপার বিজি একটু এই কয়দিন উই ডিডেন্ট গেট মাচ টাইম টু প্র্যাকটিস সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আমরা নতুন কোনো ট্র্যাক বাট আমাদের অরিজিনাল একটা করার কথা ছিল হোপফুলি সাউন্ড চেকে ইউ মাইট লিসেন টু ইট আই এম টকিং অ্যাবাউট আমাদের আজকের শো ইন যমুনা ফিউচার পার্ক যেটা আমরা করব উইল প্রবলি বি অন স্টেজ বাই সিক্স সো যারা ট্রেন র্যাক ফ্যান্স ছয়টার মধ্যে ডেথ ফেস্টে থাকেন সুমন ভাইয়ের ঝর গানটায় আচ্ছা একজন বলে বিড়ি নাই ঠিক আছে একটা স্পন্সারের নাম আচ্ছা থাক না বলবো না ইরফান হায়দার রাহুল ভাই লাভ ইউ ভাই ব্রো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যান ব্যান্ডের রেভিনিউ স্টাইল কেমনে চেঞ্জ হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স গ্রেট কোয়েশ্চেন ধুমায় রাফা ভাইকে ট্যাক করতেছে সবাই ভাই অংশ ব্যান নিয়ে জিজ্ঞেস করেন চাইতে পারো ওকে সুমন ভাই থ্রি ফিট আমার এক কাপ কফি চাই ওয়ার আবার ফিউনিক্স ওয়ান ওকে চাইতে পারো ফোর কি আসবে ভাই আমি বুঝি না ফুড কোম্পানিগুলো কেন আপনার সাথে স্পন্সার করে না ব্যবসা দেখ লাল ইউ টেল মি ব্রো ক্যান করে না এটা তো আমিও জানি না অ্যাশেস নিয়ে কিছু শুনতে চাই ওকে সুমন ভাই এবার ডু ট্রাক্স ইভেন ইফ ই ডেড মানে এটা আই ডোন্ট নো এটা বলার কিছু আছে আর কি ভাই এত কিছু না খালি নিকৃষ্টর কথাগুলো জানতে চাই হ্যাঁ ডেফিনেটলি মানে জাস্ট একটু জাগ না থাকেন নিকৃষ্ট নিয়ে আমিও তো শুনতে চাই ভাই ওনলি ড্রিম টু প্লেন ফান্ড অফ সাইদ সোমন ওয়ান ডে আই হোপ হোয়াট অফ হাউ ইস টেক অন দ্য নিউ ব্যান্ডস লাইক ট্যাচ ইন দ্য পার্ক অ্যাটেক হেডলাইন কার্নিভাল অর এনি আদার ব্যান্ড ওকে ভাই সোনার বাংলা সার্কাস নিয়ে কিছু শুনতে চাই টপ ফাইভ বেজ লাইন্স নিউ ব্যান্ডের বড় শোতে নিতে চায় না কেন আচ্ছা রাফা ভাই হার্ট রাফা ভাই কর্ন আরে কর্ন ইস দেয়ার এনি চান্স টু গেট আ সোলো অ্যালবাম ফ্রম সুমন ভাই ওকে অর্থনের কনসার্ট হবে কবে এ ভাই বিড়ি শেষ হয় নেই বিড়ি তো একটু সময় লাগে ব্রো একটু একটু ওইদিক চাইতে হয় খাইতে আই এই বাকের তুই কী খাইতেস আমার ফলায় তেয়ারি খাস তুই এটা কি কি ব্যাটারি কিসের ব্যাটারি হ্যাঁ আমার ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হইব কেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু কথা চলে যাবে নাকি কথা চলে যাবে হ্যাঁ জাস্ট গিভ ওয়ান সেকেন্ড না না ফাইভ সেকেন্ড নাকি আর আমি কিন্তু উত্তরে আছি একসাথে যাবি একসাথে ইয়ে যাবে যাবে 
তাইলে আমি বলে রাখবো ওদের ডান ঠিক আছে দোস কালকে দেখা হবে ঠিক আছে ওকে বেস বাবা টেক মাই নেম as you guys know prothom death metal open air show man extreme metal so it's going to be fantastic um, popai bangladesh ni any story uh, 11th hour hopefully uh, convince shun bhai to attend tomorrow's show mm, maybe we can right base baba shuman silet kobe ashben ashi bhai jotokkhon asen thank you thank you mir shohan thank you bro uh, rahul bhai yo how many hours did shuman bhai practice acha আমি অসমাপ্ত লাইনে দাঁড়ায় ক্লাস এটা কিনছিলাম হাউস প্লিজ শেয়ার করে ওনার সাথে ওকে তসিফ রাফা ভাই আপনার তো খুব প্রয়োজন মিউট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন ঠিক আছে না গাইজ শোনা যাচ্ছে এখন সাউন্ড ইজ এভরিথিং ওকে একটু জাস্ট লেট বি নয় এভরিথিং ইস গুড রাহুল ভাই বাসা কি উত্তরা সাউন্ড নিয়ে বলতেছে সবাই শোনা যায় আকিব আকিব সাউন্ড কি শোনা যায় ওকে ওকে কুল কুল ভাই সুমন ভাইয়া কিন্তু পুরো হলিউড মুভি আপনার চেইন গোলাও যো স্পেশালি দ্য হোয়াইট ওয়ান ও ইয়েস দিস ওয়ান ইউ মিন ভাই আমার নামটা একটু বলেন মির সোহান আচ্ছা সুমন ভাই আসলে হোপফুলি বলবো ভাই কালকে খ্যাপ হবে বেশভাবে একটু শাউট আউট দেন আমাকে ওকে সুমন ভাই স্টেক অন আরাফাত খাজি ভাই ইয়েস এটা আসলেই ইন্টারেস্টিং হবে ভূত এফ এম সারা রাত আসি ইয়েস শোনা যায় ওকে আই থিঙ্ক দ্য অডিও ইস গুড রাইট নাও সো কোনো ঝামেলা নাই ম্যান এই আর্টজে জবটা কিন্তু ওর ইজি না আমি যেটা বুঝতেছি মি বিং এন আর্ট যে রাইট নাও মানে সবার কমেন্ট পড়তেছি সব শুনব বিবি এর কাছ থেকে শোনা যায় সারা রাত আসি ব্রো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যান সুমন ভাই স্টেই কন আচ্ছা এটা পড়ছি এম সেভেন হবে নাকি একজন বলছে হ্যালো অডিও টেম্পল মিউজিক প্র্যাকটিস প্যাড ওকে রাহুল ভাই আপনার নিয়ে প্রচুর গর্ব হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রো হ্যাঁ শোনা যায় ওকে থ্যাংক ইউ লাভ ফ্রম চিটাগং রাইট সুমন ভাই শাউট আউট আচ্ছা সুমন ভাই আসলে শাউট আউট দেওয়ার চেষ্টা করব ভাইয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ডোন্ট ওয়ারি গাইজ আপনারা অনেকে মনে ব্রেকে টেকে গেছেন যা বুঝতেছি আচ্ছা সুমন ভাইয়া সেটা চলে আসছে গাইজ ইটস টাইম ইউ শেয়ার দ্য ভিডিও এরপরে সবাই জানা শুরু করবো আমরা নাকি ঠিক আছে সবাই ভিডিওটা শেয়ার করেন এখনই কিন্তু আমাদের শুরু হবে ভাই এভরিথিং ইস গুড জোস অল কমফোর্টেবল ইয়েস একটা মডার জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে সুমন ভাই কালকে বল পরশুদিন মনে আমাকে বলতেছিলেন যে রাহুল আমি কিন্তু এতক্ষণ মনে হয় না পারবো কিন্তু মডার জিনিস বস জানেন আমাকে প্রতিটা মিউজিশিয়ান এটা বলছে অ্যান্ড আমরা কিন্তু অলমোস্ট আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা আছি লাইভে হ্যাঁ এটা আমি জানি এবং আমি আসার আগে আমি প্রথমে খুব একটা কমফোর্টেবল ছিলাম না যে আমি কতক্ষণ থাকতে পারবো কাজ আমি দুইটা আড়াইটার মধ্যে আমি ঘুমাই যাই জি ভাই আমি প্রত্যেকদিন সকাল সাড়ে চার পনেরো নটার মধ্যে আমি ঘুম থেকে উঠে যাই জি ভাই সো আমার ধারণা ছিল যে আমার অনেক ঘুম পাবে এটাই হবে তারপরে 
গতকালকে থেকে আমি प्रिपरेशन নিয়ে শুরু করছি যে না আমার আজকে আমার এখানে থাকতে হবে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে হবে আসসালাম আসসালাম সো আমি মেন্টালি प्रिपरेशन নিয়ে আসছি যে আমার থ্যাঙ্ক ইউ কথা বলতে হবে থ্যাঙ্ক ইউ ভাই সো আই আই होप यू आर एंजॉयिंग द शो डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू सो मच ভাই উইথ দ্যাট ভাই অনেকে অনেকে আবার খুব সিগারেট ব্রেকে গেল সো যারা যারা গিয়েছেন আপনারা রিসেট দা ভিডিও अगेन এন্ড সবাই আবার আমাদের ভিডিওতে ঢুকেছেন এখন আমাদের প্রায় দুইটা বাইরে দেয়ার স্টিল ওভার সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি পিপল ওয়াচিং রাইট সো আমি চাই আবার সবাই শেয়ার করা শুরু করেন মিনওয়াইল আমিও একটু ভাই একটু শেয়ার করে দেই ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড তাইলে আমাদের আবার আগের ক্রাউডগুলোও চলে আসবে তারপর আমরা টপিকে ঢুকে যাব আমার পেজ থেকে না আমার প্রোফাইল থেকে একটা দিলাম এই তো যদি কেন শেয়ার টু আ পেজ मैं <laughs> मैं <laughs> 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 আমার শোনা হচ্ছে সম্পূর্ণ এরকম সুন্দর গান আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে শুনি নাই আমি লাস্ট তিন চার বছরে আমি শুনছি বলে আমার মনে হয় না এত সুন্দর একটা গান এত সুন্দর প্রোডাকশন এত সুন্দর মিক্সিং এত সুন্দর সাউন্ড মানে এই গান আমার মাথা খারাপ করে দিছে এই গান আমি অনেক পরে এসে শুনছি আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে এসে শুনছি এবং আমি এই বয়সে আইসা এত বছর ধরে আমি মিউজিক করতেছি এই বয়সে আইসা আমি এই গান শোনার পরে আমার সিরিয়াসলি একটা জিনিস মনে হয়েছে সেটা হয়েছে যে এই গানটা শুনে মনে হচ্ছে ইস এই গানটা যদি আমি বানাইতাম এই গানটা যদি আমার হইতো এরকম একটা ফিলিং আমার হয়েছে এবং ট্রাস্টমি এইটা কিন্তু একটা সিরিয়াস ব্যাপার আমার জন্য জি ভাই আমি সব কিছুতে ইমপ্রেসড হই না আমি এই গানটা শুনে এই লেভেলে ইমপ্রেসড হইছি সো सीडी <laughs> 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 আমি ওন ব্যান্ডের নাম জানি না ওন ব্যান্ডে কে আছে না আছে আমি রাতুল আমি কাউরে চিনি না কোনো আইডিয়াই নেই সে আমি তারপরে তাদের গান শুনছি গান শোনার পরে মানে আই টোটালি লস্ট ইট মানে আমি না নিতে পারি নাই আমি বলতেছি যে এরা কারা নতুন পোলাপান এরা এই ধরনের গান কিভাবে করলো মানে এটা কিন্তু ওদের ফার্স্ট লোভ শোনার কথা এবং আমি ওদের চিনি না কিছু না তখন আমি আমার ফেসবুকের প্রোফাইল থেকে মানে আমার পেজ থেকে না আমার প্রোফাইল থেকে আমি আমার প্রোফাইল পিকচারে আমি একটা ছবি দিয়েছিলাম ওন্ডের অ্যালবামটা সামনে ধরে আমি একটা পেজে একটা ছবি দিয়েছিলাম রাইট বিকজ আমি পুরোপুরি মানে এত আমি অবাক হয়ে গেছিলাম এদের গান শুনে না এবং আমি শুনে খুব হ্যাপি যে এরা অনেক জোস বা তারপরে এই যে সম্পূর্ণ শোনার পরে ওদের রিপিটা শোনার পরে আমি বলছি যে না এরা জোসের একটা লিমিট আছে মানে এরা ওই জোসের লিমিটারে ব্রেক করে আরো কত উপরে যাওয়া যায় ওরা দেখাই দিতেছে সো আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে যে ফাইভ ইয়ার্স ডাউন দা লাইন অথবা টেন ইয়ার্স ডাউন দা লাইন ওরা যে কোথায় থাকবে আল্লাহ জানে আল্লাহ জানে মানে ওরা যে কোন লেভেলে যাবে ইনশাল্লাহ মানে ওরা যদি ঠিক মতো মেন্টেনে ধরে রাখে ওরা ইনসাইন একটা জায়গায় চলে যাবে এটা ওন্ডের ব্যাপারে এটা এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন প্রথম যখন আর্টসেল আসছিল আর্টসেল নিজেরাও বিশ্বাস করে নাই যে আর্টসেল কোথায় যেতে পারে রাইট প্রথম নেমেসিস যখন এসে ফার্সেল এবং করছে নেমেসিস নিজেও বিশ্বাস করে নাই ওরা কোথায় যেতে পারে বা আরো ভাইরাস নিজেও বিশ্বাস করে নাই কোথায় যেতে পারে আমি জানি না ওন নিজেরা ওনরা কতখানি নিজেরা বিশ্বাস করে ওরা কোথায় যেতে পারে বাট আমি 
আই বিলিভ ইন দেন আমি বিশ্বাস করি ওরা কোথায় যেতে পারে ইনশাআল্লাহ তারা একটা সময় ইনসেন একটা জায়গায় চলে যাবে বাট হ্যাঁ আগন্তুকে আছে আসবে অনেক ব্যান্ড ট্যান আসবে আমার মাথায় অনেক ব্যান্ড মাথায় আছে ইনশাল্লাহ এখন তুকে তুমি যেগুলো বলতেছো হ্যাঁ কোনো না কোনো কোনো না কোনো ডেফিনেটলি আসবে অসাম সো উইথ দ্যাট বিং সেড শোন ভাই যে তো বলল ডু চেক আউট ওন জিপি ইটস ইন ইউটিউব স্পটিফাই সো যেখানে যেখানে পারেন যারা আজকে দেখতেছেন ডু লিসেন টু দ্য অ্যালবাম অ্যান্ড আইটিস বলতে চাই যে আরও অনেক ফ্যান্টাস্টিক ব্যান্ডসও এখন আসে সো ডেফিনেটলি স্পটিফাই ইউটিউবে পাবেন নতুন যত ব্যান্ড আছে ওল্ডের জেনারেশন ওন তো এখন অনেক বছর হয়ে গেছে পনেরো ষোলো বছর বাট নতুন যারা আছে তাদের গান অবশ্যই সাপোর্ট করবে না এবং স্পটিফাই কিন্তু ওই যে এই মোবাইল ফোন সাবস্ক্রাইব মানে মোবাইল ফোনের ইয়ে দিয়ে যেমন আমি গ্রামীণ ফোনের ইয়ে দিয়ে কিনে ফেল আমিও সাবস্ক্রিপশন কিনে ফেল সাবস্ক্রিপশন দুশো টাকা দিয়ে কেন আপনি যদি ওই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি একটা কি প্যাকেজ আছে চারজন মিলে কিনা পঞ্চান্ন টাকা করে মাসে মাসে ভাই পঞ্চান্ন টাকা করে মাসে আপনারা কয়েকজন মিলে যদি পঞ্চান্ন টাকা করে যদি মাসে দেন আপনারা স্পটিফাই সারাক্ষণ গান শুনতে পারবেন পঞ্চান্ন টাকা ভাই এক প্যাকেট সিগারেটের দাম হতো পঞ্চান্ন না দুইশো টাকা না দুইশো তিনশো টাকা তিনশো টাকা সো ইউ নো লাইক একটা ব্যাপার কি যে পঞ্চান্ন টাকা আমরা যে লাইব্রেরিটা পাবো ডেঞ্জারাস আসলে এবং নতুন নতুন সবার গান এখানে আসতেছে এবং এই যে এই নতুন সব ব্যান্ডগুলা কিন্তু কনসার্ট করার চান্স পায় না এবং ওই কোভিড টোভিড সিচুয়েশনের জন্য কিন্তু কনসার্ট ওইভাবে হয় না নতুন ব্যান্ডরা সব কনসার্ট করার চান্স পায় না কনসার্ট করে কয়টা টাকা ব্যান্ডের একমাত্র ওয়ে কিন্তু মেনলি কনসার্ট করে টাকাটা স্ট্রিমিংও কিন্তু অত টাকা নাই তারপরেও স্ট্রিমিংয়ে আপনি হয়তো বা ম্যাক্সিমাম মাসে দুশো টাকা খরচ করবেন অথবা ফ্রেন্ডরা মিলা কয়েকজন মিলা যদি করেন তাহলে পঞ্চান্ন টাকা খরচ করবেন এই পঞ্চান্ন টাকাটা যদি খরচ করেন কয়েকজন মিলা পাঁচজন মিলা করলে বোধ হয় পঞ্চান্ন টাকা করে পরে পারে সো এটা কোনো টাকাই না সো আপনারা স্পটিফাই বা এইসব একটা কোনো কিছু সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নেন ইচ্ছা মতন যখন খুশি যত খুশি গান আপনারা শুনতে পারবেন বাসায় তো ওয়াইফাই থাকেই তখন তো ডেটাও ইউজ হয় না কয়েকদিন আগে তাদের সবগুলো ব্যান্ড মেম্বার জার্মান ছিল আচ্ছা বাংলাদেশি একজন মেম্বার ছিল সে ছিল সিঙ্গার সেও এখন জার্মান সিরিজন বাট ওদের অ্যালবামটা কিন্তু বাংলায় ছিল নিজের ব্যাপারে টপিক নিয়ে জিজ্ঞেস করতে একটু কেমন যাই লাগে সেটা হচ্ছে ভাই where were you and when did you hear the news that we are going to waken ba after feeling ta kemon chilo ekta bangladesh er band you know waken e jabe slayer terror er sathe bhalo it eta to feel te kemon hobe mane ami share dilam ji ji insane feeling ekta just such a feeling mane ei jinish gula ni actually manojon na kotha bole na mane ji ji true kintu mane amader musician der ei jinish gula ektu চিন্তা করা উচিত আজকে যদি আরেকটা মিউজিশিয়ান যদি ইন্টারন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্মে কিছু একটা করে জি ভাই এইটা নিয়ে আজকে যদি আমি কথা বলি এইটা অ্যাকচুয়ালি আমার লাভ কিন্তু বিকজ বাংলাদেশের রে নিয়ে যদি আজকে কথা হয় আমি তো বাংলাদেশের একটা মিউজিশিয়ান এক্স্যাক্টলি ঘুরে ফিরে লাভটা কিন্তু আমার হচ্ছে জি এক্সপোজারটা আমারই হবে ঘুরে ফিরে অবশ্যই কিন্তু অনেক ইটস স্যাড বাট ট্রু বাট 
ট্রেন রেখের একটা লাভ হবে আমার তো আমি তো যেতে পারি হ্যাঁ আমি তো ওকে ফ্রি পাবলিসিটি দিব না হ্যাঁ ইটস রিয়েলি স্যাড ইটস রিয়েলি আমি প্রথমবার যখন আমি ন্যামের ইনভাইটেশন পাইছিলাম জি ভাই বাংলাদেশে হাতে গোনা দুই মানে আমি দুই তিনজন মিউজিশিয়ান আমাকে নিয়ে এই কথাগুলো বলছিল জি ভাই আমি এটা নিয়ে কোনো পাবলিসিটি করি নাই কিন্তু নিজের থেকে কয়েকজন আমি জানি কয়েকজন সিনিয়র মিউজিশিয়ান এগুলো নিয়ে কথা বলছিল দু একজন হাতে গোনা দু একজন মিউজিশিয়ান এগুলো নিয়ে কথা বলছে বাকিরা ন্যাম কি এইটা মানে করে না ন্যাম জিনিসটা এক্সিস্টই করে না এরকম একটা ব্যাপার আর কি সো এই জিনিসগুলো স্যাড আর কি এগুলো রিয়েলি স্যাড আমি চাই না আমি চাই না মানুষজন আমার এগুলো নিয়ে কথা বলুক কিন্তু এটা করলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের জন্য নিজেরই ভালো বাংলাদেশের জন্য এই জিনিসটা ভালো জি ভাই ওইটাই আর কি না ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ভাই যেমন আমার কাছে ভাই একটু পার্সোনাল ওপিনিয়ন একটা শেয়ার করতে চাই যেমন আমারও জিনিসটা উইয়ার্ড লাগে যে ওয়েন উই সি নিউয়ার ব্যান্ডস কামিং ইন বা কামিং আপ কোনো দিনও ওরা এসে জিজ্ঞেস করে না কেন যে দি এক্সপিরিয়েন্স অফ গোয়িং ইন্টারন্যাশনাল ওর ওয়া হাউ দে ক্যান প্রিপেয়ার দেম সেলস বা ওয়াক অ্যান্ড ব্যাটল কিন্তু ভাই এখন নাহিয়ান ভাই থ্যাংকস টু নাহিয়ান ভাই সে এনেছে কিন্তু ওয়াক অ্যান্ড ব্যাটল বাংলাদেশে এখন কিন্তু এভরি ইয়ারে হচ্ছে বাট আই থিঙ্ক ব্যাটল ব্যান্ড শুড বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট এজ ওয়েল বিকজ ইটস আ ভেরি বিগ প্ল্যাটফর্ম বাট ইটস স্যাড টু সি যে অনেকে মানে ওই তাদের ইন্টারেস্টটা হয়তো নাই কথা 1989 কাছে কথাই বলছিলাম যে আমি এটা বাজাইছি আমি তোমাদের ওয়ারউইক বেস বাজাই তোমরা এটা শুনে দেখো এটা কেমন লাগছে ওরা আমাকে ইমেল ব্যাক করে বলছে যে আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে আমরা আমাদের সাইটে ওয়ারউইকের ফেমাস ইউজারস লিস্টে তোমার ইনফরমেশন অ্যাড করতে চাই ওয়াও তুমি কি অ্যাড চাও কি না আমি বলছি যে আমি চাই সো 1989 এ ওয়ারউইকের ওয়েবসাইটের ফেমাস ইউজারস লিস্টে আমার নাম ছিল এন্ড আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এশিয়ান বেস প্লেয়ার যার নাম ওইখানে আসছে ওই লিস্টে গিয়েছিল ওয়াও সো 1989 আমার বয়স কত ছিল ভাই কিছু সরি আমি 1989 এর বলছি 1999 এর কথা বলছি সরি আমি পুরো ভুল বলতেছিলাম 1999 not 89 ভাই প্লিজ এই জিনিসটা আপনারা কাইটা ভুল ইনফরমেশন দেন না 1999 সো 1999 আমার বয়স কত ছিল তখন আমি ওই সাহসটা পাইছি না সাহস মানে করে দিছিলাম জিনিসটা জি এমন জিনিসটা হইছিল 19 এইবারে আসি 1991 এই ইয়ারটা আমার মনে আছে 1991 অথবা 1992 এই ইয়ারটা ঠিক আছে 1991 অথবা 1992 তে বেস কালেকটিভ নামে একটা বেস স্কুল আছে এটা নিউ ইয়র্কে জি এইটার আর্টিস্টিক ডিরেক্টর হচ্ছে জন প্যাটিচুচি খুব নাম করে একটা বেস প্লেয়ার জাস্ট বেস প্লেয়ার আমি ওদের কাছে আমি অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছিলাম ভর্তি হওয়ার জন্য আচ্ছা ওই যে আই টোয়েন্টি পাওয়ার জন্য যেটা পাঠায় ওকে 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 ওইটার জন্য তাদের কাছে কিছু ডেমো পাঠাইতে হয় জি আমি ক্যাসেট টেপে আমার বেস টেস বাজে আমি ডেমো পাঠাই দিয়েছিলাম তারা আমাকে একটা আই টোয়েন্টি পাঠাইছিল সিক্সটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ সহ নাইনটিন নাইনটি টুতে আমি জীবন ওখানে যাইতে পারি নাই আমার বাসা থেকে জীবনে পারমিশন দিবে না যে তুমি বেস গিটার বাজাইতে শিখতে তুমি যাবা আমেরিকা দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে আমাকে ভিজাও দিবে না তুমি বেস গিটার শিখতে আমেরিকা বুঝাইতে বুঝাও তুমি বেস গিটার শিখতে আমেরিকা যাবে তুই বাইরে যাবি আমার ওই চান্স ছিল না কিন্তু আমি চেষ্টাটা করছিলাম চেষ্টাটা করে দেখছি আচ্ছা হয়ে যাচ্ছে তো জিনিসগুলো জি জন্য তো হয়ে যাচ্ছে জি সো ফার্স্টে তো আমাদের ট্রাইটা নিতে হবে আমি যদি ট্রাইটা ফার্স্টে না নিই তাহলে তো হবেই না সো মানুষজনের এইগুলো এই জিনিসগুলো চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না করলে জীবনে হবে না আর কি অ্যাবসলিউটলি ওইটাই অ্যান্ড আর একটা জিনিস ভাই আমার যেটা মনে হয় যে মানুষ যতটা হ্যাঁ অবভিয়াসলি ইটস আ টাফ জার্নি বাট 
ইন অনেকে মনে করে যে ইন্টারন্যাশনাল রাস্তাটা ইম্পসিবল আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না আই থিঙ্ক ওয়েটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট যেমন ভাই আমরা কিন্তু ওয়াকেনের বাইরে আমরা বিভিন্ন টোর করেছি উইভেন প্লেড ইন নেপাল উইথ টেস্টমেন্ট বাট হয়তো আমরা দুই বছর রিজেক্টেড হয়েছি বাট ওয়াকেন করার পরে যখন আমরা প্রপার একটা প্রেস কিট বানাই তখন যখন ওদের সেন্ড করি দে অ্যাকসেপ্টেড ইট সো আমরা কিন্তু ভিজন ঠিক রাখছি সবসময় যে আমরা বাইরে বাজিতে চাই উই ওয়ান্ট টু ক্যাটার টু দ্যাট ক্রাউড অ্যান্ড ইট হ্যাপেন সো আই থিঙ্ক ব্যান্সদের মধ্যে ওই ড্রিমটা দেখা উচিত ইট ইজ পসিবল এমন না বাংলাদেশ থেকে কিন্তু পারে নেই অনেকে গেছে মানে কাউন্টলেস ইভেন অর্থহীন অস্ট্রেলিয়া যায় বাজে সবাই কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল অনেক বিগ আর্টিস্টরা গেছে সো আই থিঙ্ক ইটস পসিবল সো হ্যাঁ মানে আমি প্রবলেম যেটা দেখি ইন্টারন্যাশনাল এই মিউজিক সিনারিওতে মানে বাইরে আমাদের প্রবলেমটা কোথায় জি এন্ড অফ দ্য ডে তুমি বাইরে যদি গিয়া মিউজিক মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে তুমি তুমি এখন আজকে আমি যদি আমেরিকায় যাই জি ভাই গিয়া আমেরিকাতে যদি আমি একটা গিয়া কনসার্ট করে আসি আমি কোথায় করবো আমি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গিয়ে কনসার্ট করে আসবো বাংলাদেশিরা ওখানে গান শুনবে আমাদের অদ্ভুত সেই ছেলেটি শুনবে এভিটা শুনবে হয়তো বা নিকৃষ্ট শুনবে এগুলোই শুই না চলে আসবো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সিনারিওতে মানুষরা কিন্তু আমাদের গানটা শুনতেছে না বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শুনে চলে আসতেছে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনালি যদি আমরা অ্যাকসেপ্টেড হইতে চাই তখন ওরা কি দেখে জানো ওরা অ্যাকচুয়ালি দেখে যে আমার গানটা আমি কতখানি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমি বিক্রি করতে পারছি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমি কি অ্যাকচুয়ালি আমার গানটা বেচতে পারতেছি রাইট সো আমার গানটা বেচতে চাইলে তোমার কি করতে হবে তোমার ইদার আমি যদি বাংলা গান করি তাহলে আমার বাইরের মানুষজনদের ওই বাংলা গান কিনতে হবে অথবা আমার এরকম একটা গান করতে হবে এরকম ভাষা একটা গান করতে হবে যাতে বাইরের লোক ওই গানটা কিনে অথবা আমার ইনস্ট্রুমেন্টাল করতে হবে যে এটার অ্যাকচুয়ালি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা নাই আর সো তিনটা জায়গায় যেতে হবে তোমার হিন্দি গান বলিউডের গান মানুষজন বাইরে এত ফেমাস এত পপুলার কেন কজ বাইরের প্রচুর মানুষজন হিন্দি গান টাকা দিয়ে কিনে অথবা স্পটিফাইতে পয়সা দিয়ে শুনে প্রচুর লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা বলিউডের গান পয়সা দিয়ে মানুষজন শুনতেছে সো বাইরের একটা এজেন্ট তখন বলতেছে যে ইয়েস আমি তো শাহরুখ খানকে মিলিয়ন ডলার দিয়া নিবই হ্যাঁ কেন নিব না কেন নিব না তো ইনকাম করতেছি করতেছি রাইট সো পয়েন্ট হচ্ছে এইখানে সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি খালি মিউজিশিয়ানদের এখানে ট্রাই করলে হবে না এখানে লিসেনারদের একটা বড় ভূমিকা আছে অনেক অনেক বড় অনেক বড় তো এই যে বলতেছি যে পঞ্চান্ন টাকা দিয়েই অ্যাকচুয়ালি শুরু করতে হবে জিনিসটা করতেই হবে করতে হবে না করলে ভাই একটা জিনিস বুঝতে হবে কি লেবেল এন্ড অফ দ্য ডে ইজ বিজনেস ইফ দে ডোন্ট সি বিজনেস ইন আমাদের যদি বাংলাদেশের মার্কেটে যদি তারা বিজনেস না দেখে ইন্টারন্যাশনালি দে ওয়ন্ট কাম হিয়ার এজ সিম্পল এজ দ্যাট এক্সাক্টলি আমার আমি আমার এন্ডোর্সমেন্টে আলাপ করি না বাট আমার কিছু অনেক কিছুতে এন্ডোর্সমেন্ট আছে আমি যদি আলাপ করি না আমি এই এতগুলো এন্ডোর্সমেন্ট আমার আছে জি ভাই বিকজ আমার একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যালবাম আছে যেটা কিনা বাইরে থেকে রিলিজ হয়েছে এবং যেটার কিনা বাইরে অনেক স্ট্রিমিং আছে পয়েন্টটা বুঝতে পারছো যখন বাইরে এটার স্ট্রিমিং আছে এবং ওরা দেখতেছে যে আচ্ছা আমার তো ফেসবুকে আমার এতগুলো ইয়ে এতগুলো ফলোয়ার এতগুলো ইয়ে এবং এটা তো স্ট্রিমিং আছে আমি আমার ইন্ডোর্সমেন্ট পাওয়া অনেক ইজি ইজি হয়ে গেছে জি ভাই সো ব্যাপারটা ওইটাই সো আমার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাউড মানে আমি যখন নামে গেছি নামে গিয়ে যখন আমি এম টিডির বুথে যখন বেস বাজাইতেছি জি আমার কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস কি মনে হয়েছে যখন ব্রাজিলিয়ান একটা মিউজিশিয়ান আইসা আমার আইসা আমার সাথে হ্যান্ডশেক করছে আই এম এ ভেরি বিগ ফ্যান অফ ইউ ইজ ফ্রম ব্রাজিল সে আমার এইটা আইসা বলতেছে জার্মানির একটা মিউজিশিয়ান আইসা আমার সাথে কথা বলতেছে আইসা ছবি তুলে যেত একজন জার্মানির একজন মেক্সিকোর একজন ব্রাজিলের এরা তো বাইরের সো এরা তো আমার ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে না এরা তো মিউজিক বুঝে জি ওরা তো আমার সোল ফুড শুনছে জি ওরা ওইটার ফ্যান সো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে গিয়া এরা আমার গানটা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাপল মিউজিকে শুনছে অথবা স্পটিফাই শুনছে অথবা টাইডালে শুনছে ওইখান থেকে তারা শুনতেছে সো ওরা ওইখান থেকে আমার ফ্যানটা হইছে সো 
আমি এখন রোলেন বা বসের ইন্ডাস্ট্রি কেন নিছি আমি এমপি ইন্ডাস্ট্রি অনেক আগে গেছি রোলেন বস আমাকে কেন নিছে এবং বার্টলিনি কেন নিছে আমরা আরও অনেক কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি আমি আসি আমি অফিসিয়ালি এগুলো বলি না লাভ এলা স্ট্রিং আমি ইন্ডাস্ট্রি আমি সাতটা কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি আমি হইছি কেন সাতটা কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি তো আমি বেস বাবু সুমন অদ্ভুত সেই ছেলেটি বা এপি আমাদের ওই দিক দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ঢুকতে হবে আমি আজকে আমেরিকায় গিয়া প্রত্যেক মাসে গিয়ে আমি দশটা শো করতেছি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গিয়ে বাংলা গান করতেছি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমার কোনো দাগ কাটবো না আমি কিচ্ছু করতে পারবো কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই কজ আমি আজকে একটা খুব চরম সত্য কথা বলি জিনিসটা শুনতে অনেক খারাপ লাগবে আজকে অর্থহীন ঢাকায় আমি যদি আজকে একটা কর্পোরেট শো করি অথবা একটা ওপেন এয়ার কনসার্ট করি আমি যেই টাকা কামাবো আমার যতখানি সময় দিতে হবে যতখানি কাজ করতে আমার যে ইনভেস্টমেন্ট এবং এরপরে আমি যেই টাকা টাকা আমাইতেছি আর যেই রেসপন্সটা আমি পাইতেছি আজকে আমি আমেরিকা থেকে গিয়ে যদি একটা শো করি ওইটা আমার জন্য কম লাভজনক সব দিক দিয়া সব দিক দিয়া ক্রাউড কম রেসপন্স কম ক্রাউড রেসপন্সও কম কয়জন ক্রাউডের সামনে করবো আমি এখানে তিরিশ হাজার লোকের সামনে করবো বলতো না আমি কম একটা ছোট একটা ক্রাউডের সামনে করবো হ্যাঁ আমি কত টাকা পাবো আমি এত টাকা পাবো এখানে আমি প্লে ফ্লাইটে করে যেতেছি আমার আসা যাওয়াতে তিন দিন ওখানে আমার থাকতে হবে এক সপ্তাহ আমার এখানে পনেরো দিনের একটা ঝামেলা আমি পনেরো দিন আমি ধরলাম দুইটা শুই করলাম আমাকে ধরলাম হাজার হাজার ডলার দিল আমি যে খাটাখাটিটা করলাম কি জাস্ট বিকজ আমি আমেরিকা দিয়ে গেছি এটা এটার জন্য আমি এতখানি আমি খুশি করে আসতাম জাস্ট এই পনেরো ষোলো করে তুমি চিন্তা করে দেখো আমি এই পনেরো দিনের মধ্যে আমি যদি এখানে তিনটা কনসার্ট কইরা আমি যদি এখানে পঞ্চাশ হাজার লোককে খুশি করতে পারি আর ওইখানে আমি পনেরো ষোলো লোককে খুশি করলাম আমি পাইলাম এই টাকার ওয়ান থার্ডও পাইলাম না আমি মানুষজনকে খুশি করতে পারলাম না আমার পনেরো দিন আমার নষ্ট হইল আমার খাটাঘাট নিয়ে গেল জাস্ট বিকজ আমি টাইম স্কোয়ারের সামনে দাঁড়ায় ছবি তুলতে পারছি এইটাই আমার অ্যাচিভমেন্ট ভাই আমার এই অ্যাচিভমেন্ট দরকার নেই রাইট এর চেয়ে আমি যদি কোনো মতে আমেরিকায় নিউ অর্লিন্স জ্যাজ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে একটা ইন্সট্রুমেন্টাল বাজে আসতে পারি ওইখানে যদি আরো পঁচাশিটা দেশের লোক দেখতে পারে যে বাংলাদেশের একটা ব্যান্ড একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল এসে বাজায় গেছে এটা কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ এটা কি অর্থহীন সার্চ দিই তো বাংলাদেশ অর্থহীন আচ্ছা অর্থহীন সার্চ দিয়ে দেখলো কি ও আচ্ছা ক্রিপ্টিক ফেড এটাকে আচ্ছা ক্রিপ্টিক ফেড সার্চ কেটে দিয়ে আচ্ছা ওল আচ্ছা ট্রেসের ট্রেন রেক আচ্ছা এই আর্টসেল আচ্ছা ডিসকভার করা শুরু হয়ে গেল পয়েন্টটা বুঝাইতে পারছি একদম ভাই অ্যাবসলিউটলি দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট মানে বাংলাদেশে তো বাংলাদেশিদের চিনেই এইভাবেই আমার মনে হওয়া উচিত ভাই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট যেমন ভাই এটা আপনার অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বলছেন আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বাড়ানো শুরু করি আমাদের টার্গেটটা ভাই একটু অনেস্টলি বলছি যে বাংলা কমিউনিটি আমরা টার্গেট করে বাজাই না আসলে বাইরে তুমি বাংলাদেশের কমিউনিটি টার্গেট করতেছ না আমি জানি আমি এই জন্যই এই কথাটা বললাম হ্যাঁ ট্রেন ড্রাইভ তোমরা কি টেস্টমেন্টের সাথে শো করছো কি বাংলাদেশের দের সামনে এক্স্যাক্টলি ভাই বাংলাদেশের সামনে তো শো করছো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওইটাই আমি বলছি সো তখন ভাই ইন্টারেস্টিং কি আমরা ইন্ডিয়া থেকে মার্চেন্ডাইজ অফার পাচ্ছি কিন্তু যে ইন্ডিয়ান কোম্পানি আমাদের মার্চ করতে চাইছে ওয়েন দে সাও দ্য রেসপন্স যে ইন্ডিয়ান ক্রাউড আমাদের দেখতে আসছে নট বাংলাদেশি ক্রাউড ওরা দেখতেছে ইন্ডিয়ান ছেলে পেলেরা আমাদের টি শার্ট পরে ঘুরতেছে ইন্ডিয়াতে তখন কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান কোম্পানি থেকে আমরা অ্যাপ্রোচ পাচ্ছি সো এন্ড অফ দ্য ডে ইট রিলি ম্যাটার্স যে আমরা কোন কমিউনিটি বা কোন ইয়ের জন্য বাড়াচ্ছি মানে সিম্পল কথা বিদেশি চামড়ার সামনে বাড়ানো ইজ এন্টারলি আ ডিফারেন্ট বল গেম অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রিসেন্টলি আমরা ভাই এটা পুরাপুরি একটু মোটামুটি ডিসাইডেড যেটা একটু অনেস্টলি বলছি যে হয়তো ট্রেন র্যাক বাংলাদেশি মার্কেটটা আসলে আমাদের জন্য ওইভাবে না একদম অনেস্টলি বলছি সবকিছুরই টাইম লাগবে সবকিছুরই সময় আছে সময় লাগবে সবকিছুরই সময় লাগবে মানে আমার কথা হচ্ছে যে রকস্ট্রাটা যে সময় তাদের ফার্স্ট অ্যালবাম বাইর করছিল জি ওই সময় তো মানুষ বুঝেই নেই এটা কি হয়েছে যে মানুষজন বুঝতে পারছে কি কি অ্যালবাম বাইর করছে বুঝতেই পারে না ইভেন ভাই মানে এই টপিক আসবো বাট ছোট করেও বলতে চাই যে আমি যদি নিকৃষ্টর কথাই বলি আমরা কিন্তু ছিলাম ওই হার্ড কোর পলা বাইনটা খালি নিকৃষ্ট শুনতাম অন্য পলা বাইনা কিন্তু প্রথমে নিতে পারে নাই ত্রিমাত্রিকের অর্থনের ফার্স্ট অ্যালবাম ত্রিমাত্রিকে গুটি ওয়ান গানটা কেউ নিতে পারে না কেউ নিতে পারে নাই হ্যাঁ অর্থনের সেকেন্ড অ্যালবাম বিবর্তনে গুটি টু অ্যালবাম গুটি টু গানটা কেউ নিতে পারে নাই রাইট হ্যাঁ সো অর্থনের থার্ড অ্যালবাম নতুন দিনের মিছিলের মধ্যে সাত দিন গানটা কেউ নিতে পারে নাই অর্থনের ফোর্থ অ
শুনে এইটা দুইটা কারণ আছে আমরা লাকি ব্যান যেটা বললাম এটা আরেকটা কারণ কি যেন আরেকটা কারণ হচ্ছে গিয়া আমরা আমাদের যে ব্যান্ড মেম্বার এই যে বলি না যে আমাদের ব্যান্ড মেম্বার নতুন থাকে অথবা আমাদের ব্যান্ড মেম্বার চেঞ্জ হোক না হোক যেটাই হোক আমি সব সময় গান কম্পোজ করার সময় বা গান বানানোর সময় আমি সব ব্যান্ড মেম্বারের কথা শুনি ওদের কথা পাত্তা দিই ওরা কী টাইপের গান করতে চায় জি এখন মানুষজন কী টাইপের গান শুনতে চায় জি এবং আমিও তিন চার বছর পর কী টাইপের গান মানুষজন শুনতে পারে বা আমার মাথার মধ্যে অনেক নতুন জিনিসপত্র ঘুরে ওই সব জিনিসপত্র নিয়ে আমি কাজ করি আমি ত্রিমাত্রিকের সময় কী টাইপের গান বানাইছি অথবা বিবর্তনের সময় কী টাইপের গান বানাইছি ওই টাইপের গান আমার এখন বানাইতে হবে আমি ওরকম চিন্তা করি না রাইট ক্যান্সারের নিশিকাব্যের সময় ওই গান আমি করি নাই তোমার ফিনিক্সের ডায়রি ওয়ান যেটা আসতেছে এখানেও আমি ওরকম গান করবো না এখানেও গান ডিফারেন্ট হবে এবং হয়তো বা ফিনিক্সের ডায়রি বাইর হওয়ার পরেও মানুষজন বলবে এখানে এরকম কয়েকটা গান এরকম কেন হইল কিন্তু এখন যদি মানুষজন শুনে গান এখন অনেকে তো ত্রিমাত্রিক বিবর্তন ধ্রুবক এগুলো শুনেই নেই রাইট ওরা যদি শুনে ওদের কাছে ভাল লাগবে না কিন্তু ওরা শুনলে একটা জিনিস বুঝতে পারবে যে এরা তো এদের অ্যালবাম অ্যালবামের পর অ্যালবাম অ্যালবামের পর অ্যালবাম চেঞ্জ হচ্ছে যারা বিদেশে থাকে তারা বলবে যে আমাদের তো ত্রিমাত্রিক বিবর্তন এই অ্যালবামগুলোই ভালো লাগছে এখন যারা শুনবে অ্যালবামগুলো এরকম কেন আর একটা গ্রুপ বলবে আমাদের তো অসমস্ত মানটু ভাল লাগছে ক্যান্সারের নিশিকাব্য ভাল লাগে নাই আর একটা গ্রুপ বলবে যে আমাদের তো ধ্রুবক ভাল লাগছিল আর এবং আমি যেহেতু অন্য মানুষজনের জন্য গান করি না অন্য মানুষজনের জন্য মিউজিক করি না প্রফেশনালি আমি যেহেতু খালি অর্থনের জন্য বা আমার জন্যই করি আমার মাথায় যত ধরনের আইডিয়া আছে সব ধরনের আইডিয়া আমি খালি অর্থনীতির মধ্যে গিয়ে দিই আমার জন্য খুব ইজিয়ার অনেক ধরনের গান করা এটা আমার জন্য ইজিয়ার সো যে কারণে অর্থনের গান আস্তে আস্তে চেঞ্জ হইতে থাকবে জেনারেশনের সাথে সাথে অর্থনের গানও চেঞ্জ হবে এটা এরকমই শুনছো না এত সুন্দর করে বানানো ভাই 
আনবিলিভেবল আমার অনেক প্রিয় ম্যান অনেক প্রিয় আমি এক একবার মার্ক আমার এটা ইন্ট্রোডিউস করেছি হ্যাঁ আমি আবার ওকেশন আইছিলাম প্রথম যে আমি শুনা দেখা আমি শুনা পরে দেখলাম যে হালা এই হালা তো ডेंजरस এ ডेंजरस ম্যান যে যতই গালি দাও যত যাই করো এর মাথায় কিন্তু জিনিস আছে এ কিন্তু ডेंजरस একটা লোক ডेंजरस এ কিন্তু জানে কি করলে কখন কি হবে এ কিন্তু জানে আমি এখন এই অ্যালবামটা করব এখন আমি গালি খাবো এই গালিটা আমি দুই বছর খাবো তারপরে আমি এর এই ক্রাউডটা ধরে ফেলাবো তারপরে আমি চেঞ্জ করে এরকম করে ফেলাবো সো এই ক্রাউডটা তারপরে আমার গান শুনবে শুনবে তারপরে আমি এই ক্রাউডটা এখানে নিয়ে আইসা তারপরে আমি এই অ্যালবামটা করলে তখন আমার এই ক্রাউডটা এখানে মানে পুরো প্ল্যান না ফিক্স হয়ে গেছে পুরো এন্ড ইভেন ভাই এটা একদম প্রপারলি বলছেন কেন আমি বলি আমি ওইভাবে কেটার করে ফেলছি ওদের বুঝছেন ভাই প্রথমে তো মানে ডেথ কর্তিকা ওরা যখন হঠাৎ দেখি ক্লিন ভয়েস আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন ক্লিন ভয়েস তো শুনছি স্লিপ নট আউট এটা হয় তারপর হঠাৎ দেখি ইলেকট্রনিক আসলো পপ আসা শুরু করলো প্রথমে তো আমরা যারা ডাই হার্ড ব্রিং মি দ্য অরিজিন ফ্যান আমার প্রথম মেটাল ব্যান্ডের নামও যেমন সুইসাইড সিজন ওটা ব্রিং মি দ্য অরিজিন অ্যালবামের নাম 2010 এর কথা তো তারপরে যখন দেখতেছি ওরা পপ এলিমেন্ট সেট করতেছে বাট দ্য সং ইজ সো গুড আমরা কিন্তু ঠিকই মাইনা নিছি ব্যাপারটা সো ব্রিং মি দ্য হরাইজন মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যাপারটা আছে যে ওরা সব কেটার করতে পারে আর এটাও কিন্তু ভাই অনেক ইন্টেলিজেন্স লাগে ইটস নট ইজি যে করলেই হয়ে যায় ওই মেন্টালিটি থাকলে হবে না যে আমি মেটাল করি আমি মেটালি মেটালি এবং আমি জ্যাজ করি আমি বিকজ আমি যখন আমি নেমে যাওয়া শুরু করছি যখন আমি সব ভয়ঙ্কর সব গ্র্যামি উইনার ফাইভ টাইমস গ্র্যামি উইনার মিউজিশিয়ান আমার ফ্রেন্ড জি ভাই সো এই টাইপের মিউজিশিয়ানদের সাথে যখন আমি উঠা বসা শুরু করছি যখন আমি দেখতেছি যে এই মিউজিশিয়ানটা সে মার্ভেলের জন্য মিউজিক বানাইতেছে ওয়াও হ্যাঁ সে স্টিভি ওয়ান্ডারের সাথে মিউজিক করছে সে আবার স্নুপ ডগের সাথে মিউজিক করতেছে ওয়াও সো তখন তুমি একে কিভাবে ইয়ে করবে তখন কি তুমি ওরে জাজ করতে পারবে তোমার তো ওই অর্ডার সিটি থাকা উচিত না এক্স্যাক্টলি ভাই সে স্টিভি ওয়ান্ডারের মতো মিউজিশিয়ানের সাথে বেস বানাইছে সে মার্ভেলের জন্য মিউজিক বানাইতেছে বানাইছে সে স্নুপ ডগের সাথে মিউজিক বানাইতেছে তো স্নুপ ডগের সাথে বেস বাজায় কেমন একটা মিউজিশিয়ান সো এদের সাথে মিশার পরে না তখন না তুমি আর তোমার আর কোনো উপায় নাই কারোর সাথে ভাব নাওয়ার কারোর সাথে মুখ মারার যে তুমি জ্যাজ বাজাও না তোমাকে পাতা তুমি মেটাল বাজাও তুমি পপ এই ওর পরে না টাইমই নেই হ্যাঁ জি ভাই এরপরে আমি সব ধরনের মিউজিক শোনা শুরু করছি আমি মেরুন ফাইভের চরম পপ গান থেকে শোনা থেকে শুরু করে থেকে শুরু করে ডাইং ফিটাস থেকে শুরু করে যত ধরনের মিউজিক আমি সব কিছু শুনি জি ভাই সব কিছু থেকে শেখার কিছু না কিছু একটা আছে অ্যাবসলিউটলি ভাই মানে আমার কাছে লাইক কি ভাই এনিথিং দ্যাট সাউন্ডস গুড টু মি ইজ গুড তোমার আমি এটারে এন্ডোর্স করতেছি মানে এইটা ভালো আমার কাছে এই গিটারটা ভালো লাগে কস আমার কাছে এই গিটারটা ভালো লাগে মজাটা ভালো লাগে তোমার কাছে এই গিটারের ফিলটা ভালো লাগে না তার মানে এই গিটারটা তোমার কাছে ভালো লাগবে না লাগবে না তার মানে তোমার কাছে গিটারটা খারাপ সেটাই সিম্পল সিম্পল হিসাব সিম্পল হিসাব জাস্ট লাইক মুরগি গরু খায় কেউ খায় না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো ভাই উইথ দ্যাট বিং সেড আমি অনেকক্ষণ ধরে সবাইকে একটা হাইপ আপ করতেছিলাম টপিকটা ভাই একটু আমরা শুরু করতে চাই টপিকটা আমরা নামই দেই রাফা ভাই সো কিভাবে ভাই আমরা শুরু করতে পারি জিনিসটা যে প্রথম ইন্ট্রোডাকশনটা বলেন তার আগে ওয়ার ডি ইউ ডিসকভার দিস অলরাউন্ডার দ্যাট উই হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি ওয়েল রাফাকে যখন ডিসকভার করেছিলাম তখন ডিফিনিটলি রাফার অলরাউন্ডার ছিল না ছিল তাহলে শাকিব আল হাসান হয় নাই ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে আদনান ট্রালের বেস প্লেয়ার আরবো ভাইরাসের বেস আরবো ভাইরাসের বেস প্লেয়ার আমার স্টুডেন্ট আদনান জি ভাই ইনসেন লেভেলের একটা বেস প্লেয়ার যাই হোক আদনানের সাথে আমার পরিচয় হয় সে অর্থনের ফ্যান হিসেবে আমার সাথে পরিচয় হয় অর্থনের ত্রিমাত্রিক বাইর হওয়ার পরে সে আমাকে একটা চিঠি লাগে যে অর্থনের গানের এটা ভালো লাগছে এটা ভালো লাগে নাই সে পিঙ্ক ফ্লয়ডের অনেক রেফারেন্স দেয় এনিওয়েজ ওর সাথে আমার পরিচয় হয় ও আমার কাছে বেশি শেখা শুরু করে জি 
সে তারপর বলে যে তার একটা কাজিন আছে পিচ্ছে একটা ছেলে স্কুলে পড়ে সে ড্রামটাম বাজে সে ভালোই ড্রাম বাজে আমার মনে ঠিক আছে একদিন এসে সে বলতেছে যে ও ড্রামটাম এখন খুব ভালো বাজানো শুরু করছে সে ড্রিম থিয়েটারের মোটামুটি সব ড্রাম বাজিতে পারে আমার মনে হ্যাঁ বলছে ড্রিম থিয়েটার সব ড্রাম বাজে স্কুলে পড়ে আরে তারপরে বলে যে না আমি আপনার একদিন নিয়ে আসবো বাসায় আমি বলছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আইনো বাসায় এনো তারপরে ওই বাসায় আসতেছে আসায় মানে আসবে বাজাবে বাসায় একদিন আসছো কিছু বাজায় নাই বাচ্চা একটা ছেলে সুক না পিচ্ছি একটা বাচ্চা একটা ছেলে চশমা পরে মানে ও ড্রাম মানে ও ড্রাম বাজাবে এটা দেখে বোঝারই উপায় নাই ড্রাম বাজাবে ওর আবার একটা কি ফিজিক্যাল একটা কি জানি প্রবলেম ছিল ড্রাম বাজেতে ওর কি জানি একটা তখন আবার একটা কি জানি একটা প্রবলেম ছিল সবসময় বাজিতে পারতো না হাতটা ব্যথা করতো আর্থার একটি স্টেপের একটা কিছু একটা প্রবলেম ছিল তো যাই হোক সে আসছিল এসে পরিচিত হয়ে গেছে আপনার কাজিন আমি এইভাবেই চিনি আর কি তারপরে একটা সময় যেটা হলো যে বললো যে রাফা এখন গানও গায় সে হাই পিচে গান গাইতে পারে সো সে কোনো একটা আন্ডারগ্রাউন্ড একটা শো হবে কোনো একটা কনসার্টে সে কোনো একটা ব্যান্ডে সে গান গাবে যে মানে সে অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যান্ডে ড্রামার কিন্তু কোনো একটা ওই ড্রাম বাজাবে কোনো একটা জায়গায় গান গাবে আচ্ছা আচ্ছা কোনো একটা গান গাবে সো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আমার যেহেতু ভোকালিস দরকার আমার তখন গলা একটা প্রবলেম আছে আমার জ তো একটা প্রবলেম ছিল আমি জোরে হা করলে আমার জ খুলে যেত আমার একটা প্রবলেম ছিল আমার তখন একটা সিঙ্গার লাগবে যে কিনা হাই পিচের গানগুলো গাইতে পারবে মানে চিৎকার করে গান গাইতে পারবে আমি চিৎকার করে তখন গান গাইতে পারতাম না আমি ভোকালিস খুঁজতে ছিলাম সো আপনার নিয়ে গেল আমি কনসার্টে গেলাম এটা সাম মহাখালিতে ওই পর্যটনের একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওইখানের ওখানে একটা সাম একটা রেস্টুরেন্টে ওখানে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড শো ওই কনসার্টে গেলাম রাফা তখন ম্যাম স্টিনের একটা গান ড্রাম বাজায় গাইতেছিল বেশ হাই পিচে এসে গানটা গাইতেছে আমি দেখলাম যে আচ্ছা সে তো হাই পিচে বেশ ভালোই গান গায় বের দেওয়া হবে আমরা তখন ধ্রুবকের ধ্রুবক অ্যালবাম অর্থনের চার নম্বর অ্যালবাম টু থাউজেন্ড থ্রির কথা জি ভাই সো ধ্রুবকের অ্যালবামের রেকর্ডিং আমাদের শেষ আমাদের কিন্তু অ্যালবামের কাজ শেষ তখন আমি রাফাকে ডাকলাম রাফা ডেকে বললাম যে রাফা আমাদের সাথে জয়েন করবো নাকি রাফা তো আকাশে হ্যাঁ আমি কি জয়েন করবো কেমনে এটা কি বললাম যে না আসো আমাদের সাথে গাও অসুবিধা নেই তোমার জাস্ট গান গাইতে হবে তোমার ড্রাম বাজাতে হবে না যেহেতু তুমি আরেক ব্যান্ডের ড্রাম বাজাও তুমি আমাদের সাথে গাবা সো রাফা তখন বসে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা তো খুব সব মজা হয়েছে অর্থ নিয়ে গান গাবো এটা কী ব্যাপার বাট আমার বাসায় একটু প্রবলেম আছে আমার বাসায় একটু জানলে সমস্যা হবে বললাম যে জানলে সমস্যা হবে কি বলছে না না অত সিরিয়াস না বাট মানে এখনই অফিসিয়ালি এখনই জানার দরকার নেই আসতে ধীরে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাবছি ইটস নট এ বিগ ডিল আমি চিন্তাই করি নি যে তার বাসে অনেক বড় সমস্যা হইতে পারে বা কিছু বাট ততদিনে অর্থনের ধুবক অ্যালবাম শেষ আমরা গান মিক্স টিক্স করে ফেলছি বাট অ্যালবামটা তখন রিলিজ হবে কিন্তু রাফা তখন ব্যান্ডে আছে কিন্তু অ্যালবামে রাফা কোথাও নাই এটা কেমন একটা ফানি একটা ব্যাপার হবে না যে ব্যান্ডের অ্যালবামের ছবির মধ্যে রাফা আছে সে ভোকালিস্ট হিসেবে আছে জি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গানের অর্থের কোনো গানের রাফার ভয়েস নাই জি ভাই সো তখন আমি যেটা করলাম আমি তখন বিজয়ের গানের কোরাসের ভয়েস ডিলিট করলাম সমাধি শহরের কোরাসের ভয়েস ডিলিট করলাম মানে অনেক গানের ভয়েস টয়েস ডিলিট টিলিট করে মানে কোরাসের পার্ট এই পার্ট ওই পার্ট ডিলিট করে রাফার বললাম রাফা এখানে গাও রাফা বললো যে তো ভয়েস আছে এখানে আমি গাবো কেন তুমি গাও এখানে গাও তোমার তো কিছু একটা থাকতো ব্যান্ডের তো তুমি আসো মানে রাফা তো তখন খুবই সেই কি মানে আমি গাবো আসলে মানে অ্যালবামের তো গান রেডি আছে আমি গাবো মানে পিচ্ছে একটা যে তারপরে সে গাইলো ও লেভেল দিতেছে বাইরে ওটা কিছু জি ভাই রাফা ভয়েসগুলো দিলো ভয়েস টেস্ট দিলো আমি ভয়েস টেস্ট রেকর্ড দিয়ে দিয়ে ইয়ে করে অ্যালবামটা ছাড়লাম ওইভাবে রাফা ভয়েস হিসেবে আসলো আর কি সো ওইভাবে থাকতে থাকতে আমি জানি রাফা খুব ভালো ড্রাম বাজায় এইভাবে কোনো সন্দেহ নাই রাফারে দিয়ে তখন আমি গানের মানে আমার কথা হচ্ছে যে সে ব্যান্ডে আসছে আমি ভোকালিস্ট হিসেবে নিছি তো তখন হচ্ছে গিয়ে আমি অর্থনে গান এরকমভাবে বানানো শুরু করলাম যাতে রাফা যাতে মানে ভোকালিস্ট হিসেবে যাতে থাকে মানে তখন যেটা করলাম যে ধ্রুবকের পরে তো আমরা চার পাঁচ বছর কোনো অ্যালবাম বাই করি জি ভাই বা বাট ধ্রুবকের পরে যখন আমরা কনসার্টগুলো করছি কনসার্টে আমি কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস করছি যেমন এখনও যেমন চাইতে পারো গানটার মধ্যে যখন কোরাসটা আসে চাইতে পারো ওয়ানে খুশি ভাবো তুমি অ্যাকচুয়ালি গানের মধ্যে কিন্তু ওইখানে আমার ভয়েস রিয়েলি ইয়েস কিন্তু সারা জীবন কিন্তু মানুষজন রাফারে দেখছে যে রাফা গান গাইতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কনসার্টে কিন্তু রাফাকে ওখানে ফ্লোরটা দিয়েছি যে রাফা এখানে তুমি গান গাবা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গানে তো আপনার ভয়েস আছে হ্যাঁ অ
ব্যান্ডে ভোকালিস্ট তুমি যেখানে দাঁড়ায় আসো তুমি কিছু করতেছো না সো এই গানটার সময় তুমি এখানে বয়স দিবা সো এইভাবে আমি রাপার ইনকর্পোরেট করছি গানের মধ্যে তুমি তুমি এখানে বয়স দিবা এই গানে বয়স দিবা এই গানে তুমি বৈশাখ কিছু করতেছো না আচ্ছা এই গানটা আমরা করি না এটা রাসাল গান গাইতো রাসালের গান ছিল সো এই গানটা তুমি রাতের ট্রেন তুমি এখান থেকে তুমি এই গানটা গাবা থাকো বুঝছেন <laughs> বিশেষ করবো না এক সপ্তাহ পরে সেই গানটা আবার আমরা পাঠাইলো যাবতীয় ওইটার মধ্যে তোমার অটোটিউন থেকে শুরু করা ওই যে এবং রাফা তখন এগুলো করা শুরু করলো এবং রাফার ভয়ঙ্কর রকম চেঞ্জটা আসলে হচ্ছে কি কখন আমি বলি ফুয়াদ তখন স্টেটসে থাকে ফুয়াদ আমার কল দেয়া একদিন বলছে ফুয়াদ বলল যে সোম ভাই আমি দেশে চলে আসতেছি আমি দেশে সেটেল করবো দেশে মিউজিক করব আপনি আমার যেন একটা বাসা দেখেন আমি একটা বাসা ভাড়া করে আমি এখানে থাকব আমি তখন বললাম যে ফুয়াদ তুমি তো সাত বছর না কত বছর বয়সে আমেরিকায় চলে গেছো তুমি বাংলাদেশের ভাউটা বুঝোই না বাংলাদেশে কেমনে চলতে হবে কই থাকতে হবে কী করতে হবে এখানে অনেক ধরনের পলিটিক্স আছে অনেক ধরনের ব্যাপার আছে আমি একটা বাসায় পুরো একা থাকি বিশাল বড় বাসা জি ভাই আমার বেডরুম পরে আছে দুইটা তুমি একটা রুমের স্টুডিও বানাও আর একটা রুমে তুমি থাকো তুমি আমার বাসায় ফার্স্ট মুভ ইন করো আমার বাসায় উঠো বছর খানেক থাকো বা পাঁচ ছয় মাস থাকো তুমি যখন কমফোর্টেবল ফিল করবা সব কিছু হ্যান্ডেল করতে তারপরে তুমি মুভ আউট করে তুমি যে কোনো বাসা ভাড়া নাও রাইট আপাতত তুমি আমার বাসায় উঠো জি ভাই ফুয়াদ আমার বাসায় উঠলো ফুয়াদ আমার বাসায় উঠা পুরোপুরি কমফোর্টেবল এবং ফুয়াদ তখন বলো যে সোম ভাই আপনার বাসায় কয়দিন থাকা যাবে আমি জমি যতদিন থাকো ফুয়াদ আমার বাসায় তিন বছর ছিল মানে একটা বিশাল বড় পার্ট রাফার এই যে এই যে মিউজিক প্রডিউসার হওয়ার এই যে এই চেঞ্জটা এটা বলছে ভাই একটা বিশাল বড় একটা এবং এইভাবে রাফার এই চেঞ্জটা আসছে এবং আরো কয়েকটা আর রাফার কথা যখন আসছে তখন আমি একটা মজার কথা বলি রাফা একদিন আমার কাছে একটা রাফারে বললাম যে রাফা তুমি গান বানাও তুমি গান তো আমি বানাইতেছি গান আমি বানাই তোমার এখানে ঢুকাইতেছি সো তুমি এখন গান বানাবা তুমি পুরো একটা গান বানাবো পুরো একটা গান বানায় তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবা ওকে হ্যাঁ সো আমার বোকা মানুষটা অ্যালবামে রাফারে বলছিলাম একটা গান বানাইতে রাফা একটা গান হাফ বানায় নিয়ে আসলো বাকি হাফ আমি বানায় একটা করছিলাম আচ্ছা ভাই সো রাফারে তখন বললাম যে না রাফা তুমি এইবার আমরা অসমাপ্তর সময় আমরা গান করবো অসমাপ্তর আগেই যে মাঝখানে রাফারে আমি বলছিলাম যে আমরা বৈশাখ কিছু করে না রাফা তুমি পুরো একটা গান বানাও পুরো ফুল ফার্স্ট ক্লাস ফুল গান বানাও রাফা বলে কি আমি তো বাংলা গান বানাইতে পারছি না সো আমি আমি একটা ইংলিশ গান বানাই নিয়ে আসছি রক ইংলিশ গান টাইপের বানাই বানাই ঠিক আছে বানাও একটা ইংলিশ গান গানটা হেভি জোস পুরা একটা অল্টার ব্রিজ টাইপের মানে একটা জোস আছে একটা গান বানাই নিয়ে আসছে আমি শুনলাম শুনে বললাম যে জোস হইছে কোরাস পার্টটা নাই কোরাস পার্টটার সময় কোনো সুর নাই জাস্ট রিফটা আছে জি একটা গান বানাই নিয়ে আসছে 
আমার যে রাফা গানটা হেভি জোস হয়েছে আমি তুমি কোনো চিন্তা করো না এই গানটা আমরা পরে যখন রেকর্ডিং করতে বসব তখন এই গানটা আমি ইউজ করব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে যখন অসমাপ্ত রেকর্ডিং করতে বসলাম অসমাপ্ত রেকর্ডিং করছিলাম আমার মধ্যে চব্বিশ দিনে না তেইশ দিনে আমরা রেকর্ডিং করছিলাম তখন ওই গানটা নিয়ে আমি বসছি ওকে ওই গানটা নিয়ে বসছি মধ্যে কোন খালি রিদম আছে কোন সুর নাই তখন ওইখানে আমি ওই রিপসিনা মানে কোরাসটা কি ছিল আমার সুরটা মনে নাই সুর একটা ইনস্ট্যান্ট বানায় ওইখানে লিরিক লেখা বানাই দিলাম বানায় রাফারে ডাকলাম ডাইকা রাফারে বললাম রাফার এই যে লিরিক এই যে তোমার এই সুর আছে আর কোরাসের এই যে এখানে একটা সুর বানায় দিচ্ছি এই সুর লালা করে দিচ্ছি সো এখন তুমি এটা ভয়েস দাও রাফার আমার সুরের মধ্যে ঢুকলো তখন কিন্তু এক একটু একটা কাজ দিচ্ছে রাফার তখন আমার সুরের মধ্যে ঢুকলো ঢুকে বললাম যে বলে রাফা তখন যে আসলে আমি কীভাবে যাবো আমি বললাম যে রাফা তোমার পুরো ছাড়ে দিলাম তুমি তুমি একটা ইন্টারেস্টিং ভাবে যাও এবং রাফা যখন গানটা গায়টা আইসি যখন বললো যে শোন ভাই গাইছি যখন ঢুকলাম ঢুকে আমি বললাম যে রাফা তোমার হয়ে গেছে হয়ে গেছে মানে তুমি গুগল ম্যাপে অনেকগুলা ওয়ে দেখা যায় না যে তুমি লিখতে গেলে এতক্ষণ লাগবে এখান থেকে আমার বা ফুয়াদের কাজটা মনে করো যে গুগল ম্যাপের কাজটা আর কি এখান থেকে গেলে এত মিনিট লাগবে এখান থেকে গেলে এত মিনিট লাগবে এখান থেকে গেলে এত মিনিট লাগবে যাওয়াটা ওর উপর যাওয়াটা ওর উপর জি রাফা তার পুরো নিজের যোগ্যতায় সে এখান থেকে ওইখানে গেছে কোন দিক থেকে আমরা যেতে পারি ওইটা হয়তো আমরা বলে দিছি জি ব্যাপার তো ওইটাই রাফার ভিতরে যদি মাথায় যদি ওই জিনিস মাল না থাকতো রাফা জীবন এখানে আসতো না আসতে পারতো না ফ্যান্টাস্টিক ভাই ওইটাই ফ্যান্টাস্টিক देयर यू গো গাইস এন্ড এটা ভাই একটা শক আমার জন্য ছিল যে মানে আনমন এইভাবে যে ক্রিয়েট হয়েছে বিকজ টু আস এই গানটা অনেক আইকনিক টু আওয়ার জেনারেশন ইটস আ ভেরি আইকনিক সং সো ব্যাপারটা শুনে ভালো লাগলো মানে এবং ওইটাই তো এবং রাফা আনমনে বন যখন হয়ে গেছে জি অসমাপ্ত টু বললাম না যে আমরা চার দিনে করছি হ্যাঁ 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 চার দিনে করছি সো ওই নাইনটি সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে করা হ্যাঁ হ্যাঁ সেভেন্টি টু আওয়ার্সের মধ্যে আমরা দশ টাকা করে ফুলছি সো সেভেন্টি টু আওয়ার্সের মধ্যে কিন্তু রাফারে কিন্তু বলছি রাফা আনমনে টু করতে হবে তো চিন্তা করে দেখো সেভেন্টি টু আওয়ার্সের মধ্যে রাফা চিন্তা করছে আনমনে ওয়ানটা এরকম ছিল আচ্ছা ঠিক আছে লোভি রুম থেকে বাইরে হয় আমরা শোনালে শোনা শুনে না দেখেন তো এটা কেউ আমার মনে হচ্ছে হয়ে গেছে সো তখন আমার কি করতেছে জানো আমি তখন আরেক রুমে চলে গেছি আরেক রুমে আমি ফাইলটা নিয়ে চলে গেছি রাফারা এদিক দিয়ে আরেক গান বানাইতেছে রাফা পরে তখন আবার না কোনো একটা গান বানাইতেছে আমি তখন ওই রুমে বসে আমি আনমনে ওয়ানটা ছেড়ে আনমনে ওয়ানের লিরিকটা শুনতেছি আচ্ছা আনমনে ওয়ানে এই কথাটা লিখছি এই কথার কন্টিনিউশন একটা লিখতে হবে বসে আমি আনমনে ওয়ান লিখতেছি রাফা ওইদিকে আবার গানটা বোধে বাজেতে বানাইতে ছিল শিশির ওদিক দিয়ে ক্যান্সার বাজেতেছে আরেক আমি ওখান লিখে আবার এরে রাফারে লিরিক দিতেছি রাফের দিক দিয়ে আবার আনমনে টুকে দেয় সো ওই যে এত কম সময় আনমনে টু এর মতন আরেকটা আইকনিক গান যে বানাইলো এটা রাফা কেমন করছে এটা আমি হেল্প করছি ফোয়াদ হেল্প করছে কেউ হেল্প করছে কেউ তো হেল্প করে নাই রাফা তো ওই কয়েক মিনিটের মধ্যে আনমনে টু বানাই দুই দিনের মধ্যে রাইট জি সো ওইটাই আমি বলতে ওয়াও যে আমরা হচ্ছে গিয়া গুগল ম্যাপ সফটওয়্যার রিয়েল লাইফ গুগল ম্যাপ আর কি ভাই এইখানে আপনি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বারবার বলতেছিলেন যে আপনাকে দাও হয় আপনি লিখে ফেললেন দাও হয় লিখে ফেললেন লিখে ফেলার ম্যাজিকটা কিভাবে ভাই আপনার চলে মানে আসছে বা এইটা আমি জানি না আমি আমি গান লেখা শুরু করার চেষ্টা করছি আমি মিউজিক করি বলি না সাত বছর থেকে সো আমি অনেক বছর ধরে চেষ্টা করছি গান লিখতে পারতেছি না শুরু করতে পারতেছি না লিখতে পারতেছি না শুরু করতে পারতেছি না 
पचिस दिन मध्य बोध है चौदह टाइम लिखी शुरू कर এর আগে আমি সারা জীবন গান লেখার চেষ্টা করছি শুরু করার চেষ্টা করছি পারি নাই বাট হঠাৎ করে একদিন আমি সে শুধু আলো দেখায় এটা আমার ফার্স্ট লেখা গানের ফার্স্ট লাইন এবং লেখছি শুরু করছি আমি লেখা শুরু একসাথে করে ফেলাইতে পারি আচ্ছা এবং করছি এবং তারপর থেকে যে আমি গান লেখা শুরু করছি আমার একের পর এক গান লেখা শুরু বাইর হয়েছে আমার পঁচিশ দিনের মধ্যে আমি চোদ্দ টাকা গান লেখা ফেলছি শুরু করে ফেলছি এবং ওই ওই দুই ওই নাইনটি টু এর ওই বছরেই फिल करते गान लेखार निकृष्ट लिखी एत प्रचंड एक क्षोभ एत भयंकर एक रागर मध्य छ मैं प्रचंड राग हमारे क्ज करते सो एक कैफे बस ढाका गुलशने कफी अर्डर दी कफिर टीस्यू पेपर टाइम रखा छो वेटर का एक कलम चेसल बल पॉइंट कलम टीस्यू पेपर मध्य बैसा निकृष्ट लिखी इन्सटैंट बैसा फिल कर फिलिंग दूरे <laughs> मन कर कथाम अतरिक्त भलो शिशिर भाई स्टोरी बैंडे नीन 
শিশির আমার বাসায় আসছিল সে কিবোর্ড কিনবে আমি ডিএনএ মেনেও চিন্তা না আচ্ছা 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 সে কিবোর্ড কিনতে চায় সে কিবোর্ডের ব্যাপারে কিছু সাজেশন নেওয়ার জন্য আমার বাসায় আসছিল ওকে কোন কিবোর্ডটা কিনবে আমি জানতাম না শিশির গিটার বাজে बांगलेशारे गिटार बजाय ध्रुवक शुरू कर शिशिरानी मिचिल समय लिगामेंट मानोस्ट छिड़े गेसर जब फिले जित हाँ करते स्पाइन चीनी कथा हारमोनइारमोनइारेशन दिया रिफ रिलेशनशिप 
মিউজিক সিনে মানে মিউজিশিয়ানদের মধ্যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছোটবেলায় আমরা একটা জিনিস খুব দেখতাম এই সাথে সাথে দু একটা ব্যান্ডের টপিক আমার উঠবে হয়তো সেটা হচ্ছে একটা ফ্যান্টাস্টিক একটা টিভি শো ছিল যেটা আমার জন্য লাইফ চেঞ্জিং ছিল সো রকলিং যখন দেখতাম আমরা অতিরিক্ত ব্যান্ড ডিসকভার করি যেমন আমার বড় ভাই যে ওন ডে যে ড্রামার ও তখন আরবো ভাইরাসের বড় একটা ফ্যান হয়ে যায় প্রথম ভিডিও দেখে আমি আবার অন দি আদার সাইড পয়জন গ্রিনের ফ্যান হয়ে গেছিলাম আর তো নাদের ভিডিও দেখা যে মুখে পেইন করা কেন গাইতেছে সেই ব্যাপার স্যাপার সো রকলিংকের ব্যাপারটা ভাই কেমন ছিল যে ব্রিঙ্গিং রক মিউজিক পুরো বাংলাদেশে এরকম ভিডিও আকারে এপিসোড আকারে রক নিউজ থাকবে যেখানে আমার একটু কমেডি অ্যাড করা হয়েছে আরাফাত ভাইকে দিয়ে আপনার জুয়েল ভাই ফ্রন্ট ফেসে ছিলেন পুরো ব্যাপারটা ভাই মানে ভিজন বা ব্যাপারটা কিভাবে আসে এইটা মানে মানে ওই যে আমার তো তখন প্ল্যানটা ছিল হচ্ছে গিয়ে যে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড সিনারিওটারে সামনে যতভাবে আনা যায় জি ভাই যত যেইভাবে পারি আমার আনতে হবে সো লাকিলি তখন আমি আমরা একটা স্পন্সার পাই বাঙালিং এর কাছ থেকে ওই রক লিঙ্ক নামটা বাঙালিং থেকে আসে সো ওরা রাজি হয় একটা টিভি শো করা তো একটা বিশাল বড় ব্যাপার অনেক প্ল্যানিং অনেক কিছু অনেক কিছু সো যেহেতু আমরা ওখান থেকে ইয়ে পাই সো যখন এই আইডিয়াটা নিয়ে যখন চিন্তা ভাবনা করতে থাকি সো তখন মাথায় তখন আমার কাছে জুয়েলের ব্যাপারটা আসে যে আমি যদি জুয়েলারি নিয়ে কাজ করি ওইখানে কিন্তু অনেক লেম জোক টাইপের অনেক ব্যাপার স্যাপারগুলো ছিল আর কি সেইগুলো আমরা নিজেরা নিজেরা সবসময় করতে পারি আচ্ছা স্ক্রিপ্টেড ওই ব্যাপারগুলো না না ওগুলো আমরা নিজেরাই বানাইতাম মানে আপনি বানাইতেন যে কে কী বল হ্যাঁ ওকে 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 আমরা নিজেরাই বানাইতাম কিন্তু এই ফাইজলামিগুলো আমরা নিজেরা করতাম আর কি জি বা আমাদের নিজের মধ্যে থাকতো আর কি আমরা এই ফাইজলামিগুলো আমরা আমি আর জুয়েলারা করতাম বা আমরা যখন একসাথে যখন কমল ফেরা যখন আমরা একসাথে থাকতাম আমরা অনেক ফাইজলামি করতাম আর কি আমাদের ভিতরে কিন্তু অনেক ফাইজলামি হয় জি যে ইদানিংয়ে যে ফেসবুকে আমি একটা কমেন্টগুলো সবাই হাসাহাসি করে না এই এই যে এই ফাইজলামি কমেন্টগুলো করি এইগুলো তো আমরা সারাক্ষণ করতে থাকি এগুলো তো আমরা মানুষের সামনে করি না মাঝে মাঝে দু একটা কমেন্ট করি মানুষজন হাসে আমরা অনেক ফানি টাইপের মানুষজন কমল ভাইরা বা জুয়েল টুয়েল আমরা সবাই সো এই ফাইজলামিগুলো আমরা তখন করতাম তো আমরা তখন চিন্তা করলাম যে আচ্ছা হাও অ্যাবাউট এই ফাইজলামিগুলা করব কিন্তু আবার নতুন নতুন ব্যান্ডগুলারে নিয়ে আসবো সাথে নিয়ে এই জিনিসগুলো করবো সো এটার মধ্যে একটা হিউমার টাইপের একটা ব্যাপার থাকবে আবার নতুন ব্যান্ডগুলো হচ্ছে সো যেহেতু আমাদের একটা স্পন্সার আছে সো আমাদের একটা সিজন সিকিউরড সো আমরা এখানে যা খুশি করবো ওকে সো মানুষজন এটা নিলে নিলো নিতে না পারে এক সিজন পরে হয়তো এটা বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে সো দেখি কি হয় লেটস গো অল ইন যা প্ল্যান আছে আমরা করি হ্যাঁ সো আমরা আমি তখন জুয়েল বলি জুয়েল এরকম একটা জিনিস একটা প্ল্যান আছে জুয়েল তো তখন খুবই খুশি যে হ্যাঁ শুনবে চলেন এটা করি তখন আমরা এই জিনিসটা নিয়ে আগাই সো এটা আমাদের প্রথম কাজ ছিল রক লিঙ্কের কিন্তু মানে মানে এডিট মেডিট বসে আমরা করতাম মিউজিক ভিডিওর ভিডিও কিন্তু ওই যে রাজীব করতো মানে ইজ অ্যান অ্যামেজিং ডিরেক্টর মিউজিক ভিডিওর আইডিয়াতে আরও ভারিসের মিউজিক ভিডিও বলতে সবাই যেন মিউজিক ভিডিও রাজীবের করা এগুলো ফায়ার ফ্লাই সো বাট এই যে শো এর আইডিয়া টাইডিয়া এইগুলোর স্ক্রিপ্ট টিভি ওইগুলো স্ক্রিপ্ট ডিরেকশন এডিটিং এগুলো সব কিছু কিন্তু আমি আর জুয়েল বসে করতাম কম্পিউটারের মধ্যে বসে আমরা নিজেরা ইডিও সফটওয়্যারটা শিখা নিজেরা নিজেরা বসে বসে করছি মানে সব কিছু আমাদের জন্য নতুন সো অনেক ভুল ছিল অনেক প্রবলেম ছিল ওই আমলে বাট এখন করলে ডিফারেন্ট এগুলো ডিফারেন্ট হইতো সো ওই তখন সো ব্যাপারটা ওইটাই হয়েছে যে আমরা সিভিয়ার ডিমেন্ট সেটা নিয়ে আসছি ওদের ইন্টারভিউ নিতেছি মানুষ বলতেছি যে সিভিয়ার ডিমেন্ট তো উচ্চারণই করতে পারে না শুরু তো করে দিতে হবে আমরা শুরু করছিলাম কিন্তু আলটিমেট ওইটাই ছিল যে টিআরপি ছিল অনেক বাজে মানুষজন দেখতো না বুঝতো না তোমরা বুঝতেছো বা মানুষজন বুঝতো না ইম্প্যাক্ট কিন্তু ফালাইছে ভাই দেখেন আমরা কিন্তু ঠিকই দেখছি ওই যে ছোটবেলায় দেখছো সো তোমরা বড় হয়ে তোমরা অন্য অন্যভাবে বড় হয়েছো এই ব্যাপার মানে 
প্ল্যানটা ছিল ওইটাই মানে আমাদের প্ল্যানটা ছিল ওইটাই যে এইটা এখন এফেক্ট না ফেললেও টেন ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন গিয়ে একটা কিছু হবে এবং হয়েছে এবং হয়েছে এবং টু ব্যাড যে এখন আমার অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও আমার হাতে সময় নাই মানে এন্ড অফ দ্য ডে ওই চব্বিশ ঘন্টায় একদিন অনেক মাথায় অনেক আইডিয়া ঘুরে অনেক কিছু করে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি আইডিয়াজ আমার মাথায় এখন আসে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ আমি জানি আমি এখন চাইলে অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু আমার হাতে সময় সময় হয় না সময় হয় না বুঝতে পারছি মানে আজ আমি কয়েকদিন আগে জুয়েলের সাথে বসে আলাপ করতেছিলাম যে জুয়েল এখন যদি আবার যদি রকলিন নামাই কি যে হইতো বাট কি করবো কিভাবে করবো আমি তো ফিনিক্সের ডায়রি নিয়ে যে ব্যান্ডের সাথে বসবো এটাই বসতে পারে আমার একটা গান রেডি হয়ে আছে মার্ক যেটা প্রডিউস করছে একটা সোলো একটা গান আবার বৃষ্টি এটা রিলিজ হওয়ার কথা গানটা পুরোপুরি রেডি জাস্ট মিউজিক ভিডিওটা করার আমি টাইম পেতেছি না দেখে গানটা রিলিজ করতে পারছি গানটা রেডি হয়ে পরে আছে চার মাস আগে তিন মাস আগের থেকে মানে ডিসেম্বরে রিলিজ দেওয়ার কথা আমি গানটা রেডি হয়ে আছে কিন্তু অক্টোবর নভেম্বর থেকে ছাড়বো আমি রেডি সময়ের জন্য মিউজিক ভিডিওটা করতে পারছি না সো আমি নিজের একটা গানের মিউজিক ভিডিওর কারণে একটা গানই রিলিজ দিতে পারতেছি না আমি এখন রকলিং করতে করবো বলতে বাট মানে ইচ্ছা আছে কিছু করার বাট রকলিং এর কথা যেহেতু আসছে এতটুকু বলতে পারি যে নতুন ব্যান্ডগুলা এই যে তুমি ড্যাড জিন্দা পারফেক্টের কথা বলো বা যাই বলো এইসব ব্যান্ডগুলা মানে আমি আগন্তকের কথা বলতেছি না পুরোপুরি অন্য একটা কিছু ডিফারেন্ট একটা কিছু এই সোশ্যাল মিডিয়ার সংক্রান্ত ডিফারেন্ট একটা কিছু নিয়ে আমি তিন মাসের মধ্যে আসতেছি তিন মাসের মধ্যে আসতেছি নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে এইটা গান সংক্রান্ত কিছু না ওকে এখানে গান থাকবে না কিছু একটা থাকবে আপনার গাঁও ফেয়ার ধরো বেশন ভাই অনেক সময়ের মতন বড় অনুষ্ঠান টাইপের কিছু না বাট কিছু একটা থাকবে যেটাতে আমি ইনভলভ থাকবো আমি ইনভলভ টা থাকবো জাস্ট বিকজ মানুষজন আমার চ্যানেলে ঢুকে ওই কারণে আমি ইনভলভ থাকবো তাহলে আমি ইনভলভ থাকতাম না যখন দেখি যে মেটাল মিউজিক ইন পসিবল হ্যাঁ করা অন্যরকম কারণ আমি ছিল তো ভাই এখন মডার জিনিস কি ওই পরের বিগেস্ট ইন্সপিরেশন টু আস মানে আফটার পয়জিং গ্রিন ডে ভাই আরও লাগবে ওকে ভাই প্লিজ বললাম যখনই মডার জিনিস হচ্ছে যে আমরা যখন ডি রক স্টার্স দেখি অ্যান্ড টু মি সিন্স আমি ভাই একটু নিউ মেটাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি মানে আমি একটু লিম্বিস্কিড স্লিপ নট কর্ন ডিস্টার্ব এগুলো শুনে একটু বেশি বড় হয়েছি সো লেটার অন অবভিয়াসলি আরও তো মেটালিক আমি গাড়ির প্যান্টেরা এটা তো প্যান্টেরা তো চেঞ্জ মাই লাইফ ডেফিনেটলি টু মি টু ব্যান্স ভার মাই ফেভারেট দ্যাট ইজ মেকানিক্স অ্যান্ড পাওয়ার সার্চ বাট ডি রক স্টার্স আসলে ভ্যা টু মি ইস দ্য বেস্ট কম্পিটিশন শো আমার দেখা মানে এত পারফেক্ট ছিল টু মি ইট ওয়াজ পারফেকশন ফ্রম দ্য সাউন্ড টু দ্য সেট টু দ্য জাজেস টু দ্য হিউমার্স টু দ্য প্লেইং এক একটা ব্যান্ডের কোয়ালিটি পুরো প্রোডাকশন কোয়ালিটি ইট ওয়াজ এ স্পিচ পারফেক্ট প্রতিটা জিনিস পারফেক্ট ছিল এইটার ভাই পুরো প্ল্যানিংটা আসলে কার কি ছিল কার ব্রেইন চাইল ছিল পুরো জিনিসটা কিভাবে হয় টু ডি রক স্টার্স নিয়ে ভাই একটু শুনতে চাই তারা বাম্বাকে অ্যাপ্রোচ করে কিন্তু 
বেনিমেপারটা যে প্রথমটা তো অ্যাকচুয়ালি সলো আর্টিস্টদের নিয়েছিল সো তারা যখন বাম্বাকে ডিরক স্টেটস নিয়ে অ্যাপ্রোচ করে এবং মানুষজন তখন ব্যাপারটা অনেকটা এরকম হয় যে অনেক ব্যান্ডি অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ইন্টারেস্টেড ছিল না যে ডিরক স্টেটস তারা তো জানে এটা একটা সলো কম্পিটিশন টাইপ এখানে আমরা যাবে না হ্যাঁ সো তারা ওরকম একটা জিনিস মনে করতেছিল বা এরকম একটা আইডিয়াস ছিল মানুষজনদের মধ্যে সো বাম্বার প্রেসিডেন্ট হামিন ভাই সো তখন হামিন ভাই ছিল সো হামিন ভাই একদিন হঠাৎ করে আমার কল দিছে কল দিয়ে বলতে যে তুই একটু আমার অফিস আয় তোর সাথে কথা আছে তা আমি গেছি যাওয়ার পরে বলে যে দেখ এরকম ডিরক স্ট্রেস হইতেছে তুই কি এটাতে ইনভলভ হইতে পারবি নাকি ওকে আমি বললাম যে যে কি রকম ইনভলভ হইতে হবে বলছে যে এটার প্ল্যানিং ট্যানিং এটার সব কিছুর মধ্যে আমি এটার ভিতরে এখন ডিপ আই এম আমি খুব এখন ভিতরে আসি এটার ভিতরে সো পুরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে এরকম তুই কি জাজ হইতে পারবি না ওকে আমি বললাম যে হামিন ভাই আমি জাজ হলে তো আমি তো খুব সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নিব কজ আমি যদি এখানে জাজ হই তখন এখানে কোনো রকম ইয়ে করা যাক মানে ওই যে মানুষজনদের কথা শুই না বা ডিজুস যেটা বলবে যে একে জিতে দিতে হবে এটা করতে হবে তৈরি করতে হবে বলছে যে না ডিজুস বলছে এরকম তারা কিচ্ছু বলবে না এরকম তাদের কোনো রকম তাদের ইয়ে নাই পুরা বাম্বার উপর ছেড়ে দিচ্ছে আচ্ছা ফুল ফ্রিডম আর কি ফুল ফ্রিডম বাম্বার বাম্বা যা যেটা করবে ওইটাই সো তুই কি করবি নাকি আমি বললাম যে তখন আমি হামিন ভাই হামিন ভাই আপনি যদি আমার ফুল ফ্রিডম দেন এবং আসলে যদি এটার ক্রিয়েটিভ জিনিসপত্র যদি আমাকে হাত দিতে দেন আমি তাহলে করব তখন তোর ভাই বললো হামিন ভাই আমরা বললো যে তোর ফুল ফ্রিডম আছে তুই করতে পারবি ওইটা করতে গিয়া ডিরক স্টেসে যেটা হইল ডিরক স্টেসের বেশ কয়েকটা কমিটি ছিল একটা হচ্ছে গিয়া টেকনিক্যাল কমিটি বিকজ ডিরক স্টেসে যত জায়গায় গিয়া গান পারফরমেন্স হইতো প্রত্যেকটা পারফরমেন্সের জিনিসগুলো কিন্তু রেকর্ডিং করা হইতো ট্র্যাক ওয়াইজ রেকর্ডিং করা হইতো ওই আমলে ট্র্যাক ওয়াইজ রেকর্ডিং করা হইতো কম্পিউটার আলাদা রেকর্ডার সো ওই টেকনিক্যাল জিনিসপত্র ওই যে রেকর্ডিং ওই রেকর্ডিংয়ের ওই ওই কমিটিটার মধ্যে আমি ছিলাম জুয়েল ছিল তুর্য ছিল বোধে আর একটা কমিটি ছিল যে কমিটিটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রত্যেকটা বিভাগে গিয়ে গিয়ে যে সবার জাজ বিভাগীয় যে জাজগুলো ছিল ওটার জন্য একটা কি ফরওয়ার্ডিং কমিটি ছিল ওই কমিটির একটা একটা কমিটি ছিল যেগুলো এগুলোর সব কিছু দেখাশোনা করবে ওইটার মধ্যে আবার আমি ছিলাম ওইখানে আমার যেতে হয়েছে তারপরে তো হচ্ছে গিয়ে আবার মেইন প্যানেলের যে জাজ ছিল জাজের মধ্যে আমি আবার যাচ্ছিলাম যে ওটাতেও ছিলাম তারপরে আমি এবং হামিন ভাই এডিটিং যখন হইতো প্রত্যেক রাতে মানে প্রত্যেক রাতে না এভরি দুই দিন পর পর এভরি সপ্তাহে দুই দিন দুই রাত অ্যাটলিস্ট রেড ডটে এডিটিং হইতো আমি আর হামিন ভাই রাত তিনটা পর্যন্ত এডিটিং প্যানেল গিয়ে বসে থাকতাম আমি এবং হামিন ভাই মানে ডিয়ার অক্সার্সে এই পরিমাণ খাটাখাটনি আমাদের করতে হয়েছে বা ডিয়ার অক্সার্সের ব্যাপারটা যেটা হয়েছে যখনই আমি ডিয়ার অক্সার্সে ইনভলভ হয়েছি আমি জাস্ট যে কাজটা করছি আমি আন্ডারগ্রাউন্ড সিনারি যত ব্যান্ড আছে সবাইকে জানাই দিছি যে এই যে ডিরকস্টার্সটা হইতেছে এইটা ব্যান্ডের ইয়ে কম্পিটিশন ফার্স্ট অফ অল এবং এইখানে তুমি ডেথ মেটাল ব্যান্ড হও তুমি থ্রেশ মেটাল ব্যান্ড হও তুমি রক ব্যান্ড হও তুমি পপ ব্যান্ড হও তুমি ফোক ব্যান্ড হও ইট ডাজন্ট ম্যাটার সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে সবাইকে সমান ইম্পর্টেন্স দেওয়া হবে সবাইকে ঠিকঠাক মতো জাজ করা হবে ওকে এইখানে কোনো রকম পার্সিয়ালিটি করা হবে না কোনো রকমভাবে তোমরা এরকম ব্যান্ড তোমাদের এরকম কিছু করা হবে না সব কিছুর মধ্যে সমানভাবে এটা বাম্বার পুরাপুরি বাম্বার হাতে এটা অন্য কারো হাতে না বাম্বাতে সব ধরনের ব্যান্ড আছে এবং বাম্বা এটাকে খুব সিরিয়াসভাবে নিতেছে সো তোমরা আসো এখানে নাম লেখাও ফার্স্টে কিন্তু মানুষের নাম লেখা ইতিহাস ছিল না তখন তারা বুঝছে যে না এটাতে আসলেও বাম্বা ইনভলভ এবং বাম্বা জিনিসটা সিরিয়াসলি করতেছে তখন কিন্তু এখানে সবাই আসছে তখন পাওয়ার সার আসছে এবং আসার পর তারপরে ওই যেভাবে ব্যান্ড ট্যান্ড আসার পরে যখন বিশটা ব্যান্ডের মধ্যে যখন পাওয়ার সার্চ গেছে নাইয়ান আমরা বলছে শুন ভাই আমরা বিশটা ব্যান্ডের মধ্যে চলে আসছি কারণ যে তোমরা ভালো করছো যেন আসছো এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ফাইনালিস্টে মানে সব দিক দিয়ে কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা ছিল 
আমার কাছে মনে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের জাজ করার সময় আমাদের ক্রাইটেরিয়া ছিল বেশ অন্য ধরনের কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল যেমন তোমার লিরিক সেন্স মেক করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা যা তা লিখলে হবে না হ্যাঁ লিরিক সেন্স মেক করতে হবে লিরিকে ফর্টি পার্সেন্ট মার্ক ও এই ধরনের কিছু ব্যাপার ছিল আচ্ছা ওইভাবে চিন্তা করলে কিন্তু অনেক কিছু অনেক অন্যরকম হয় ওকে বাট ডেফিনেটলি রেডিও অ্যাক্টিভ ছিল ডেফিনেটলি পাওয়ার সার্ট ছিল তিনজনের মধ্যে থার্ড ব্যান্ড হিসেবে ধরলে আমি মোস্ট লাইকলি আমি ইয়ে আমি একটু কনফিউজ ধৃক ওকে আমি বলতে ধৃককে দিতাম থার্ড আচ্ছা 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 এটা মানে আপনার থেকে ওকে অ্যান্ড ভাই ক্রাউড ভোটের অবস্থাটা কি ছিল অ্যাকচুয়ালি রেডিও অ্যাক্টিভ অ্যান্ড পাওয়ার সারের ইফ ইউর বিং অনেস আমার অ্যাকচুয়ালি মনে নেই বাট ক্রাউড ভোট ইনসেন লেভেলের ক্রাউড ভোট ছিল বাট আমরা কিন্তু পরে আইসা এরকম একটা জিনিস করছিলাম যে তুমি জিনিসটা ক্রাউডের ভোট দিয়া তুমি জিনিস জিনিসপত্র চেঞ্জ করতে পারবো না ওকে 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 কন্ট বুঝতে পারছো জি কজ তাহলে জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি আনফেয়ার হয়ে আনফেয়ার হয়ে যায় আনফেয়ার হয়ে যায় বিকজ আমি নিজেই তো বসে বসে অনেক ভোট দিতে পারবো হ্যাঁ তো আমরা যেটা করছিলাম মোস্ট লাইকলি আমরা এটা দশটা ব্যান্ডে যখন চলে আসছিল তখন আমরা ওই ক্রাউড ভোটের পার্সেন্টেজ এর পার্সেন্টেজ সব কিছু নিয়ে আমরা ইয়ে করছিলাম মানে ইনসেন লেভেলের ক্রাউড ভোট না হইলে তুমি জিনিসপত্র ইয়ে করতে পারো আচ্ছা 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 সো ডু ইউ থিঙ্ক ভ্যা পাওয়ার সেট এর রেডিও অ্যাক্টিভ এ উইনিং এর মধ্যে দ্য জাজেস হ্যাড মোর টু ডু দেন দ্য ক্রাউড ভোট এখানে মানে অ্যাডভান্টেজটা কোন সাইডে বেশি ছিল আমরা নাকি ক্রাউডে আমার এটা তো অনেক বছর আগের কথা বাট আমার যতটুকু মনে পড়ে আমরা যখন মার্কিং করতেছি মার্কিং করে টেরা আমরা মার্কিং যখন করছি কইরা আমরা আমাদের ধারণা ছিল যে মোস্ট লাইকলি রেডিও অ্যাক্টিভ জিতে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ আমরা কয়েকবার ভিডিওটা দেখছি সেকেন্ড টাইমও আমরা ভিডিওটা দেখছি থার্ড টাইম ভিডিও দেখতে গিয়ে আমরা একটা ভুল দেখে ফেলছি ওকে 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 ওই ভুলটা মোস্তাকি থার্ড টাইম গিয়ে আমরা একটা ভুল দেখছি আচ্ছা আচ্ছা ভুলটার জন্য মোস্তাকি আমাদের একটা মার্ক কাটা গেছে তারপরেও আমরা ওই মুহূর্তে আমরা জানতাম না ওকে ওকে रान गलाशासीजल আমাকে তখন 
ওই ছয়টা ব্যান্ডের নাম ওখানে আছে ওখান দিয়ে আমাকে সাঙ্গুল দিয়ে দেখালো পাওয়ার সার্চ আমি হ্যাঁ বলে যে হ্যাঁ পাওয়ার সার্চ আমি তখন একটা কথাই বলছি যে আমার রেডিও অ্যাক্টিভের জন্য খারাপ লাগতেছে কিন্তু আমার আমার পাওয়ার সার্চের জন্য অনেক খুশি লাগতেছে মানে আমি আমি কী বলবো কজ মানে দুটো ব্যান্ড নিয়ে আমার জন্য আমার কাছে খুব ভালো আমার অবশ্যই আমি পার্সোনালি দুইটা ব্যান্ডে চিনি আমি রেডিও অ্যাক্টিভের মিতুল খুব ভালো করে চিনি পার্সোনালি পাওয়ার সার্চের নাহিয়ানরও আমি খুব পার্সোনালি খুব ভালো করে চিনি জি আমি তখন একটা কথাই বলছি যে আমার রেডিও অ্যাক্টিভের জন্য খুব খারাপ লাগতেছে কিন্তু পাওয়ার সার্চের জন্য আমার খুব খুশি লাগছে মানে বাট আমি অবাক হয়েছি আমি অবাক হয়েছি তখন প্রয়োজন পাঁচ দিন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওদের রাইখা থাকায় আর রাইখা খরচ করতে হয়েছে আমাদের প্রত্যেক জেলায় বিভাগে গিয়ে গিয়ে হোটেলে থেকে চার পাঁচ দিন থেকে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়েছে তো বিশাল বড় একটা খরচের একটা ব্যাপার সো এই খরচটা বেয়ার করবে মানে কারো তো আগায় আসতে আসতো এবং আমি আমি এবং আমি কিছু হলেও আমি অবাক যে এখনো কেউ কেন আসতেছে না ওই আমলে ওই সময়ে যখন আমি কেমন ছিল যেমন বললেন যে রক তেমন একটা রিসপন্স পায়নি বা ডি রক কি লেভেলের রিসপন্স ছিল তুমি যদি এখন ওই যে অন্যান্য সোলো আর্টিস্টদের যেই ওইগুলোর মতো রেসপন্স তো ছিল না বা ডিরক্সার্স এর রেসপন্স ছিল মানে অ্যাট লিস্ট এসএমএস তো বলে হিউজ রেসপন্স ছিল জি ভাই তাই না এসএমএস তো বলে হিউজ রেসপন্স ছিল এবং এই যে রেডিও অ্যাকটিভ পাওয়ার সেজের কথা একটাই বলি রেডিও অ্যাকটিভের গানগুলো তো সুরেলা ছিল লিরিক বোঝা যাইতেছে সুর বোঝা যাইতেছে সবকিছু বোঝা যাইতেছে জি ভাই সুন্দর গান জি বাট পাওয়ার সার যে চ্যাম্পিয়ন হইছে চ্যাম্পিয়ন যে হইছে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি জাজ কে ছিল আমি ছিলাম সাফিন ভাই ছিল পার্থ দাস ছিল ডিরক্সারে আমার মনে আছে একটা এপিসোডে পার্থ দা হঠাৎ করে মাইক নিয়ে একটা সময় অডিয়েন্সদের বলছে যে আপনারা অনেক হয়তো বুঝতে পারতেছেন না এই ব্যান্ডটা কি গান করতেছে বাট এরা যা করতেছে ভালো করতেছে আপনারা পারলে এরা ভোট দিয়ে পার্থ দাই কথা বলছে কিনা জি জি বাংলাদেশের প্রথম ব্যান্ড যারা কিনা স্টেজে ওঠার আগে স্টেজে কেমনে কি বাজাবো ওইটা কোরিওগ্রাফি ওইটা সেকেন্ড ব্যান্ড কোরিওগ্রাফি করে তারপর উঠছে ওরা কোরিওগ্রাফ করতো যে আমি এখন এখানে লাফা এখানে যাবো তুই ওখানে যাবি এর আগে এই জিনিসটা করছিল সুইট বেনম নামে একটা ব্যান্ড অনেক আগে জি ভাই সুইট বেনম কোরিওগ্রাফ করে উঠতো স্টেজে কে কখন কোথায় যাবে কে কখন কোথায় লাভ দিবে এগুলো এন্ড আপনার ভাই যদি বলি ওখান থেকে একটা ব্যান্ড যদি আপনার বলতে হয় যে হ্যাড দ্য পোটেনশিয়াল এখনো যদি ধরে রাখতো সেটা কোন ব্যান্ড বর্ডার তো চেঞ্জ হয়ে এখন অনেক ভালো ভালো ব্যান্ড হয়ে গেছে একটা ভালো জায়গায় যেতে পারতো 
পরে চিটাগাঙের একটা ব্যান্ড ছিল বিবর্ণ বোধে আচ্ছা তারপরে ওটিআর নামে একটা ব্যান্ড ছিল যোগাযোগ ছিল মানে যেই বৃত্ত যে গিটারিস্টা ওর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল ওদের আরো অনেক সুন্দর সুন্দর আরো অনেক গান ছিল ওদের সাথে কোন কারণে আমার যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে গেছে আর যোগাযোগ নাই আমার কিন্তু ওদের অনেক সুন্দর সুন্দর গান ছিল ওরা অনেক ভালো ভালো কিছু করতে পারতো বাট স্যাডলি সো ভাই এখন আই ওয়ান্ট টু অ্যাস্ক ইউ অ্যান আদার থিং যেটা আমরা রাফা ভাই হিসেবে কথা বললাম যে আমার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস মাথায় আসছে যে হোয়াট গেভ ইউ দ্য কারেজ টু ইনভাইট কমল ভাই টু অর্থ ওয়েল মানে কমল ভাই দিয়ে দেখা বেজ গিটার বললামই তো বাজায় কমলভাইয়ের কোনো কাজ কাম নাই কমলভাই একদিন আমার পাশে আসছে গিটার নিয়ে আসছিলো জ্যাম করতে আমার সাথে জ্যাম এমনি আমরা জ্যাম করতেছিলাম জ্যাম করতেছি করতে করতে মজা লাগতেছে তারপর আগে আসছে সেই নিয়েও জ্যাম করতেছে জ্যাম করতে করতে মজা লাগতেছে তখন আমি বলতেছি কমলভাই আপনি কি আর ব্যান্ড ট্যান্ড কিছু করবেন না বলছে না আমি এখন অফিসে নাই এখন কিছু করতেছি না আমি আপনি কি ব্যান্ড করতে কোনো প্রবলেম আছে কোনো রেস্ট্রিকশন আছে বললো যে না আমার কোনো রেস্ট্রিকশন নেই কারণ তাহলে কি অর্থনে বাজাবেন কমলভাই বলে হ্যাঁ অর্থনে বাজাবো আমরা আছি লিখেছে ওয়েলকাম টু অর্থিং জাস্ট লাইক দ্যাট দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট and then bhai what happened later on of mane kon bhai not continuing the kon bhai pochon dosh se isilo tokhon kon bhai kon bhai poke possible chilo na or then continue kore plus tokhon to mone bhai ki warfish ki rejoin kore felen jokhon tokhon kon bhai kintu tokhon na warfish to kon bhai orthon e thakti join kore korchilo ha but jei shomoy ta kon bhai orthon e chilo na oi shomoy kintu kon bhai work phase kintu shomoy dicchilo na oi shomoy kintu kon bhai ektu off chilo acha 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 kon kon bhai ye chilo na so bhai emne to mane oshustho karone dui band eto boro band mane clash hoye jay tar ki eventually amar ekta byapar ache ami oi jeta boli je ami orthin chalanor byapare kintu amar band chalanor byapare kintu ami pura puri ek na ek tantro bole na ji ji ami mane amar kichu byapar ache ami band kichu system er moddhe chalai ji আমার কথা হচ্ছে যে আমার ব্যান্ড চালাইতে গেলে আমার ব্যান্ড ঠিক এইভাবে 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 চলতে হবে এইভাবে যদি না চলে তাহলে ব্যান্ড আমি চালাইতে পারবো না আমার ব্যান্ডের জন্য সমস্যা হবে আমার ব্যান্ডের জন্য সমস্যা হবে সো আমার ব্যান্ডের চল আমার ব্যান্ডের সাথে চলতে গেলে কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে চলতে হয় এই ক্রাইটেরিয়াটা খুবই মেনটেন করে চলাটা খুবই ইজি খুব ইজি আমি খুব ফ্লেক্সিবল জি ভাই ওইটা যদি মেইনটেইন করে কেউ চলতে না পারে তো ওরা নিজেরাই বলে যে ভাই হইতেছে না রাফার সাথে আমার ঠিক সেই যে জিনিসটা হইছে রাফা একটা সময় এসে বুঝছে যে রাফার সাথে আমার এটা হবে না রাফারে আমি তখন বলছি রাফা আই এম রিয়েলি সরি তোমার সাথে আমার এটা হইতেছে না কজ আমি দেখতেছি যে আমি যদি আজকে রাফারে যদি অর্থিনের যতখানি সময় দিয়ে রাখতে চাই যে মিনিমাম এই সময়টা দিতে হবে তাহলে রাফার এভয়েড রাফা করতে প্রবলেম হবে অ্যাবসলিউটলি राफार जन केयर करफा के ना दी এটা রাফার জন্য আনফেয়ার হবে রাফার জন্য আমি আবার এতখানি ওভার কেয়ার করি সো এখন এটা এই ডিসিশনটাতে আমি এখন আমি কি করব আমি কি রাফাকে বলবো যে রাফা তুমি অ্যাভয়েড রাফার পিছনে যতখানি সময় দিতেছো এতখানি তো সময় তুমি দিতে পারবা না এবং তুমি অর্থনে এতখানি তোমার সময় দিতে হবে এতে রাফার অর্থনের প্রতি 
আমার প্রতি অর্থনের প্রতি তার ইয়েটা থাকবে না লাভ বা লাভ এন্ড রেসপেক্ট আগে থেকে কইমে যাবে মানে একটা বার্ডেন চলে আসতে পারে ভাই হ্যাঁ কো রাফা অর্থনে সময় দিতে পারতেছে না এবং সময় দিতে পারতেছে না দুইটা কারণে একটা হচ্ছে আন্টি তখন বেশ অসুস্থ ছিল রাফা থাকে গানমন্ডিতে আমাদের সব কিছু হচ্ছে উত্তরায় আর দুই নম্বর যে হচ্ছে অ্যাভোড রাফা আমি বুঝতেছি যে নিজের ব্যান্ডের প্রতি মানে প্যাশনটা কতখানি অর্থনের প্রতি প্যাশন আমার আমার নিজের ব্যান্ড আমার কতখানি আমি জানি আমি অর্থনে আর অফিস একসাথে করতে পারতাম না রাইট ভাই জি জি ভাই সো আমি আবার রাফাকে প্রেসারও দিতে পারতেছি না জি সো কজ কোন দিন আমি বুঝতে পারছি যেই দিন আমি দেখছি যে অর্থনের একটা শো এর জন্য রাফার অ্যাভোড রাফার একটা শো মিস হইছে আচ্ছা সেই দিন আমি রিয়েলাইজ করছি এই যে আজকে থেকে শুরু হলো এই যে একটা কনফ্লিক্ট শুরু হলো এইটা হচ্ছে প্রথম সাইন এটা হচ্ছে প্রথম সাইন আজকে অর্থনের শো ছিল বিকালবেলা অ্যাভোড রাফার শো ছিল সন্ধ্যার সন্ধ্যার সময় বিকালের শোটা পিছিয়ে পিছিয়েতে সন্ধ্যার সময় হইলো পয়লা বৈশাখের শো সো সন্ধ্যার সময় অ্যাভোড রাফার কোন একটা জায়গায় শো ছিল অ্যাভোড রাফার শোটা রাফা করতে পারলো না রাফা কিন্তু কোনো কমপ্লেন করে নাই কিন্তু রাফা কয়েকদিন কমপ্লেন করবে না शुरू हो जाए तो प्रब्लेम सो बेपारकम रक नेशन जी कन्सार्ट আমাদের শো করার কথা ছিল ওই কনসার্টে তার রাফার প্র্যাকটিসে আসতে পারতেছিল না কিন্তু আমি আবার জানি রক নেশনে অ্যাভোড রাফার আবার উঠবে আর রক নেশনে অ্যাভোড রাফার প্র্যাকটিসে অ্যাভোড রাফার থাকতে হবে বুঝতে পারছি তুমি বুঝতে পারতেছ এখন এই জিনিসগুলারে আমি যদি এখন মানুষজনকে বুঝাইতে যাই যে মানুষজন বুঝবে আরেক জিনিস রাফার শুনবে তো মারামারি করতেছে না আমরা মারামারি করতেছি না ভাই দিস ইজ দা রিয়েলিটি সো এইটারে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ঠিক করার একমাত্র কারণ হচ্ছে রাফাকে বলা যে রাফা সরি এটা হচ্ছে না আই উইশ ইউ গুড লাক আই এম সরি এই জিনিসটা ওয়ার্ক আউট করতেছে না আই উইশ ইউ গুড লাক তোমার কখনো কোনো দরকার হলে আমাকে বলল বাট ভাই আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ দিস যেহেতু আপনি এটা বললেন যে বিফোর ইউ মেক দ্য কল অর দ্য টেক শর্ট যেটা হোক ভাই হোয়াট ওয়াজ আমি কলও দিইনি আমি কাঁদতে ছিলাম লিটারেলি আই ওয়াজ ক্রাইং এটাই আমি জিজ্ঞেস করতে চাই হোয়াট ওয়াজ গোইং থ্রু ইউ লাইক এটার আগে যে should i text him what's gonna happen to orthin but what was going through you j amar now i have to make the decision na no, ami orthin ne ami jibone uh, ie korini doubt koren ne orthin ne hmm. i had no doubt never hmm. okay because okay. okay. orthin er trimatric album uh, ber howar pore rumi ekta integral part chilo drummer ji bhai ji কোনো কারণে রুমি অর্থনে ছিল না রুমি চলে যেতে হয়েছিল আমি শুভকে নিছি জি রামার হিসাবে পিকলু অর্থনের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল কোনো একটা সময় আইসা আমার মনে হয়েছে যে না পিকলুর থাকতে পারতেছে না আচ্ছা ভাই সো পিকলু চলে গেছে কোনো একটা সময় আইসা অর্থনে রাসেল একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল রাতের ট্রেন যে গাইছে মানে রাসেল একটা সিঙ্গার ছিল আমাদের জি ভাই মানে ঘুম ঘুম কেন এত এই চোখে এই গানগুলো গাইছে জি ভাই সো রাসেল একটা সময় এসে অর্থনে সময় দিতে পারতেছে না কজ এইটা আমি ওরে দোষ দিব না ও অ্যাকচুয়ালি মিউজিক করে চলতো ওর অ্যাকচুয়ালি দিন রাত ওই যে হলুদের শো খ্যাপ শো এগুলো করে সে চলতো সো ওগুলোর পিছনে তার সময় বেশি যেত সে অর্থনের প্র্যাকটিস আসতে পারতো না কিছু করতো মানে खुजे राफारिजिशियन अर्थने पा 
राफा चले जाने मानुजन देख मार्क मिजिक्रीम बैंड म्यूजिक करते महान फाइन के सबा जिज्ञेस कर महान फाइन से तो एक्टिक फिंगार्सिक गिटार बजाय गिटारे सुच कर इमोशनल মানে ইফ আই কাট দা ব্যান্ড পার্ট যে আপনি নতুন মেম্বার রিক্রুট করবেন যখন রাফা ভাইকে আপনি টেক্সটটা পাঠাচ্ছেন ইমোশনালি হোয়াট ওয়াজ গোইং থ্রু ইউ আমার কথা হচ্ছে যে ইয়ে আমার পার্সোনালি আই ওয়াজ রিয়েলি স্যাড আমি একবার একবার ফেসবুকে আমি একটা স্ট্যাটাসে লিখছিলাম যে অর্থিন করতে গিয়ে আমি দুইবার কানছিলাম জি ভাই একবার হচ্ছে যে আমরা অর্থিনে কনসার্ট থেকে আমাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কনসার্ট কনফার্ম হয়ে গিয়েছিল তারপর হঠাৎ করে অর্গানাইজার কল দিয়ে বলছে যে সরি खुब जित चपथरूम बस कानते আমি জানি যে আমি ফোন করলাম কেন দিব এবং তখন একটা সাহস পাইতে ছিলেন না ভাই যে ফোনটা দিয়ে দিব এটা আমি কি মানে এটা বলার সময় আমি কানবো এবং রাফো তখন ইমোশনাল রাফো বলবে যে না সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে एक्चुअली সবকিছু ঠিক হবে না সো एक्चुअली আমি ডিসিশনটা নিতে পারবো না তো যাই হোক সো এবং তারপরে আমি নিজেকে এইটাই বলছি যে আমি যদি ওয়ার ফেজ না ছাড়তাম তাহলে অর্থহীন হতো না সো 
মানে অ্যাভয়েড রাফা থেকে একটা জোসেট কিছু হবে অ্যাবসলিউটলি সান্তনাটা উঠেই দিছি অ্যাবসলিউটলি এন্ড আজকে দেখো অ্যাভয়েড রাফা কোথায় রেসপেক্ট এবং এবং আমি তোমার একটা কথা বলি জি ভাই এই অ্যাভয়েড রাফার জার্নি কিন্তু জাস্ট শুরু হইছে ট্রাস্ট আসলে আসলে অ্যাভয়েড রাফার জার্নি কিন্তু জাস্ট শুরু হইছে লাস্ট এই চার পাঁচ বছরে অ্যাভয়েড রাফা কিন্তু কিচ্ছু করে নাই কিন্তু ট্রু অ্যাভয়েড রাফা যাই কর আমি জানি অ্যাভয়েড রাফা অ্যাভয়েড রাফা কি করতেছে আমি জানি অ্যাভয়েড রাফা কোন অ্যাঙ্গেল আগাইতেছে কি গান করতেছে আমি জানি জি ভাই সো অ্যাভয়েড রাফার জার্নি জাস্ট শুরু হইল অ্যাভয়েড রাফার খেলা শুরু হইতেছে এখন অ্যাভয়েড রাফা কোন লেভেলের জিনিস রাফা কি জিনিস মানুষ এখন জানবে এবং অ্যাভয়েড রাফা উড়ায় ফেলাবে বাংলাদেশের ব্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মানে ক্যাপচার করে ফেলাবে সামনে দেখাই দিবে অ্যাভয়েড রাফা কি এটা দেখাই দিবে সামনে বললাম তো আমি জানি আমি এগুলো বুঝি আমি এগুলো জানি না ভাই রেসপেক্ট টু ইউ মানে হাউ ইউ সি থিংস এটা আসলে অনেকে দেখে না মেজর রেসপেক্ট ভাই এটার জন্য মানে দেখে না মানুষজন এক একজন এক এক রকম না বাট দিস ইজ বিউটিফুল অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা দেখি আমি এটা বলে দিই না বিউটিফুল ইজ রিয়েলি বিউটিফুল ভাই কামিং টু দ্যাট ভাই আমরা একটু একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি এখন আমি জিনিসটা একটু ফান করে আবার একটা টপিকে যাব সেটা হচ্ছে আমার এই বন্ধুর ফেভারিট রাউন্ড তুই কি ডিসপ্লে ডিসপ্লে দিবি নিচে ইটস টাইম ফর স্পিন ইট আউট দিবি নাকি নিচে কিছু যাবে নাকি আমি শুরু করে ফেলবো ওকে সো শোন ভাই আগে একটু বলে নিতে চাই ভাই আমাদের আই গেস আমরা আরও কিছুক্ষণ যাব স্পিডের আউটের পরে আমি কিছু নিউজ ডি টোয়েন্টি ফোর গিরি করবো না আমি জাস্ট কেডিং মানে এই যে কন্ট্রোভার্সিয়াল যে ব্যাপারটা যাই হোক আমি এই জিনিসই করতে পারি নেই फायर <laughs> I ask you questions, you answer them quickly. Mm-hmm. And bhai, aaj ke aam ekta decision ni si, je aami uh, last jato podcast kori, I'm gonna script use korte si na. Mm-hmm. As you can see bhai, aamar ekhano gindu life tie on kora. Achha. Aami yinu kono script dekhte si na. Aamar jash te sa aami kotha holte si. Because aamar concept ta hoche, podcast shun aami ghumai bhai. Maana wrestling podcast. Aami die hard fan wrestling hai. So por aami uh, decide kori si aamar heroes da sham na anbo. আমার মাথায় যা আসে আমি ওটা ক্যামেরার সামনে গে যাব দ্যাটস ইট সো আমি গাড়ো পুচি অন দ্য স্পট অ্যান্ড অ্যাস্ক ইউ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার কুইকলি লেট স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হোয়াট উড বি ইউর পিক আর্টস অল ব্ল্যাক অর ক্রিপ্টিক ফেক ক্রিপ্টিক ফেক ওকে আর্টস অল অর ব্ল্যাক আর্টস অল ওন্ড অর কনক্লুশন ওন্ড ট্রেন র্যাক অর মিনারভা ট্রেন র্যাক ফেভারেট ফুড ফেভারিট ফুড পিৎজা ওকে সুমন ভাই ফুলগুলো সব গেল কোথায় কবরে ওকে এল আর বি আর কর নগরবাউল নগরবাউল ওকে অল রাইট ফেভারিট রেসলার আন্ডারটেকার ইয়েস ফেভারিট ভিডিও গেম সাইবার পাঙ্ক টু really uh. wow <laughs> okay bhai if i ask you um bidesh uh, bhai big four bands bole uh, that is metallica megadeth slayer and anthrax mm. to you bangladesh er big four bands kara bangladesh er big four to me to in your opinion acha okay rockstar war face in dhaka isis fantastic answer uh five bands that will carry the torch from this generation এই জেনারেশন থেকে জি ভাই মনে করেন আফটার দ্য ডি রকস্টার্স জেনারেশন যদি আমি বলি ও এটা আফটার দ্য ডি রকস্টার্স জেনারেশন তো অনেক ইয়ে হয়ে যায় বাবা আপনার পাঁচটা ব্যান্ড বলেন দ্যাট উইল ক্যারি দ্য টর্চ अकॉर्डिंग टू यू एक्सेप्ट पावर सर्ज বা মেকানিক্স নেমিসিস আর বাই এরা তো অলরেডি বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ ওইটাই আর কি তারপরে বলতেছি ভাই ওর পরে বলতে গেলে আমি বলবো আমি তো খুব একটা ব্যান্ড শুনি নাই এর মাঝখানে জি ভাই ডেফিনেটলি আমি ওন্ডার কথা বলবো জি একটা হুম 
ড্রামরোল দিতে থাকি ড্রামরোল না আমার তো একটু ইয়ে কি ইয়ে কি বলে ওই যে আমি ঠিক জানি না আফটার ম্যাথ কি পুরান ব্যান্ড না নতুন ব্যান্ড কারণটা মনে করেন যেমন একটা টিভি শো ইন্ডিয়ান আইডল যেমন একটা ডিরক্সের একটা শোর মতো ছিল ওইরকম মানে ওরকম মানে ডকু সিরিজও হইতে পারে ডকু সিরিজ হইতে পারে বা একটা শো এনি শো দ্যাট ইউ লাইক যেমন আমার মাই ফেভারিট টিভি শো ইজ ডব্লিউ ডব্লিউ ও আচ্ছা আমার আমি एक्चुअली সিরিজই দেখি ওকে ওকে মানে দেন লেটস গো ফর ফেভারিট মুভি শো অ্যান্ড ক্রিডেমশন ও ফ্যান্টাস্টিক ফেভারিট কার্টুন ভাইয়া মানে এখন কি বলবো ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল ফেভারিট ভোকালিস্ট জি ভাই ন্যাশনাল তো শাকিব ওয়াও ইন্টারন্যাশনাল ফেভারিট ভোকালিস্ট তো হেডফিল্ড সিরিয়াস ওয়াও লোয়েস পেইড শো অফ অর্থইন লোয়েস পেইড শো অফ অর্থইন মানে ফ্রি শো কি লোয়েস পেইড শো বলা হবে মানে টাকা ওয়াইজ টাকা ওয়াইজ চোদ্দশো টাকা দেয় ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে শো করছিলাম ব্যাকেন হ্যাঁ ব্যাকেন কোন ইয়ারে ভাইয়া যখন আমরা সে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে শো করি ওই রকম সময়তেই ওই রকম না এটা টু থাউজেন্ডের টাইমে বিকজ আন্ডারগ্রাউন্ডের শো করতে হবে আচ্ছা হাই স্পিড শো ফর থিম এটা বলা যাবে না ঠিক আছে এটা এখন আমরা আমাদের 
যখন স্নুপডগের বেস প্লেয়ার বেস প্লেয়ার ম্যাগাজিনের এডিটরের সাথে আমাকে পরিচয় করে দিছে যে এজিয়ার মার্কাস মিলার বুলা ওয়াও ওইটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট ছিল আর কি মার্কাস মিলার অফ এজিয়া আমেজিং আপনাকে যদি ভাই বলি আপনার ওয়ার্স্ট হেট কমেন্ট কি ছিল যেটা ইউ থ ম্যান এইটা অনেক হেটফুল ছিল কায় লাগছে এটা হেট কমেন্ট তো মনে রাখি না মানে মানে মানুষজন যেগুলো গালাগালি দেয় এগুলোতে গালাগালি দেয় এগুলোতে গা লাগে না তো গালি দেওয়ার জন্যই গালি দিচ্ছে বাট হেট কমেন্ট এটা রিয়েল লাইফ হয়ে যাবে বস যে সামনা সামনে ধরেন একটা কথা কেউ বলছে বা কোনো কনসার্টেও বলছে বা এনিওয়ার বা যেটা আপনার গায়ে লাগছিল সিম্পলি আমার গায়ে লাগছিল হচ্ছে ওয়েল আমার গায়ে লাগছে ওইটা হেট কমেন্ট টমেন্ট না জি ভাই আমার গায়ে লাগছিল যখন কোনো একটা কেউ একজন বলছিল যে বাংলাদেশের মিউজিকে অর্থনের কোনো অবদান নেই ওকে ওকে নেক্সট হচ্ছে ভাই আমি জিজ্ঞেস করতে চাই হচ্ছে ফানিয়েস্ট ফ্যান এনকাউন্টার থাকে না সামনাসামনি একটা কিছু হয়েছে ইউ হ্যাড টু ল্যাভ ভাই এটা কি হইল এন্ড দেন থাকে না এই স্টোরি এখনও কারণ আমার যে জানোস একবার কী ছিল এরকম যাও টুমি দ্য ফানিয়েস্ট ফার্স্ট চিটাং একজন আমার পা জড়া দেড়া বৈশেছিল সে যাবেই না যাস এরকম ভাই যদি কোনো ফানি এনকাউন্টার তো অ্যাকচুয়ালি এনকাউন্টার ফানি তো অনেক কিছু হয় হ্যাঁ বাট আমার যেটা হয়েছিল সিঙ্গাপুরে একটা ফ্যানের সাথে আমার দেখা হয়েছিল সে আমার খুব অনেক বড় একটা ফ্যান কিন্তু আমার একটা দাঁত ফালাই দিয়েছিল ডক্টর আমার ওই যে প্রবলেম হয়েছিল বুঝলাম না জি ভাই সে একটা দাঁত ফালাই দিয়েছিল আমার ইঞ্জেকশন দিয়েছিল হুম সো দাঁতটা ফালাই আমি যে নিচে আসছি হসপিটাল থেকে নিচে নামছি নিচে নাইমা আমি নিচে একটা ক্যাফেতে বসে আসছি তখন একটা একটা ভাই বোন আর কি হাইটে যাচ্ছে হঠাৎ করে দূরে এসে বলছে এক্সকিউজ মি আপনি কি শোন ভাই আমি মাথা নাচছি যে হ্যাঁ তখন আমি আপনার আমরা আপনার অনেক বড় ফ্যান এসব বলতেছে বাট প্রবলেমটা হচ্ছিল যে আমাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল সো আমার মুখ প্যারালাইজ হয়েছিল মানে মুখ নাড়াইতে পারতেছিলাম না আমি তখন বলতেছিলাম সো ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ফানি এই ক্ষেত্রে মানে ফ্যান ফানি কিছু করা নেই ফ্যান অবাক হয়ে বলতেছে যে জি আমি তখন বলতেছি এইটাই বার আমি কিছু একটা বলতে চাই আমি অ্যাকচুয়ালি মুখ নাড়াইতে পারতেছিলাম না তখন আমি অনেক কষ্ট ওদের বুঝে বুঝেছি ওরা তখন হাসবে না কান্দবে বুঝতে পারতেছিল না আমি তখন তাদের বুঝেছি যে আমি তখন এই যে দেখাইছি আমার এখানে জি তুলা টুলা যে আমাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে আমার মুখ এখন প্যারালাইজ আমি আমি কথা বলতে পারতেছি না আমার দাঁত তোলা হয়েছে এত কিছু বুঝতে পারিনি সো ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ওদের কাছে অনেক ফানি ছিল ফ্যানদের ফান এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ফানি উল্টা আমি যা করার করছি ফ্যান তেমন ফানি কিছু করে নেই সো ফ্যান যে জিনিসপত্র করে এগুলোতে আমি এখন ছিল অনেক অভ্যস্ত হয়ে গেছি বিকজ অনেক ফ্যান অনেক রকম উল্টা পাল্টা কাজ করছে আমার সাথে আচ্ছা ভাই সো এগুলো অনেক আগে করছে সো ওইগুলোতে তো এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন যে যাই করে ওইগুলো সব কিছু আমার খুব নর্মাল লাগে তারপরে কতক্ষণ পরে আমি ওদের বুঝাইতে পারছি তখন ওরা হাসা শুরু করছে আর কি যে সো আমার জন্য ছিল কিন্তু ওদের জন্য ফানি ছিল অনেক লেট করে ফেলতেছি তার আগে ভাই আমি জাস্ট ওয়ান্ট টু নো ফিউ মোর থিংস অ্যান্ড দেন উই এন্ড ইট আপনার ভাই মনে হয় ঘুম আসতেছে আই ক্যান সেন্স ইট জাস্ট টু মোর টপিকস আমি জানতে চাচ্ছি ভাই তারপরে আমরা জাস্ট এন্ডিংয়ে চলে যাব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ভাই মেন অ লিটল বিট অফ প্রবলেম উইথ জি সিরিজের সাথে যেটা হয়েছিল হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ভাই হ্যাপেন জি সিরিজের ইস্যুটা জি সিরিজের সাথে এটা খুব সিরিয়াস কিছু অ্যাকচুয়ালি হয় নাই মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার একটা ভিশন ছিল নতুন মিউজিশিয়ানদের নিয়ে বা যেসব মিউজিশিয়ানদের আমি প্রমোট করতে চাই বা যেসব মিউজিশিয়ানদের নিয়ে আমি কাজ করতে চাই যে আমি একটা ভিশন নিয়ে আগেছি জি ভাই 
জি সিরিজ একটা ভিশন নেওয়া হয়েছে জি জি সিরিজের ভিশন আমার ভিশন সেম ছিল জি ভাই রাইট সো আমরা একসাথে কাজ করতে পারছি একটা সময় আসার পরে আমি দেখছি যে আমার যে ভিশনটা জি সিরিজের যে ভিশনটা এটা সেম না জি ভাই হ্যাঁ কজ এন্ড অফ দ্য ডে জি সিরিজের তো জিনিসটা বিজনেস আমারটা তো এটা বিজনেস না জি আমি তো এখানে আমার কোনো নিজের কোনো লাভের জন্য করি না আমি নিজের কোনো টাকার জন্য করি না বাট জি সিরিজের তো এন্ড অফ দ্য ডে এটা বিজনেস এন্ড অফ দ্য ডে বিজনেসের জন্যই করতে হবে জি জি সো আমি যত যাই বলি পুরাপুরি আমার মতন করে জি সিরিজ করতে পারবে না সো জি সিরিজ আমার মতন করে নাই জি সিরিজ আমি যেভাবে কয়েকটা জিনিস করতে বলছি দেখতেছি যে জি সিরিজ ওইভাবে করতেছে না আমার কথা শুনতেছে না যে না আমরা জিনিসটা এভাবে করতে পারবো না সো এইভাবে যদি করতে না পারে এবং তখন যদি কোনো একটা ব্যান্ডের সে একটা অ্যালবামের কাজ করতে গেলাম বা একটা কিছু করতে যাচ্ছি বা একটা ব্যান্ডের রেকর্ড দিল আমি নিয়ে আসলাম জি সিরিজে করতে দিলাম এখন ওই জিনিসটা করতে গিয়ে যদি আমি যেভাবে বলছি ওইভাবে যদি জিনিসটা যদি না হয় তখন ওই ব্যান্ডটা আলটিমেটলি গিয়ে কি বলবে যে হ্যাঁ সুমন ভাই তো জি সিরিজে আমাদের ডিলটা করে দিল কিন্তু এই ডিলটা করতে গিয়ে আমাদের এই প্রবলেম হয়েছে আমাদের ওইটা হয়েছে ওইটা হয়েছে সো এন্ড অফ দ্য ডে জিনিসটা এসে আমার ঘরে এসে পড়বে অ্যাপসলিউটলি ভাই সো আমি তো জিনিসটা করি নাই বা আমি তো জিনিসটা এভাবে করতে চাই নাই কিন্তু যদি কোনো ধরনের এরকম কোনো একটা জিনিস হয় যে এই জিনিসটা এই ব্যান্ডটার পছন্দ না কিন্তু ব্যান্ডটার এইভাবে এই কাজটা করতে হইতেছে এই রেকর্ড ডিলটার জন্য এবং ওই দোষটা গিয়ে যদি আমার উপরে পড়ে সেটা তো আমি চাই না আমি কেন আমি কিসের জন্য এত কষ্ট করে এত কিছু করে এই একটা ব্যান্ডের একটা ডিল আমি এই জি সিরিজকে দিব এবং কোনো দোষ দোষ পড়লে সেটা আমার উপরে এসে পড়ে আমার তো এই জিনিস নাও টাইম নাই আমি খালদেরকে ডিলে বলে দিচ্ছি যে খালদে এই সিস্টেমে যদি জি সিরিজ চলে আই রেসপেক্ট দ্যাট আপনি যদি এভাবে চলেন আপনি এভাবে চলবেন এটা আপনার ডিসিশন আর আমি আমার মতন চলবো সো আমি জি সিরিজের সাথে এইভাবে থাকতে পারবো না জি ভাই অলরেডি আপনার নিজের অ্যাডভাইজার অলরেডি আছে অফিসিয়ালি আপনার এখন অ্যাডভাইজার আছে অফিসিয়ালি আপনার জি টেক বলে আর একটা ইয়ে আছে এইটাতে এই চাকরি করতেছে এখানে এই পজিশনে এই লোক আছে এই পজিশনে অলরেডি আপনি লোকটুক নিয়ে রেখে দিচ্ছেন সো আমার এখন এখানে কিছু করার নেই আচ্ছা ভাই সো এখন আমার অ্যাকচুয়ালি আপনার দরকার নেই সো আপনি আপনার মতন করতেছেন আপনি আপনার মতন চলেন আমি আমার মতো আমার তো এখানে এখানে কিছু করার নেই আমার তো জি সিরিজের সাথে থাকে আমি যে ব্যান্ড রিক্রুট করছি ব্যান্ড আনছি ব্যান্ড আয়না দিয়ে দিছি রেকর্ড করে অ্যালবাম দিয়ে দিছি এই জিনিসগুলো তো আমি মনের শান্তির জন্য করছি বা ব্যান্ডটার জন্য করছি জি ভাই আমি তো নিজের জন্য এখানে আমার নিজের কোনো লাভ নাই নিজের কিছুই নাই আমি কোনো দিন কোনো প্লাস চিন্তা করে কিছু করি না কিছুই করি নাই জি জি জীবনে আগন্তুক অ্যালবামে একটা স্পিচও দেই নাই এই অ্যালবাম দিয়ে আমি করেছি এই কারণে করেছি এরকম করে কথা পর্যন্ত আমি বলি নাই আমি চাই নাই আমার কোনো কিছু আসো এখানে রাইট সো ব্যাপারটা হচ্ছে ওইটাই যে আমি জীবনে আমার আমি কোনো ফায়দা নেই নাই আমি কিছুই নেই নাই একটা টাকাও নেই নাই কিছুই করি নেই সো এখন বদনাম কামানোর সময় কেন আমি বদনাম কামাবো এইটার তো কোনো দরকার নেই কেউ এসে যদি বলে যে আপনি কেন এই রেকর্ড ডিলটার সময় কেন আমার নিজের পকেটের পয়সা থেকে দিয়ে আমার রেকর্ডিং করতে হইতেছে তখন এটা তো বলবে সুমন ভাই তো জি সিরিজ আমার অ্যালবাম দিতেছে আমার তো অ্যালবামে নিজের পকেটের পয়সা থেকে রেকর্ডিং আমি তো এটা দিতে পারবো না এটা পসিবল না আমি তখন বলেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে এইটা যদি এরকম যদি কিছু হয় এটা হবে এটা তোমাদের সাথে জি সিরিজের ব্যাপার হবে আমি এটার মধ্যে থাকতে পারবো সো আমি জি সিরিজ থেকে সরে চলে আসছি আমি বলতেছি না দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন আমি বলছি দিস কুড বি এ রিজন যে এই ধরনের জিনিসপত্র যদি হয় এটা জি সিরিজের ডিসিশন হবে আমার ডিসিশন আমি এই ইয়েতে চলি না আমি এইভাবে চলি নাই কখনো জি ভাই সো আমি দেখছি যে ওয়ারফেজের সাথে যে ওয়ারটেজ হয় যে ওয়ারফেজের কিছু ডিসিশন আমার সাথে মিলে নাই ওয়ারফেজ ওয়ারফেজের মতন চলবে আমি আমার মতন চলবো যেহেতু ডিসিশন মিলতেছে না আমি বাইরে চলে আসছি একটা বিজনেস এন্টিটি জি সিরিজ তো এতিমখানা খুলা বসা বসা জি সিরিজের নিশ্চয়ই নিজেদের কোন একটা কি আছে একটা প্ল্যান আছে এন্ড অফ দ্য ডে সে ইনভেস্ট করছে এন্ড অফ দ্য ডে আইসা তার টাকা কামানোর একটা প্ল্যান থাকবি তার তো একটা বিজনেস তো ওই রকম এক সময় যখন একটা আসছে তখন হয়তো তার ডিসিশন চেঞ্জ করতে হয়েছে তো তার সে ডিসিশন চেঞ্জ করে যে ডিসিশন হয়ে গেছে ওই ডিসিশনে আমি কমফোর্টেবল না আমি বের হয়ে চলে আসছি দ্যাটস ইট আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো কথা বলে আমি এখানে কোনো গ্যাঞ্জিন লাগিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এই জিনিস হয়েছে আমি চলে আসছি ঠিক আছে আরেকটা জিনিস ভাই একটু জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা সবাই একটু কোয়েশ্চেন করছিল ইফ ইউ কুড শেয়ার উইথ আস যে হোয়াট হ্যাপেন্ড উইথ বাচ্চু ভাই এক্স্যাক্টলি 
আমি একটা মানুষ একটা মানুষের সাথে আর একটা মানুষের পার্সোনাল ক্লাশ হইতেই পারে জি ভাই উনার সাথে আমার পার্সোনাল একটা ক্লাশ হয়েছিল জি ভাই দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট উনার সাথে আমার ক্লাসটা মিটানোর আগে উনি ফ্রি ফিসারে চলে গেছে জি জি ভাই এটা ঠিক করা যায় নাই ঠিক করার আগে উনি চলে গেছে জি ভাই এবং এটা নিয়ে আমার রিগ্রেট আছে যে এটা কেন ঠিক হলো না ওকে ওকে ভাই ডেফিনেটলি এবং বাট উনি কিছু ব্যান্ড নিয়ে কিছু কথা বলছিল পাবলিকলি আমি ওইটা নিয়ে কিছু কথা বলছিলাম যে কেন পাবলিকলি এটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে পাবলিকলি কেন বলা হয়েছে তো এইটা নিয়ে আমি কথা বলছি যে উনি পাবলিকলি আবার ওইটা নিয়ে আরেকটা কথা বলছে আমি আবার আরেকটা কথা বলছি এইসব নিয়েই কিছু ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড কথা হয়েছে যা এগুলো তারপরে আর কোনো আনসার হয় নাই জিনিসটা ওইখানে গিয়ে ওইখানেই ঝুলে ছিল এরপর থেকে এরপর এরপর ওইগুলো নিয়ে আর কোনো কথা হয় নাই জিনিসটা ওইখানে ঝুলে ছিল ওইখানেই ছিল আর কি এটার জিনিসটা শেষ হয় নাই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে যত যেটা যাই হোক উনি পৃথিবীতে নাই জি উনি মানে একটা জিনিস হচ্ছে কি যে আয়ুব বাচ্চু ভাইয়ের মিউজিশিয়ানশিপ নিয়ে উনি কি উনি কত বড় লেজেন্ড কি লেজেন্ড না এই ধরনের কথা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা কোনো ক্লাসের কোনো কথা কিন্তু আমার সাথে জীবনে কারো হয় নাই কেউ কিন্তু কোনোদিন বলতে পারবে না যে সুমন ভাই বলছে যে আয়ুব বাচ্চু কোনো গিটার স্টি না কেউ কিন্তু কোনো বল কোনোদিন বলতে পারবে না যে সুমন ভাই বলছে আয়ুব বাচ্চু কোনো লেজেন্ড না এই কথা কিন্তু বলতে পারবে উনার সাথে আমার পার্সোনাল একটা ব্যাপার এটা পুরাই পার্সোনাল উনি মিউজিক্যালি কিছু উনি পাবলিকলি বলছে যে মানে অর্থনীতি একটা কিছু কমেন্ট করছিলো এইসব জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের কিছু কথা ওই ব্যাপারটা ওরকম একটা ব্যাপার ছিল সো ওইটা ওইটা নিয়ে উনি কথা কোনো কথা বলতে ছিল না আমি ওনার কাছে আনসার চেয়েছিলাম कल दिया तीन <laughs> তারপরে তো ওটা চলে গেছে তারপরে এখন যখন নর্মালি সে এখন বাচ্চুবার জন্য দোয়া করা ছাড়া আমার আর কিছু করা লাইফ গোজ অন জীবন এভাবে চলবে যেটা করি যে হ্যাঁ ওনার কাছে যেন মনে হয় মাঝে মাঝে ওনার জন্য দোয়া করি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই এন্ড অফ দ্য ডে ওনার জন্য দোয়া করা ছাড়া কিছু করার নাই এইটাই এইটাই জি ভাই সো ভাই উইথ দ্যাট নোট আমি পজিটিভলি এন্ড করতে চাই ভাই थैंक यू सो 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 मच फॉर कमिंग এন্ড মোস্ট ওয়েলকাম মানে এটা আমাদের জন্য হয়ে গেছে হ্যাঁ এই পডকাস্ট আজকেই বন্ধ শেষ ডান দিস ইজ ইট আর কোন পডকাস্ট করার দরকার নাই বাট উইথ দ্যাট ভাই আপনি যদি একটু সবাইকে আমাকে সহ ফ্যান্সদের সহ যদি বলতেন অর্থহীনের ফিউচারে কি পাচ্ছি আমরা হোয়াট ইজ নেক্সট ফর অর্থহীন অ্যান্ড ইয়োর ফাইনাল মেসেজ টু অল ইয়োর ফ্যান্স ওয়েল অর্থহীনের তো বলছি ফিনিক্সের ডায়েরি ওয়ান নামে একটা অ্যালবাম এই বছর ইনশাল্লাহ আসতেছে অর্থহীন কনসার্ট করবো আমরা আমরা খুব লিমিটেড কনসার্ট করতেছি মানে কনসার্ট আমরা কম করবো কনসার্ট আমরা অনেক বেশি করবো না বাট আমরা যেসব কনসার্ট করব ওইগুলো একটি ইউনিক টাইপের কনসার্টই হবে আমরা খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স দিব বাট আমরা কনসার্ট কম করবো আমরা অনেক কনসার্ট করতে চাচ্ছি না বিকজ আমার ফিজিক্যাল কন্ডিশনেরও একটা ব্যাপার আছে অনেক অনেক কনসার্ট করলে আমার স্পাইনের একটা সমস্যা আছে আর আমার কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা আমরা চেঞ্জ করছি ওকে ওকে মানে এক একজনের স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম হয় আমাদের চিন্তা ভাবনাটাও চেঞ্জ হয়েছে আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা কনসার্ট কমে দিব আমরা কনসার্ট কম করব কিন্তু আমরা ভালো ভালো কিছু শো দিব এবং শোগুলো দেখে মানুষজন বলবে যে না আমরা একটা অর্থনে একটা শো দেখে আসছি এবং ইয়েস আমরা খুশি আবার নেক্সট কনসার্ট আমরা 
দেড় মাস পরে দেখলাম আমাদের চিন্তা নাই অসুবিধা নেই জি ভাই আমরা খুশি আমরা একটা ভালো কনসার্ট পাইছি আমরা ইউনিক ইউনিক শো দিবো ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর শো দিবো ওকে ভাই সো ঈদের পর থেকে আমরা আবার শো করবো আর আমার সলো গান আসতেছে অর্থনের গান আসতেছে এগুলো আসতেছে এগুলো হচ্ছে প্ল্যান আর আরও কিছু প্ল্যান টুকটাক আছে যেগুলো আমরা পরে আস্তে আস্তে রিভিল করবো আর যেটা বললাম যে আমার লাইফের প্রথম পডকাস্ট করলাম আমি পডকাস্টে আমি কখনো জীবনে আসিনি জীবনে এগুলো সব করিনি এইটাই ফার্স্ট এবং এটাই শেষ এটাই শেষ নাকি আমি জানি না বাট এইটা দেখার পরে অন্য অন্য যারা পডকাস্ট করে তারা প্লিজ আমারে খুব একটা শীঘ্রই কেউ রিকোয়েস্ট করেন না আমি খুব শীঘ্রই এগুলার ভাই যদি জন ভাই বলে হ্যাঁ জন ভাই যদি বলে এখন জন বলতে পারে বাট প্লিজ জন খুব তাড়াতাড়ি বলো না প্লিজ আমি একটু আমি আমি খুবই বিজি থাকি মানে আমি খালি জনের জন্য বলতেছি না আমি আবার সবাইকে বলতেছি আমি অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড বিজি প্রচণ্ড ব্যস্ত অনেক কিছু নেয়া যে কারণে আমি সবার সাথে কমিউনিকেট করতে পারি না সবার সাথে সময় দিতে পারি না সব জায়গায় আমি যেতে পারি না বাট আপনার আজকে যারা অনেক ধৈর্য নিয়ে এতক্ষণ দেখছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং থ্যাংকস রাহুল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক এবং আর এই আড্ডা দিয়ে অনেক জোস লাগছে এবং আমি অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি আমার ছিল অনেক ঘুম পাইছে যে কারণে আমি একটু ফিউজ হয়ে থ্যাংকস আ লট ফর বিং উইথ আস এবং একটা জিনিস আমি আবার বলবো সেটা হচ্ছে যে অলমোস্ট চার বছর ছিলাম না বাট চার বছর আপনারা যে আমাদের ভুলেন নাই এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চার বছর যে আমাদের জন্য ওয়েট করছেন এটার জন্য অসম্ভব ধরনের এটা কোন লেভেলের মানে এটা বইলে বুঝে পারবো না যে আমরা কতখানি ঋণী আপনাদের প্রতি এটা ভাষায় বইলে বোঝানো আমাদের পক্ষে পসিবল না কজ আমরা লিটারেলি রিসার্চ করছি আপনাদের নিয়ে যে আপনারা অ্যাকচুয়ালি লিটারেলি রিসার্চ করছি আমরা লিটারেলি আমরা সার্ভে করছি যে আপনারা আমাদের কতখানি চান এবং আমরা জানি আপনারা আমাদের কতখানি চান সো যেই কারণে আমরা ব্যাক করছি যে কারণে আমরা আসি এবং আপনাদের জন্য আমরা থাকবো এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ আস এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের হতাশ করবো না এই বছর আপনারা অর্থনের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অলরাইট গাইজ it's finally time to end this episode and it am our dream episode chilo and it finally happened after four long years so next time abar dekha hobe ba dekha nao hoy tare because eta podcast er hoyto ending naki bola jabe so this was podcast with ek rahul by life to web originals eta life to web er puran logo notun logo ta dekha niben see you guys good night Yeah. <laughs>